தொடர்ந்தோ தமிழ்ச் சங்கத்தின் சார்பிலே அனைவருக்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்குரிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்றைக்கு எங்களுக்கு தமிழ் மரபு திங்கள் அது ஜனவரி ஒன்றிலிருந்து ஜனவரி முப்பத்தெட்டு வரை கனடாவில் அனுப்பிக்கப்பட்டு வருகின்ற ஒன்று பரவலாக தமிழ் மொழிக்கும் தமிழ் பண்பாட்டுக்கும் தமிழருடைய அடையாளத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து கடந்த சில ஆண்டுகளாக ஒவ்வொரு வருடமும் முன்னெப்போதும் கூட அடுத்த வருடம் மிக சிறப்பாக முன்னெடுக்கப்பட்டு அரசியல் தலைவர்களாலும் சமூக ஆர்வலர்களாலும் தமிழ் அறிஞர்கள் ஆர்வலர்களாலும் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்ற ஒரு நிகழ்வு இந்த முறை எங்களுடைய கோவிட் தொற்று பரம்பலின் ஊடாக மிகவும் மட்டுப்பட தொடர்பில் இருக்கின்றது நான் நினைக்கிறேன் அந்த தமிழ் மரபு திங்களிலே நான் நினைக்கிறேன் எங்களுடைய நிகழ்வுதான் முதலாவதாக வந்து அமைந்திருக்கின்றது என்று ஆகவே இந்த வகையிலே இது ஒரு சிறப்பு நிகழ்வாகவும் இருக்கின்றது அதற்குரிய விதத்திலே நாங்கள் இந்த தமிழ் சங்கத்திலே மாதம் ஒரு முறை ஒரு விடயத்தையும் மாதம் ஒரு முறை ஒரு நூலையும் பகிர்ந்து கலந்துரையாடுவது வளமை இம்முறை எங்கள் நூல்களை பேசுவோன்ற முறையிலே எங்களுக்கு பேச வந்திருப்பவர் எங்களுடைய அன்புக்குரிய அறிஞர் எழுத்தாளர் கானா சண்முகலிங்கம் ஐயா அவர்கள் சண்முகலிங்கம் ஐயா அவர்களை பற்றி அறிமுகம் தேவையில்லை என்றாலும் என்னை பொறுத்தவரை எழுத்தாளர் விட அவர் பரந்த வாசிப்பு பழக்கம் உள்ளவர் ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் பரந்த வாசிப்பு பழக்கம் உள்ளவர் சமூகவியல் சரித்திரம் மற்றும் மானுடவியல் சம்பந்தமான வாசிப்பும் அறிவும் ஆழமும் மிகவும் அருமையாக உள்ளது அவரிடம் அது அவரிடம் இருந்துதான் நான் அந்த துளிகளை ஒவ்வொரு தமிழ்ச்சங்க நிகழ்ச்சிகளிலையும் நாங்கள் அஹ் அவரிடம் இருந்ததை பெற்றுக் கொள்ளுகின்றோம் அதோடு ஒரு சிறந்த ஒரு நுண்ணோக்குடன் கூடிய ஒரு விமர்சகரும் கூட அவர் அவர் தமிழ் சங்கத்தில் ஒரு நிகழ்வு நடந்து ஒரு உரை நடந்தால் அதன் பிற்பாடு அவர் குறிக்கின்ற குறிப்புகள் மிகவும் சிறிவானதாகவும் சிறப்பானதாகவும் கூறிய விமர்சன நோக்குடையதாகவும் இருப்பதை நாங்கள் அவதானிக்கின்றோம் அவர் எங்களுக்கு இந்த முறை இந்த தமிழ் மரபு திங்களுக்கு ஏற்றதாக இந்த முறை அவர் எங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தவிருக்கின்ற நூல் ஒரு ஆங்கிலத்தில் வெளிவந்த நூல் இலங்கையிலே டிக்ஷனரி ஆஃப் பயோகிராபி ஆஃப் த தமிழ்ஸ் ஆஃப் ஸ்லோ இலங்கை தமிழர் வாழ்க்கை வரலாற்று அகராதி இதை எழுதியவர் திரு ஆஹ் எஸ் ஆறுமுகம் சானா ஆறுமுகம் என்பவரும் அவருடைய குழுவினராலும் இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கின்றது நீங்கள் இங்கே உங்களுடைய திரையிலே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அவருடைய எழுத்தாளரும் அவர்களுடைய அந்த எழுத்துக்கு உதவி செய்த ஏனைய அறிஞர்களுடைய பெயர்களும் அங்கே இருக்கின்றது அதையும் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே ஆஹ் சண்முகலிங்கம் அவர்களுக்கு அவர்களுடைய நூல் அறிமுகத்திற்கு வழிபடுத்து அமைகின்றேன் அவர்களே இங்கு வருகை தந்திருக்கின்ற பெரியோர்களே நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பார்ந்த நன்றியும் வணக்கமும் இந்த கருத்தரங்கிலே நான் பேசும் பொழுது என் என்னுடைய உரையை கேட்பதற்கு வந்து என்னை நீங்கள் எல்லோரும் கௌரவித்திருக்கிறீர்கள் ஆஹ் இந்த பேச்சை ஆஹ் நிகழ்த்துமாறு இந்த உரையை நிகழ்த்துமாறு என்னை தூண்டி உற்சாகம் அளித்த ஆஹ் சுப்பிரமணிய ஐயா அவர்களுக்கும் சிவபாலன் அவர்களுக்கும் இனிய நண்பர்களுக்கும் மிகுந்த நன்றி கடப்பாடுடையவனாக இருக்கின்றேன் மேலும் இங்கு பேராசிரியர் கி பார்த்திபராஜா வந்திருக்கின்றார் அது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தருகின்றது அதுபோல பேராசிரியர் சந்திரகாந்தன் அவர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள் அதுவும் எனக்கு மகிழ்ச்சியை தருகின்றது வேறு பலரை குறிப்பிட வேண்டும் ஆனால் நேரத்தின் அருமை கருதி நான் இந்த விடயத்துக்கு வருகின்றேன் டாக்டர் அவர்கள் தனது அறிமுக உரையிலே கூறியது போல் 
இலங்கை தமிழர் வாழ்க்கை வரலாற்று அகராதி என்ற நூலை பற்றிய அறிமுக உரை இந்த மரபு திங்கள் மாதத்தின் நிகழ்வது மிக பொருத்தமானது ஏனென்றால் எங்களுடைய தமிழ் மக்களுடைய இலங்கை தமிழ் மக்களுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றில் வரலாற்றில் மிக சிறந்த ஆளுமைகளாக விளங்கி எமது பண்பாட்டுக்கும் அறிவியலுக்கும் கலை இலக்கியம் என்பனவற்றின் வளர்ச்சிக்கும் விஞ்ஞானம் தொழில்நுட்பம் பொருளாதார வளர்ச்சி என்பனவற்றுக்கும் பங்காற்றிய பெரியோர்கள் பற்றிய வாழ்க்கை வரலாற்றை கூறுகின்ற ஒரு அகராதியினை டிக்ஷனரி என்று ஆங்கிலத்திலே சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதை நாங்கள் அகர வரிசையிலே வரிசைப்படுத்தி இருக்கிறபடி அத பெயர்களை அது டிக்ஷனரி ஆகிறது அதே நேரத்திலே அது ஒரு களஞ்சியம் என்சைக்ளோபீடியா என்னும் சொல்லத்தக்கது இந்த இதை பற்றி நாங்கள் ஆராய்வதனுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி நான் சில வார்த்தைகள் சொல்ல வேண்டும் இந்த ஆராதியை தொகுத்தவர் எஸ் ஆர்முகம் என்பவர் சன ஆறுமுகம் சண்முகம் ஆறுமுகம் என்பது அவருடைய பெயர் அவர் ஒரு மிக சிறந்த கல்வியாளர் அவருடைய சிறப்பு துறை பொறியியல் இலங்கையிலே அவர் நீர்ப்பாசன திணைக்களத்திலே இரிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்லே அந்த நாளிலே டெபியூட்டி டிரக்டர் பதவி வரை உயர்வு பெற்றவர் சில காலம் ஆக்டிங் டிரக்டராக பதில் பணிப்பாளராகவும் கடமையாற்றிய பின்னர் அவர்களை பாரி மகாவலி ஏதோ ஒரு போர்டு ஒன்றிலே அவர் பணிப்பாளராக இருந்திருக்கிறார் அதை விட இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் என்ஜினியர்ஸ் என்ற நிறுவனத்தினுடைய தலைவராகவும் இருந்தார் பின்னர் இங்கிலாந்து சென்று அங்கே தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது தொண்ணூற்றி ரெண்டு வயது வரை வாழ்ந்தவர் என்று நினைக்கின்றேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழிலே அவர் இந்த புத்தகத்தை வெளியிட்டார் இந்த புது இந்த நூலை அவர் எழுதி தொகுத்த போது அவருக்கு உதவியர்களுடைய பெயர்கள் எல்லாம் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டவை என அவற்றை நீங்கள் கவனித்திருப்பீர்கள் இவர்கள் எல்லோரும் பேரளவிலே எனக்கு அறிமுகமானவர்கள் தான் அதிலே ஒரேட்டர் சுப்பிரமணியம் என்பவர் உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரிந்தவர் மற்றது தாமோதரம் என்ற பெயர் நான் நினைக்கின்றேன் அவர் பருத்துறை ஹார்ட்லி கல்லூரியினுடைய முன்னாள் அதிபர் இவர்கள் எல்லோரும் தமது வயது முதிர்ந்த காலத்திலே இங்கிலாந்தில் கூடியிருந்து இந்த நூலாசிரியருக்கு இதில் உதவி இருக்கின்றார்கள் இந்த நூலினுடைய முன்னுரையிலே அவர் சொல்லுகிறார் தமிழ் ஆளுமைகளின் வரலாற்றை எழுதும் பணியை தமிழ் தேசிய இனத்தின் வரலாறை எழுதும் முயற்சியாகவே கொள்ளலாம் என்ற கருத்துப்பட அவர் எழுதியிருக்கிறார் அதாவது இந்த தமிழ் ஆளுமைகளுடைய வரலாற்றை கூறுவது என்பது தமிழ் தேசிய இனத்தினுடைய வரலாற்றை தமிழ் நேஷன் உடைய வரலாற்றை கூறுவதற்கு ஒப்பாகும் என்றும் அவர் கூறுகிறார் இதனுடைய உண்மையை நீங்கள் இந்த நூலின் உள்ளே போனால் தெரியும் இந்நூலினை நாங்கள் ஒரு பன்முக வாசிப்புக்கு உட்படுத்தலாம் அதை நான்கு நிலைகளில் நின்று வாசிக்கலாம் என்று நான் கருதுகிறேன் ஒன்று 
இந்த இந்த நூலிலே கிட்டத்தட்ட என்னுடைய அதிலே அவர் அகராதி வரிசையிலே போட்டிருக்கின்றார் அகர வரிசையிலே ஆஹ் அந்த லக்கங்களை போடவில்லை எத்தனை பேருடைய பதிவுகள் இருக்கின்றன என்ற விவரம் தரப்படவில்லை ஆனால் என்னுடைய கணிப்பின்படி ஏறத்தாழ மூவாயிரம் நபர்களுடைய வரலாறு இதிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது இதை நாங்கள் பார்க்கிற பொழுது நாங்கள் இந்த டிக்ஷனரியோ ஒரே தடவையிலேயே முழுவதும் வாசித்து முடிப்பு முடிக்க கூட விடையமா இல்ல எந்த டிக்ஷனரியும் இந்த சொல்ல ராதிகள் கூட நாங்கள் தேவைக்குத்தான் பயன்படுத்துறோம் ஆனால் சும்மாவும் வாசிக்கலாம் ஆனால் இதை வாசிக்கிற பொழுது நாங்கள் நாலு நிலைப்பட்ட நோக்கிலே வாசிக்கலாம் என்று உங்களுக்கு நான் ஒரு ஆலோசனையாக முன்வைக்கின்றேன் ஒன்று வந்து எங்களுடைய விழுப்பு எண்ணம் என்ன செய்யும் என்றால் எங்கள் ஊரவரை பற்றி எங்கள் கிராமத்தவரை பற்றி இங்கே ஏதாவது குறிப்பு இருக்கிறதா என்னுடைய உறவினரை பற்றி அயலவர்களை பற்றி குறிப்பினர்கள் இருக்கின்றதா என்ற கேள்விதான் முதலாவது எங்களுக்கு எழும் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அவ்வாறான கேள்விக்கான விடை நிச்சயமாக இதிலே இருக்கிறது அது இந்த நூலினுடைய சிறப்பு இரண்டாவதாக நாங்கள் இந்த நூலை பிராந்தியம் என்ற நோக்கு நிலையிலிருந்தும் வாசிக்கலாம் பிராந்தியம் என்ற நோக்கு நிலையிலிருந்து வாசிக்கின்ற பொழுது தம எங்களுடைய இலங்கையிலே வெவ்வேறு மாவட்டங்கள் உள்ளன கிழக்கிலங்கை வடமாகாணம் வடமாகாணத்துக்குள்ளே ஐந்து மாவட்டங்கள் இருக்கின்றன திருவண்ணாமலை மட்டக்கிழப்பு அம்பாறை என மூன்று மாவட்டங்கள் கிழக்கிலங்கையில் இருக்கின்றன எனவே இந்த மாவட்ட நோக்கிலும் கூட நாங்கள் இதை நோக்கலாம் அடுத்தது வழக்கு கிழக்கு மாநகங்கள் என்ற ஒருமித்த நோக்கிலையும் நாங்கள் பார்க்கலாம் நாலாவதாக இலங்கை என்ற பொது நோக்கிலே பார்க்கிற பொழுது கொழும்பு கண்டி மலையகம் போன்றவற்றை சேர்ந்த அறிஞர்களும் இங்கே வருவதை நீங்கள் காண்பீர்கள் உதாரணமாக இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு வி அகிலேச பிள்ளை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி மூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து இவர் திருவோணமலையை சேர்ந்தவர் கே ஐயாத்துறை இவர் யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்தவர் ஆகையால் இப்படியான ஒரு நோக்குக்கு அது உதவுகின்றது என்னுடைய இமேஜ உங்களுக்கு பார்க்கக்கூடியதா இருக்கிறதா பார்க்க முடியுதுங்க பார்க்க முடியுது தற்காலிகமா நீங்கள் அந்த அந்த நூலை எடுத்து விடலாம் திரும்ப நாங்கள் இடையில கொண்டுருவோம் ஏனென்றால் என்னுடைய உடல் மொழியை பேச்சை கேட்பது என்னுடைய ப்ரசன்டேஷனுக்கு என்னுடைய எடுத்துரைப்புக்கு உதவியாக இருக்குமோ என்று நான் நினைக்கின்றேன் நான் சிறந்த ஒரு பேச்சாளர் அல்ல இப்பொழுது என்னை பார்க்க முடிகிறதா நன்றி ஆகையால் இந்த ஊர் அல்லது கிராமம் பிராந்தியம் என்ற நோக்கு நிலையிலே நாங்கள் வாசிக்கின்ற பொழுது அவர் ஆர்வம் அவர்கள் முன்னுரையிலே கூறியபடி தேசிய இனத்தினுடைய வரலாறை மட்டுமில்ல மட்டுமில்ல அந்த நாங்கள் 
எங்களுடைய கிராமத்தின் வரலாறாக எங்களுடைய பிராந்தியத்தின் வரலாறாக இந்த பிராந்தியங்கள் எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு தேசத்தின் வரலாறாக தேசிய இனத்தின் வரலாறாக நாங்கள் பார்க்க முடியும் அதற்கு இந்த நூல் வழிவகுத்திருக்கின்றது இந்த பிராந்திய வரலாற்றை பற்றி நோக்கிலே நான் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தை சேர்ந்தவன் ஆனால் நான் முல்லத்தீவு மாவட்டத்தை உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ள விரும்புகிறேன் வன்னி மாவட்டங்களில் ஒன்றான முல்லத்தீவு என்ற பிராந்தியத்தின் முக்கியமான ஆளுமைகள் ஒருவர் பற்றிய தகவல் ஒன்றை நான் அண்மையில் ஒரு நூல் ஒன்றில் கண்ணோட்டேன் அது அப்பகுதியில் கடமையாற்றிய சிவில் சேவை உத்தியோகத்தரும் உதவி அரசாங்க அதிபரும் ஆகிய கியூ நெவில் என்பவரால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டில் காண மாவட்ட நிர்வாக அறிக்கையில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள குறிப்பாகும் கியூ நெவல் தாம் சந்தித்த வன்னிய முதலியார் பற்றி பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறார் இந்த முதலியார் ஆங்கில கனவான்களைப் போல் பிறரின் நலன் கருதி உழைக்கும் நல்லுள்ளம் படைத்தவர் வருமான வரி அதிகாரிகளுள் ஒருவர் தமது உயர் பதவிக்குரிய பொருளாதார நலன்களை மட்டும் கருத்தில் கொள்ளாது உயர் ஒழுக்க நெறி நின்று கடமைகளை செய்பவர்களில் இவரும் ஒருவர் சிங்கள முதலியார்களில் இவரை போன்ற பலரை காணலாம் முல்லைத்தீவின் இந்த முதலியாரை சந்தித்து பேசியது எனக்கு பெருமகிழ்வை தந்தது தாம் புதிதாக கண்டுவித்த கோவிலை காண்பிப்பதற்காக அவர் என்னை கூட்டி சென்றார் அவர் யாழ்ப்பாண அரசாங்க அதிபர் துவைனம் அவர்களால் தமக்கு தரப்பட்ட நல்ல இன மாங்கன்று ஒன்றையும் எனக்கு காண்பித்தார் இப்படி ஒரு குறிப்பை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஆண்டு அறிக்கையிலே ஹியூனவல் என்ற உதவி அரசாங்க அதிபர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இதை நான் அந்த ஆண்டறிக்கையை படித்து அறியவில்லை எஸ் ஏ மீகமா என்பவர் என்ற ஆய்வாளர் எழுதிய நூல் ஒன்றை அது சமூக வரலாறு பற்றிய நூல் அதை நான் படித்த போதுதான் இந்த செய்தியை படித்த போது என்னுடைய ஆர்வம் தூண்டப்பட்டது இது போன்ற செய்திகளை நீங்கள் வாய்மொழியாக குறிப்பாக முல்லத்தீவை சேர்ந்த நண்பர்கள் இங்கே பல பேர் இருக்கிறார்கள் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் ஆனால் அதன் உண்மை அதன் பின்புலம் முழுவதையும் எங்களால் அறியக்கூடிய ஒரு நூலாக இது இருக்கின்றது அப்ப இந்த இந்த துணுக்கை இந்த செய்தி துணுக்கை வைத்து கொண்டு இந்த நூலை தேடிய போது கிடைத்த பாதிலே பார்ப்போம் எஸ் ஆர்மோ அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாற்று அகராதியின் துணையுடன் இம்முதலியாரின் பூர்வீகம் பற்றி நோ தேடும் பொழுது நமக்கு முல்லத்தீவு பிராந்தியம் பற்றி ஒரு விரிந்த வரலாற்று சித்திரம் கிடைக்கின்றது இச்சித்திரம் தனிதம தனி மனித ஆளுமைகளின் ஊடான வரலாறாக இருப்பதால் முழு நிறைவானதாக உள்ளதென்றும் கூற முடியாது ஆயினும் இது எங்களுக்கு ஒரு அம்சத்தின் ஊடாக ஒரு கூறின் ஊடாக அந்த பிராந்தியம் பற்றியும் தமிழகம் எங்களுடைய தமிழ் வாழும் பிரதேசங்கள் பற்றியுமான ஒரு சித்திரத்தை பெற்றுக்கொள்ள உதவுகின்றது ஏனென்றால் தனி மனித ஆளுமைகளின் வரலாற்றை வைத்து கொண்டு ஒரு நாட்டினுடைய தேசத்தினுடைய வரலாற்றை எழுதிவிடலாம் என்பதிலே எனக்கு பூரண உடன்பாடு இல்லை அது நாங்கள் சமூக வரலாற்றோடு சமூக நிகழ்வுகளோடு அரசியல் பொருளாதார மாற்றங்களோடு இணைத்து பார்க்க வேண்டும் இந்த சிறிய குறிப்பை கூறிவிட்டு நான் விரைவிலே என்னுடைய பேச்சு முடிக்க வேண்டும் எஸ் ஆர்மம் அவர்களின் வாழ்க்கை ஆராதியின் பக்கம் எண்பத்தி எட்டு எண்பத்தி ஒன்பதிலே முல்லத்தீவின் மூத்த குடிமகன் என்று சொல்லி ஒருவரை பற்றி பதினேழாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த குமாரசேகர முதலியார் என்பதை பற்றிய குறிப்பை போடுகின்றார் அதற்கு பின்னர் பதினாலாம் பக்கத்தை திருப்பினீர்கள் என்றால் ஆறுமுகம் ஆறுமுக முதலியார் என்றவருடைய குறிப்பு இருக்கிறது இவர் ஆயிரத்தி தொடக்கம் 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு வரையும் வாழ்ந்தவர் என்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டிலே முதலியார் பதவி வாய்த்தார் என்றும் அதன் பின்னர் தொடர்ந்து இதன் பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் முதலியார் முறை முடிவுக்கு வருகிறது அப்பொழுது காரிய அதிகாரி முறை வருகின்றது அப்பொழுது முடிவுக்கு வருகிற சமயத்திலே முதலியாராக இருந்தவர் ஏ கனக சபாபதி என்பவர் அவர் இந்த ஆறுமுக முதலியாருடைய மகன் அவர் நீங்கள் பார்த்தீங்கள் என்றால் இதிலே இன்னும் பல ஆளுமைகள் பற்றி அவர் சொல்லி கொண்டு போகிறார் அப்ப குமாரசேகர முதலியார் பதினேழாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் வாழ்ந்தவர் பிறகு இருபதாம் நூற்றாண்டிலே வாழ்ந்து அவர் கனகசமாக அப்ப இப்படியாக ஒரு தொடர்ச்சியான வரலாற்றை உள்ளத்தினுடைய வரலாற்றை இந்த நூலினூடாக நீங்கள் பெற்றுக் கொள்ளலாம் அதே போல நீங்கள் உங்களுடைய கிராமம் எதுவோ என்னுடைய கிராமம் பென்னாலை இன்னொருவருடைய கிராமம் வேலணையா இருக்கலாம் இன்னொருவருடைய கிராமம் முள்ளிய வழியாக இருக்கலாம் இன்னொருவருடையது மட்டக்கிளப்பு நகரமாக இருக்கலாம் திருவண்ணாமலை நகரம் இப்படியாக ஒவ்வொருவருடைய சொந்த இடத்தையும் அந்த இடத்தினுடைய நபர்களையும் இதன் மூலம் நாங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் அடுத்த விடயத்துக்கு நான் போகிறேன் அதாவது இந்த இந்த வாழ்க்கை வரலாற்று அகராதியிலே மூவாயிரம் வரையான நபர்களை உடைய வாழ்க்கை வரலாறுகளை தொகுத்து தந்திருக்கின்றார் இதை நாங்கள் அவர் அந்த முன்னுரையிலே ஒரு இதை பற்றி ஒரு அருமையான வழிகாட்டி ஒன்றை தந்திருக்கின்றார் அவர் சொல்லுகிறார் இந்த ஆளுமைகளுடைய வரலாற்றை நாங்கள் நாலு கட்டங்களாக பார்க்கலாம் ஒரு கட்டம் முதலாவது காலம் புலவர்கள் காலம் இரண்டாவது காலம் சமய சீர்திருத்தவாதிகள் காலம் புலவர்கள் காலம் ஆரிய சக்கரவர்த்திகள் காலத்திலே ஆரம்பிக்கிறது அதுக்கு முன்னரும் கூட நாங்கள் ஒரு முன்னூற்றாண்டு இரண்டு நூற்றாண்டு பின்தள்ளி கொண்டு போகலாம் அந்த காலம் தொடக்கம் வாழ்ந்த புலவர்கள் பற்றிய பதிவுகள் நாங்கள் அறியக்கூடியதா இருக்கிறது இரண்டாவது காலம் இந்த சமய சீர்திருத்த காலம் என்பது கிறிஸ்தவர்களுக்கும் சைவர்களுக்கும் இடையிலான கத்தோலிக்கர்கள் ஆகியோருக்கு இடையிலான அந்த சீர்த்த முயற்சிகளும் அதனால் எழுந்த முரண்பாடுகளும் நிறைந்த காலம் அது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு மூன்றாவது காலம் மூன்றாவது காலம் இந்த கல்வியால உயர்நிலைக்கு அந்த சோசியல் மொபிலிட்டி என்று சொல்லுவார் உயர்நிலைக்கு யாழ்ப்பாணத்தவர்களும் பிற இடங்களை சேர்ந்தவர்களும் முன்னேறி செல்லுகிறார் அந்த காலத்திலே ஒரு குறிப்பிடப்பட்ட போக்கு ஒன்று எழுகிறது அது என்னென்றால் எழுதுவினைஞர்கள் பிரதம எழுதுவினைஞர் சீப் கிளாக் என்ற பதவியை பெற்றவர்களும் ஸ்ராப்பர் ஸ்ரோஃப் என்று வணிக துறையிலே வர்த்தக வங்கி துறையிலே ஸ்ரோஃபாகவும் புரோக்கர்களாகவும் வேலை செய்தவர்களும் வாழ்க்கையிலே உயர்ந்து பெருநிலைக்கு வருகின்றார்கள் இது எழுதுவினைஞர் சிராப்பர் காலம் என்று சொல்லலாம் நாலாவது காலம் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் சிறப்பு தொழிலர்கள் காலம் இந்த ப்ரொஃபஷனல்ஸ் என்றால் டாக்டர்ஸ் என்ஜினியர் முக்கியமாக அட்வொகேட் சட்டவாதிகள் மற்றது இது இந்த காலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது அளவிலே தோன்றுகிறது முப்பது நாற்பதுகளிலே இவர்கள் பெருந்தொகையினராக வருகிறார்கள் இந்த ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அவ எங்களுடைய எங்களுடைய சமூகத்தினுடைய இந்த வரலாற்றை பார்க்கிற பொழுது புலவர்கள் காலம் வந்து அவர்கள் செய்யுள் நடையிலே செய்யுள் நடையிலே எழுதிய தங்களுடைய கருத்துக்களை கூறினார்கள் ஆனால் இதற்கு பிந்தி வந்த அறிவாளி வர்க்கம் அவர்கள் உரைநடையை சாதனமாக கையாளுகிறார்கள் அதுக்கு ஏற்றபடி 
இந்த பத்திரிகைகள் போன்ற தொடர்பு சாதனங்கள் வளர்கின்றன இப்பொழுது நான் இந்த நாலு நோக்கு பார்க்கலாம் என்று சொன்னேன் ஊர் கிராமம் பிராந்தியம் தேசம் என்ற மட்டங்களிலே மற்றது நாலு வகையான ஆட்கள் நாலு வெவ்வேறு கட்டங்களை சேர்ந்தவர்கள் என்று குறிப்பை கூறினேன் ஆனால் இந்த நாலு கட்டங்கள் என்பது தெட்ட தெளிவான கால பகுப்பாக நாங்கள் எடுக்கக்கூடாது அது ஒன்றோடு ஒன்று ஊழுவி செல்லுகிறது உதாரணமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சிலே வாழ்ந்த ஒரு பழைய தமிழ் புலவர் ஒருவர் பழைய பாணியிலே எழுதிய தமிழ் புலவர் ஒரு தூது பிரபந்தத்தை யோ அந்தாதி ஒன்றையோ எழுதி கொண்டிருந்திருப்பார் அப்ப புலவர் காலம் என்பது நொடித்து கொண்டே இருக்கு ஆனால் அதே நேரத்திலே கல்லடி வேலன் என்று சொல்ற கான வேலு பிள்ளை ஹென்ரி மார்டின் போன்ற பத்திரி ஆசிரியர்கள் தோன்றுகிறார் அவ இப்படியாக ஒரு நவீனத்துவமும் வளர்கிறது பழமையும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடருகிறது இப்பொழுது நீங்கள் இந்த புத்தகத்தை வாசிக்கிறதுக்குரிய ஒரு ஒரு அறிமுகத்தை நான் சொல்லிவிட்டேன் இனி இதை பற்றி சில குறிப்புகளை நான் அடுத்து சொல்லுகிறேன் இந்நான்கு கட்டங்களும் வாழ்க்கை தொழில்களின் அடிப்படையில் பகுக்கப்பட்டுள்ளன ஒகிபேஷன்ஸின் அடிப்படையில் பகுக்கப்பட்டிருக்கின்றன இவ்வாழ்க்கை தொழில்களில் ஈடுபட்டோர் மூளை உழைப்பாளிகள் ஆவர் அப்ப இவர்களை இன்டலெக்சுவல்ஸ் என்றும் சொல்லலாம் இன்டெலிஜென்சியா என்றும் சொல்லலாம் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் மேலோங்கி இருந்த தொழில் துறைகளில் மிகைப்பெருக்கம் கிரௌடிங் ஏற்பட்டு கொண்டிருந்தது அதாவது இந்த கிரௌடிங் என்ற கான்செப்டே அவர் அறிமுகத்திலே சொல்லுகிறார் அது மிக முக்கியமான கான்செப்ட் இந்த நூலை நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு என்னென்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு கட்டத்திலேயும் மிகை பெருக்கம் வருகிறது புலவர்கள் காலத்தை எடுத்தீங்க என்றால் நூற்று கணக்கான புலவர்கள் தோன்றுகிறார் இப்ப இறுதி கட்டத்தை எடுத்தீங்கன்னா என்ஜினியர்ஸ் டாக்டர்ஸ் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் தோன்றுகிறார் அப்ப இவர்கள் யாரை இங்கே கொண்டு வருகிறது இந்த புத்தகத்துக்கு இல்லை அப்ப இந்த கிரௌடிங் என்ற சொல்லு அந்த அந்த எண்ணக்கரு இவருக்கு ஒரு முறையில் தந்திருக்கிறது இந்த நூலிலே அவர் அதி உச்சமான சேவையை செய்தவர்களை தான் தோக்குகிறார் இந்த நாலு வகையினர் அது இந்த நூலை படிக்கிறோம் அப்பொழுது உங்களுக்கு ஒரு சிக்கல் அழலாம் ஏன் இவரையும் சேர்த்திருக்கலாமே என்னுடைய ஒன்று விட்ட அண்ணனாக எழுதினா இருந்தவர் காலமாகிவிட்டார் அவர் ஒரு பெரிய அறிவாளி பெரும் சாதனைகளை படைத்த ஒரு அவரை சேர்க்கவில்லை என்று ஆதங்கம் உங்களுக்கு எழலாம் ஆனால் ஆனால் அவர் ஒரு பேலன்ஸ் ஒன்றை பேணி இருக்கிறார் இதை நாங்கள் கவனத்தில் எடுக்க வேண்டும் மற்றது ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் மேலோங்கி இருந்த தொழில் தொடங்களில் மிகை பெருக்கம் ஏற்பட்டு கொண்டிருந்தது கருத்தையை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் தான் நாங்கள் இந்த நூலை பார்க்க வேண்டும் அப்ப அவர் மிக முக்கியமான ஆளுமைகளை ஒரு இயன்ற அளவுக்கு அவர் சேர்த்திருக்கின்றார் என்றும் அவருடைய அது அவருடைய பெரிய கட்டித்தனம் அவர் ஒரு மிக பெரிய முயற்சியாளர் மிக சிறந்த அறிவாளி அவரை பற்றி நான் நிறைய சொல்லலாம் அது இங்கே அவசியம் இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகள் வரை சட்டம் வரலாறு மொழிகள் லக்கியம் ஆகியவற்றின் கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது அதாவது நீங்கள் எங்களுடைய கல்வி வரலாற்றையும் இதன் மூலமாக அதில் இருந்தும் சில பாடங்களை நாங்கள் படித்து கொள்ளலாம் ஏனென்றால் எங்களுடைய கல்வியை பற்றி பேசுகிற பொழுது எல்லாரும் பெருமையாக பேசிக் கொள்ளுகிற விஷயம் என்னென்றால் எங்கள் நாங்கள் எத்தனையோ கணிதத்துறை விற்பனைகளை படைத்திருக்கிறோம் டாக்டர்களையும் என்ஜினியர்களையும் படைத்திருக்கின்றோம் விஞ்ஞானிகளை 
உருவாக்கி இருக்கின்றோம் என்று நாங்கள் பெருமைப்படுகிறோம் அது உண்மைதான் ஆனால் இந்த விஞ்ஞானிகளும் டாக்டர்களும் என்ஜினியர்களும் அக்கௌண்டன்ஸும் எப்பொழுது உருவாகினார்கள் என்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுக்கு பின்னித்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல தான் இது பெருகியது ஐம்பதுல இன்னும் கூடியது பின்னர் இந்த பெருக்கம் இறுதியாக இடப்பெயர்வோடு அது புலம்பெயர்ந்த நாடுகளுக்கு பெருகிவிட்டது ஆனால் அதற்கு முன்னர் அதற்கு முன்னர் படிப்பு என்றால் என்ன கல்வி என்றால் என்ன என்பதை சிந்திக்கிற பொழுது எங்களுடைய முன்னோர்களுடைய மனதிலே இருந்தது அவர்கள் மொழிகளை கேட்க வேண்டும் அதிலே புலமைத்துவம் பெற வேண்டும் சட்டத்தை படிக்க வேண்டும் வரலாற்றை படிக்க வேண்டும் என்ற விஷயங்கள்லே சொன்னாங்க அப்ப என்னால் எங்களுடைய கல்வியிலே சமூக விஞ்ஞானங்களுக்கும் சோசியல் சயின்சஸுக்கும் மொழிகளுக்கும் பண்பாடு கல்ச்சரல் ஸ்டடீஸ் மற்றது ஹியூமனிட்டிஸ் என்று சொல்ற பிரிவினருக்கும் ஆனால் கல்வியிலே நாங்கள் மிக சாதனைகளை படைத்தவர்களாக இருந்தோம் கிரணத்தினால் தான் எங்களுக்கு சிவை தாமோதரம் பிள்ளை கனகசபை பிள்ளை தீத கனகசுந்தரம் பிள்ளை இப்படியான தமிழ் அறிஞர்கள் பெரியோர்கள் எல்லாம் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு தமிழ் லக்கியத்திலே மிகுந்த செல்வாக்கு வாய்த்தவர்கள் அறிஞர்கள் வரலாற்று அறிஞர்கள் ஆகியோரெல்லாம் எங்கள் நாட்டிலே இருந்து தோன்றினார்கள் என்ற கருத்தை நான் இந்த இடத்திலே சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆனால் இப்பொழுது இந்த ஸ்டெம் அண்ட விஷயத்த நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் அதாவது நான்கு எழுத்துக்கள் எஸ் டிஇஎம் ஸ்டெம் கல்விதான் மிக முக்கியம் என்று நாங்கள் இன்றும் சொல்லுகிறோம் அதிலே உண்மையும் இருக்கத்தான் செய்கிறது ஸ்டெம் என்றால் சயின்ஸ் டெக்னாலஜி என்ஜினியரிங் அண்ட் மெடிசின் இந்த ஸ்டெம் கல்விக்கு விஞ்ஞானம் தொழில்நுட்பம் பொறியியல் மருத்துவம் என்ற கல்விக்கு நாம் ஒரு காலத்திலே முக்கியத்துவம் கொடுத்தோம் அதே முக்கியத்துவத்தை இன்றும் நாங்கள் கொடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றோம் இதனாலே என்ன நடக்கிறது என்றால் சோசியல் சயின்ஸ் ஹியூமனிட்டிஸ் கல்வி மிக தாழ்ந்த நிலைக்கு போய்கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் இந்த முந்தைய காலத்திலே எங்களுடைய மூதாதையர்களான முந்தைய தலைமுறை அறிஞர்கள் ஆர்வம் புகுந்தவர்கள் அவர் ஒரு என்ஜினியராக இருந்தாலும் அவருக்கு இந்த விஷயங்களில் இருந்த ஈடுபாடு காரணமாக தான் இப்படியான ஒரு நூலை அவரால் ஆக்க முடிந்தது அப்ப இந்த மேலே மிகைப்பெருக்கம் என்ற விடயம் அந்த கிரௌடிங் என்ற விஷயம் அந்த சோசியல் சயின்ஸ் இருந்து விலகி நேச்சுரல் சயின்சஸ் டெக்னாலஜி என்ற விஷயத்திலே முதன்மை பெறுகிறது நல்லதாக இருந்தாலும் நாங்கள் அந்த பேலன்ஸ் ஒன்றை பேண வேண்டும் என்ற கருத்தை எங்களுக்கு தருகிறது அடுத்து அந்த விரைவிலே இதை முடிக்கணும் மீண்டும் நான் இந்த பிராந்தியம் என்பதற்கு வருகிறேன் இந்த நாலு பகுப்பை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்களா இருந்தால் இந்த பிராந்தியங்களை எடுக்கிற பொழுது பிராந்தியங்களிலே ஓவர் கிரௌடிங் எங்கே எங்கே இருக்கிறது எங்கே எங்கே இல்லை என்ற விஷயம் தெளிவாகிறது முல்லைத்தீவு போனே அங்கே புலவர் காலத்திலிருந்து அடுத்த கட்டங்களை நோக்கிய நகர்விலே முல்லைத்தீவு வேகம் குறைந்த நகர்வாகவே இருக்கிறது அங்கே இந்த துறைகளை சேர்ந்தவர்கள் மிக வியப்புக்குரிய வகையிலே முன்னேற்றம் அங்கே முல்லைத்தீவில் நடந்திருக்கிறது ஆனால் அந்த முன்னேற்றம் யாரிடம் ஏற்பட்டது என்றால் 
இந்த குமாரசேகர முதலியாருடைய பரம்பரை முதலியார்கள் வேறு சிலரும் அதுக்குள்ள சேர்ந்திருக்கிறார்கள் தான் அவர்கள் தான் பெரும் பெரும் பதவிகளிலே இன்று இந்த முன்னேற்றங்களை அடைந்தது என்ற உண்மையையும் நாங்கள் இதனூடாக காண முடிகிறது ஆனால் அவர் இதிலே ஒரு பேலன்ஸை பேணி இருக்கிறார் பல பேரையும் இதிலே அந்த பதவி செய்திருக்கிறார் அதை நீங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் நிறுவனங்களுடையாக <laughs> கடன் கொடுப்பதற்குரிய சிபாரிசை செய்பவர்களாக வங்கிகளோடு தொடர்புடையவர்களாக இருந்தார்கள் இவர்களுடைய பெயர் வைத்தவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் இவர்களுடைய வரலாறு அவ இதை இவர்களை கேபிட்டலிஸ்டன்னு சொல்லலாம் முதலாளித்துவம் வகுப்பு ஒன்று உருவாகிறது ஆனால் எங்களுடைய தமிழ் தேசத்தினுடைய வரலாற்றில இந்த சிராப்பர்கள் போன்றவர்கள் இந்த வர்த்தகர்கள் தான் இருந்தார்களே தவிர இண்டஸ்ட்ரியல் கேபிட்டலிஸ்ட் இருக்கவில்லை அப்ப இது ஒரு வீக் கேபிட்டலிசம் அது மிக முக்கியமானது எங்களுடைய சமூக வரலாற்றை அது மிக பெரிதாக பாதித்த உடையம் இதுதான் அது இவர்கள் தேடிய மூலதனம் ப்ரொடக்ஷன் கேபிட்டல் அல்ல மற்றது இவர்கள் வந்து டொமினன்ட் கேபிட்டலிஸ்ட் ஆகும் இருக்கவில்லை டொமினன் ரோல் ஒன்றையும் எடுக்கவில்லை முதலாளித்துவ அமைப்பினுடைய ஒரு துணை பங்காளிகளாகத்தான் இருந்தார் இதை பற்றி நான் விரிவாக பேச வேண்டிய தேவை இல்லை ஆனால் இதை நாங்கள் அதே போல இந்த முல்லத்தீவு மாவட்டத்திலே சமய சீர்திருத்தம் சமய சீர்திருத்த இயக்கத்தினுடைய தாக்கமும் அங்கு இருக்கவில்லை இதுவும் ஒரு சுவாரஸ்யமான உடையம் அந்த சமய சீர்திருத்தம் சமய இயக்கத்தினுடைய தாக்கம் எங்கே இருக்கிறது என்ற யாழ்ப்பாணத்தில் தான் இருந்திருக்கிறது ஆனால் அதனுடைய எதிரொலி இங்கே கேட்டிருக்கிறது என்ன வகையில் எங்கே யாழ்ப்பாணத்திலே கல்லூரிகள் போட்டியாக எல்லாம் அமைக்கப்பட்ட சமயத்திலே இந்த சமயவாதிகள் என்ன செய்தார்கள் என்றால் முல்லத்தீவுக்கு இடம்பெயர்கிறார் அங்கே போய் கல்வி நிலையங்களை அமைக்கிறார் அங்கே இருக்கிற கல்வி நிலையங்களை சிவபால் மாஸ்டர் போன்றவர்களுக்கு தெரியும் அங்கேயே அமெரிக்கன் மிஷன் பாடசாலைகள் என்று பல கிராமத்து பாடசாலைகளுக்கு பேர் இருக்கும் சிஎம்எஸ் என்று சொல்ல அதை யார் செய்தது அவர்கள் அமெரிக்கன் மிஷனரிகள் அங்கே போக அந்த அமெரிக்கன் அமெரிக்கர்கள் அல்ல அமெரிக்கன் மிஷனை சேர்ந்த யாழ்ப்பாணத்தவர்களும் வேறு அந்த இடத்தை சேர்ந்தவர்களும் கத்தோலிக்கர்களும் பாடசாலைகளை அமைத்தார்கள் அவை இப்படியாக சமய சீர்திருத்தத்தின் எதிரொலி அங்கே கேட்டதை தவிர சமய சீர்திருத்த இயக்கம் ஒன்று அங்கே முள்ளத்தை பாதிக்கவில்லை அப்ப அதை பண்பாட்டு வரலாறு அதனுடைய சமூக வரலாறு அதை நாங்கள் வித்தியாசப்படுத்தி தான் பார்க்க வேண்டும் மற்றது இந்த ஸ்டெம் அந்த கல்வி அதை பற்றி நான் சொல்லிவிட்டேன் அந்த கல்வியும் ஒரு சிறு குழுவை சார்ந்தே இந்த முல்லத்தீவு போன்ற பிராந்தியத்திலே இருந்திருக்கிறது அதை நீங்க மட்ட கிளப்பிலேயும் அவதானிக்கலாம் ஓரளவுக்கு திருவண்ணமலையிலேயும் அவதானிக்கலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் அவ இவை வந்து யாழ்ப்பாணம் வந்து அடர்த்தி கூடிய சன அடர்த்தி கூடிய ஒரு சிறிய மாவட்டம் ஆனா இது விரிந்த நிலப்பரப்பை உடைய கஷ்ட பிரதேசங்கள் அப்ப இதை வந்து நாங்கள் ஒரு சில திட்டமிட்ட சூழ்ச்சி அல்லது காலனியத்தினுடைய பிரித்தாளும் சூழ்ச்சி காலனியவாதியில் தமிழ் பிரதேசங்களில் உள்ளவர்களுக்கு வசதிகளை செய்து கொடுத்து அவர்களை முன்னேற்றி விட்டார்கள் 
கல்வியை கல்வி நிறுவனங்களே அமைந்த கல்வி நிறுவனங்கள் நாங்கள் எங்களுடைய மூதாதையர்கள் தங்களுடைய மூலதனத்தை போட்டு செய்ததை தவிர காரணியவாதியில் கொண்டு வரவில்லை இதெல்லாம் நாங்கள் விரிவாக கரைக்க வேண்டும் அப்ப பிராந்தியங்களிடைய உள்ள இந்த வேறுபாட்டையும் நாங்கள் தவறாக வியாக்கியானம் செய்வதற்கு இடம் இருக்கிறது அந்த வேறுபாட்டை நாங்கள் எப்படி சொல்லலாம் என்றால் சமத்துவமற்ற வளர்ச்சி அன்னிவன் டிவலப்மெண்ட் அடுத்து அந்த அந்திரே குண்டர் பிராங்க் என்று ஒரு பொருளியலாளர் அவர் ஒரு கன்செப்டை சொல்லி இருக்கிறார் அதாவது இந்த குறைவிருத்தி நாடுகள் வளர்ச்சியை பற்றி சொல்ல அவர் சொல்றார் மேற்தோட்டமான ஒரு வளர்ச்சி தான் ஆனால் அது உண்மையிலே குறை விருத்தியின் விருத்தி நாங்கள் எங்களுடைய தமிழ் பிராந்திய முழுமைக்கும் காணலாம் அந்த பிராந்தியத்துக்குள்ளே உள்ள வேறுபாட்டையும் டிவலப்மெண்ட் ஆஃப் அண்டர் டிவலப்மெண்ட் ஒன்றுதான் நாங்கள் பார்க்கணும் அந்த டிவலப்மெண்ட் ஆஃப் அண்டர் டிவலப்மெண்ட் இதால வருகிறது அது உற்பத்தி முறை சமூகம் என்னுடைய பின்னடைவு ஆகியவற்றின் காரணத்தினால் தான் ஏற்படுகிறது இந்த விதமாக நாங்கள் எங்களுடைய சமூக வரலாற்றையும் விளங்கிக் கொள்ளலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் இப்பொழுது நான் என்னுடைய உரையினுடைய இறுதி கள்ளத்துக்கு வந்து விட்டேன் இப்பொழுது நான் சுருக்கமாக இந்த ஆகராதியை நாங்கள் எப்படி பார்க்கலாம் என்றதை பற்றி தான் சொன்னேன் ஆனால் இதிலே எத்தனையோ விடயங்கள் நாங்கள் சொல்ல இருக்கிறது அதாவது ஆஹ் இந்த சண்முகமாரமும் அவர்கள் எழுதிய இந்த அகராதி தான் ஒரே ஒரு அகராதியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுக்கு முந்தைய இப்படி ஒரு முயற்சிகள் இல்லையா இல்லை நிறைய இருக்கின்றது அவற்றை நாங்கள் திரும்பி பார்க்க வேண்டும் இது ஒரு புத்தகம் மேன் மக்கள் சரித்திரம் ரத்தினசாமி ஐயர் என்பவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டிலே இந்த புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார் அதுவும் இது ஒரு வாழ்க்கை வரலாற்று அகராதி தான் அவர் மேன் மக்கள் என்ற சொல்லை அது பாடிய தமிழ் பாடல்களிலே அவையாருடைய பாடலே வருகிறார் நினைக்கிறேன் பாடல் சங்க சுட்டாலும் வெண்மதரும் தாழ்ந்த போனாலும் மேன் மக்கள் மேன் மக்களே ஆனால் இந்த மேன் மக்கள் என்பதை நாங்கள் எலீட் என்ற அரசியல் கான்செப்டோட மேலோர் குலாம் என்பதோடு தொடர்பு எழுதி பார்க்கலாம் அதே இது ஒரு மேலோர் குலாம் அரசியல் சொல்லாத இல்லை இதை மேலோர் குலாம் என்று சொல்வார்கள் அவ இப்படியான வரலாறுகளை கல்லடி வேலு நிலையில் இருக்கிறார் காண வேலுப்பிள்ளை யாழ்ப்பாண வைபவ கவுமோதி அந்த புத்தகம் என்னுடைய காண்பிப்பதற்கு இங்கே இல்லை அதை எடுத்து பார்த்தீர்கள் என்றால் அதுவும் இந்த விஷயங்களை நிறைய சொல்லியிருக்கு இந்த முதலியார் குடும்பங்கள் உடையார் குடும்பங்கள் பழைய குடும்பங்களை பற்றிய தகவல்கள் அத்தனையும் அவர் அப்படியே திரட்டி தந்திருக்க இந்த வைபவ காமோதி இந்த ஆஹ் ரீபிரிண்ட் ஒண்ணு இப்ப ஆஹ் ஒரு இருபது வருஷங்களுக்கு முதல் வெளியிடப்பட்டது அப்ப இவையெல்லாம் இது போன்று எத்தனையோ நூல்கள் இருக்கு இது ஆங்கிலத்திலே கூட ஆஹ் இவர்கள் பலர் ஆனல் வைட் என்பவர் ட்வெண்ட்டி எய்த் சென்சுரி இம்ப்ரெஷன்ஸ் ஆஃப் சிலான் அப்படி சொல்லி ஒரு புத்தகத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு அளவில் எழுதியிருக்கிறார் ஆஹ் அந்த புத்தகத்திலையும் இப்படியான பல தகவல்கள் இருக்கு அதை விட ஒரு பத்திரிகையாள இருந்த ஃபெர்குசன் என்பவர் ஃபெர்குசன் டிரெக்டரி என்று ஆரம்பித்தார் அது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலேயே தொடங்கப்பட்ட ஃபேர்கோசன் டிரெக்டரி அவ அதிலே இப்படியான ஆட்களை பற்றிய நபர்களை பற்றிய அவர்களுடைய தொழில்கள் படிப்பு பட்டம் பதவிகள் பற்றிய விவரங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றன இதற்கு ஒரு வரலாறு இருக்கிறது ஆனால் ஆரம்பம் அவர்களுடைய நூலினுடைய சிறப்பு என்னென்றால் அவர் கையாண்டிருக்கிற மெதடோலாக்கி அவர் வந்து இந்த ஆட்களுடைய குறிப்புகளை சொல்லுகிற பொழுது மிக புறநிலையா ஒப்ஜெக்டிவாக தான் அந்த பதிவுகளை செய்கிறார் எங்களுடைய தமிழ் மொழிக்கே ஒப்ஜெக்டிவிட்டி இல்லையோ என்று சந்தேகிக்க வேண்டிய நிலை இருக்கிறது அதாவது எங்களுக்கு எதையும் புறநிலையாக சொல்ல தெரியாமல் நாங்கள் பழகிவிட்டோம் மிகைப்படுத்தி சொல்லுவோம் 
டெபியூட்டி டிரெக்டரா இருந்தவரே டிரெக்டரா இருந்தார்னு சொன்னாதான் சரி இல்லாட்டி அவரை இழிவுபடுத்தி விடுவோம் என்று சொல்லி டிரெக்டர் என்று சொல்றார் அடிஷனல் செக்ரட்டரியா இருந்தவரே செக்ரட்டரி என்று சொல்லுவார் அப்படியெல்லாம் வரலாறுகளில் கூட எழுதப்பட்டு விட்டது அவ இந்த இந்த நான் ஒவ்வொரு முறையில இந்த அகராதியை நாங்கள் பார்க்கலாம் இதில் நிரவப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் கணக்கு இருக்கிறது கேள்விக்குரிய விஷயங்கள் இருக்கிறது இந்த அகராதி முயற்சிகளினுடைய வரலாறே ஒரு முக்கிய முக்கியமான வரலாறு அதோடு அவர்கள் அந்த அகராதி முயற்சிகளில் ஈடுபட்டவர்கள் பதிவு செய்த பதிவுகளை வைத்து கொண்டு அவர்கள் என்ன கண்ணோட்டத்தில் சமூகத்தை பார்த்திருக்கிறார்கள் என்பதை பற்றி ஆராய்கிறது அது ஹிஸ்டோரியோகிராஃபி என்று சொல்லுவாங்க வரலாற்று எழுது முறை பற்றியும் எங்களுக்கு அது தொடர்பான செய்திகள் கிடைக்கின்றன அப்ப இப்பொழுது இந்த இவர் சொல்லுகிறவர்களுடைய பெரும்பாலானவர்கள் டயஸ்போராவின் பகுதியாக மாறிவிட்டார்கள் அங்கே ஒரு பகுதிதான் ஒரு புதிய தலைமுறை தான் அங்கே உருவாகி கொண்டிருக்கின்றது அப்ப இது டயஸ்போரா பற்றிய ஆராய்வுக்கு ஒரு அடிப்படையான ஆவணமாக கூட நாங்கள் இதை கொள்ளலாம் ஆனா இதுக்கு மேலாக பல ஆவணங்கள் தேவை மற்றது இந்த இதுல வாசித்து கொண்டு போற பொழுது சில கேள்விகள் வரும் அவற்றை பற்றி சொல்வது அவசியம் இல்லை அது நீங்களே உங்களுடைய மனதிலே எழுந்து கேள்விகளா இருக்கும் ஆஹ் இன்னும் அவ்வளவா சொல்லலாம் ஆனால் உங்களுடைய நேரத்தை எடுக்கக்கூடாது இந்த இந்த நூலை ஆய்வாளர்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் சில பேர் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் உதாரணமா அவருடைய பேரு நான் சொல்றது நல்லது இந்த அருணா செல்லத்துறை மிக அருமையான புத்தகங்களை எழுதியிருக்கிறார் அவர் இந்த யாழ்ப்பாண வைபவ கவுமோதியில இருக்கிற செய்திகளை பயன்படுத்தி முல்லத்தீவு மாவட்டத்தினுடைய அந்த முதலியார்களுடைய வரலாற்றை நன்றாக பதிவு செய்திருக்கிறார் அதை நீங்கள் படிக்க வேண்டும் அதுக்கு ஆதாரமா இருந்தது வேலுப்பிள்ளையினுடைய மற்றது வேன் சாண்டன் என்ற வெர்னி சீப் டைன்ஸ் என்ற புத்தகத்தையும் அவர் மேற்கொள் காட்டுகிறார் மற்றது இன்னும் எவ்வளவோ சொல்லலாம் எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கின்றன அதை நீங்கள் கேள்விகளாக எழுப்புவீர்கள் நீங்களே பல விஷயங்களை உங்களுக்கு சொல்வதற்கு இருக்கும் ஆகியால் நான் இதோடு என்னுடைய பேச்சை நிறைவு செய்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி மிக அருமையாக ஆழமாக வளம போட எங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு புதிய பார்வையை புதிய ஒளிவீச்சை தன்னுடைய நூறு அறிமுகத்தினூடாக தந்திருக்கின்ற சென்னிங் ஆயர்கள் மிக்க நன்றி இப்பொழுது எங்களுடைய கலந்துரையாடல் கேள்வி சந்தேகம் மற்றும் கருத்து கூறலுக்கான நேரம் நேர்கள் ஒவ்வொருவராக அன்மியூட் பண்ணி இதை செய்யலாம் மற்றவர்கள் இந்த தங்களுடைய வீணா அல்லது கிளந்திரா நேரம் முடிஞ்சவுடன் மீண்டும் மியூட் பண்ணினால் அந்த சத்தங்கள் இடைச்சல்கள் இல்லாமல் இருக்கும் இந்த கிளந்திரா வணக்கம் ஐயா சண்முகலிங்கன் அவர்கள் முக்கியமான ஒரு நூலினை நமக்கு இங்க அறிமுகப்படுத்தி இருக்காங்க அவருடைய ஒரு மிகவும் ஆழமானதாக ஒரு அகராதி என்று சொல்லப்படக்கூடிய வெறும் ரெஃபரன்ஸுக்கு பயன்படுத்துவதாக இருக்கக்கூடிய ஒன்றை எவ்வாறு ஆழ்ந்து பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது என்பதை அவர் எடுத்து காட்டினார்கள் அதை போல அதை பயன்படுத்த வேண்டிய தேவை குறித்தும் அவர்கள் வந்து இந்த உரையில வந்து சுட்டி காட்டியிருக்கிறாங்க மிகச்சிறந்த உரை அதற்காக முதல்ல என்னுடைய நன்றிகளை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் என்னுடைய வினா இந்த ஒவ்வொரு நபரையும் அறிமுகப்படுத்தும் போது அந்த நபரை எப்படி அவர் தேர்ந்தெடுத்துக்கிறார் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் அதன் வழியாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஒட்டுமொத்த 
சித்திரம் என்ன என்பதெல்லாம் ஐயா அங்க சொன்னாங்க என்னுடைய கேள்வி ஒரு நபரை அவர் அறிமுகப்படுத்தும் போது என்னென்ன தகவல்களை தருகிறார் இப்ப வழமையாக நாம் ஒரு வரலாறு என்று சொல்லுகிற போது அவருடைய பிறப்பில் இருந்து தொடங்கி அவர் செய்த பணிகள் என்று வெறும் அபிஷியல் டாக்குமெண்டா அல்லது அந்த ம அந்த அறிமுகப்படுத்தப்படுகிற இந்த அகராதியிலே தரப்படுகிற மனிதரை மதிப்பிடுகிற முயற்சியா இது இந்த டிக்ஷனரி என்ன விதமான முயற்சிகளை செய்கிறது என்பதை நான் அறிந்து கொள்ள விழைகிறேன் ஐயா நன்றி ஓகே பாதிபராஜா அவர்கள் கேட்ட கேள்வி மிக அருமையான ஒரு கேள்வி அது மிக முக்கியமான கேள்வியும் கூட என்னென்னால் இவர் கையாளுகிற மெத்தடாலஜி தான் சரியான மெத்தடாலஜி என்று நான் சொல்ல வரவில்லை அது வெவ்வேறு முறைகளிலே மதிப்பிட எழுதப்படலாம் இது இந்த முறையிலே அவர் கையாண்டதனுடைய நோக்கத்தை நாங்கள் தெரிந்து கொள்ளணும் இதிலே கிட்டு என்று அழைக்கப்படுகிற கிருஷ்ணகுமார் அவருடைய பேர் கிட்டுனுடைய வாழ்க்கை சரிதமும் இருக்கிறது தங்கத்துறையினுடைய வாழ்க்கை சரிதமும் இருக்கிறது இன்னும் அரசியல்வாதிகள் பலருடைய வாழ்க்கை சரிதங்கள் இருக்கின்றன சுந்தரலிங்கத்தினுடைய வாழ்க்கை சரிதம் இருக்கிறது ஜி ஜி பொன்னம்பலத்தினுடைய வாழ்க்கை சரிதம் இருக்கிறது அப அவர் கிறிஸ்தவ அறிஞர்களை கத்தோலிக்க அறிஞர்களை எல்லாம் இங்கே சேர்த்திருக்கிறார் சைவ அறிஞர்களை சேர்த்திருக்கிறார் அப்படியானால் இங்கே உள்ள மிக முக்கியமான இது என்னென்னால் அவர் ஒரு நடுநிலைமையை பேண வேண்டும் அதனுடையால மதிப்பீடுகள் அற்ற தருகிறதாகத்தான் அவருடைய நூல் அமைய வேண்டும் அல்ல அவர்கள் ஆஹ் ஏன் இவருடைய பேரை சேர்த்து சேர்த்திருக்காமல் விட்டிருக்கலாமே என்று கேள்வி இங்கே இடமில்லாமல் போகிறார் அவ அவர் ஒரு நடுநிலைமையான ஒரு வாழ்க்கை வரலாற்றை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறார் ஆனபடியால மதிப்பீட்டுக்கு இடம் இல்லாமல் போய்விடும் எனவே இங்கே நண்பர் சுபால் அவர்களை சுபாலன் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் அகிலேச பிள்ளை என்ற முதலாவது பக்கத்தையே காட்டுங்கள் அகிலேச பிள்ளை ஒரு மிக முக்கியமான நபர் திருவண்ணாமலை வரலாற்றை அறிவதற்கு நீங்கள் அகிலேச பிள்ளையை பார்க்க வேண்டும் கொஞ்சம் பெரிய இடத்துல போடுங்க இது அழகு ரட்னம் அழகு கோணம் சரி ஆஹ் அழகு கோணன்றதையே பார்க்கலாம் இது மன்னாரை சேர்ந்தவர் இவர் எம்பியா இருந்தவர் எம்பி மன்னார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு எழுபத்தி மூன்று அவர் இந்த அழகு கோணன் வந்து மன்னாரை சேர்ந்த ஒரு மிக முக்கியமான பிறவு தமிழரசு கட்சியை சேர்ந்தவர் அப்ப அவருக்கும் ஒரு பதவி இருக்கிறது ஆனால் இந்த வாசித்தீர்கள் என்றால் அங்கே ஒரு மதிப்பீடு இருக்கிறார் மதிப்பீடு இல்லாமல் பேட்சை மட்டும் அவர் தருகிறார் இந்த மெத்தடாலஜி இது போன்ற ஒரு புத்தகத்துக்கு மிக அவசியமானது இன்னமும் ரெண்டொன்றை நீங்கள் மேலோட்டமாக காட்டலாம் நண்பர் அவர்களே கேட் முதலியார் ஆர் டபிள்யூ அழகோன் முதலியார் திருங்கமலை கச்சேரி இவர்களும் இந்த அகிலேச பிள்ளை பரம்பரையை சேர்ந்தவர்கள் ஆஹ் எப்படி நிறைய வரலாற்று செய்திகள் இதன் மூலமாக நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் அந்த வகையில இது ஒரு மிக அருமையான புத்தகம் இதில் கையாண்ட முறை சரி ஆனா இதுக்கு மாறாக நீங்கள் இந்த மேன் மக்கள் சரிதத்தை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதிலே மேன் மக்கள் சரிதம் புத்தகத்திலே அவர் கையாளுகின்ற முறையில் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதிலே எழுகிற பொழுது அவர் 
ஒருவரை பற்றி எழுதுற போது இவர் மாணிப்பாய சேர்ந்த ஆனைக்கோட்டை உடுவில் என்ன மடங்களில் சகல செல்வாக்குகளோடு பிரபலஸ்தவர்களாக இருந்த வேளாண் பிரபுக்களின் வழித்தோன்றலாய் உள்ள சங்கரப்பிள்ளை முருகேஷ் அவர்களின் புத்திரர் ஆவர் இங்கே ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை அவருடைய சாவியை பற்றி சொல்கிறார் ஆனால் அது அந்த காலத்திலே ஏற்புடையதாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் இன்று அது ஏற்புடையது அல்ல இதற்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு கன்செப்டை நான் சொல்லலாம் அந்த நினைக்கிறேன் அதாவது இதிலே பதிவு செய்யப்பட்ட பதிவுகள் எல்லாம் ரெண்டு வகையான நபர்கள் இருக்கிற வருகிறார்கள் மொடர்ன் மேன் என்று சொல்லக்கூடிய வகை பொறியியலாளர்கள் கணக்காளர்கள் அரசியல்வாதிகள் டாக்டர்ஸ் இவர்கள் மொடர்ன் மென் மற்றவர்கள் வந்து குலசேகர முதலியார் அல்லது குமாரசேகர முதலியார் என்றால் அவர்கள் ட்ரெடிஷனல் மென் அப்ப இந்த ட்ரெடிஷன் மொடர்னிட்டி என்ற ரெண்டு விடயங்களை நாங்கள் கவனத்திலே வைத்துக் கொள்ளணும் இதில் இவர் இந்த மேன்மக்கள் சரித்திரம் எழுதியவர் அவர் ஒரு ட்ரெடிஷனல் அப்ரோச்சை எடுக்கிறார் அது அந்த காலத்துக்கு அவர் இருந்தாலும் அவர் ஒரு தவறுகளையும் அவர் செய்ததாக நான் சொல்ல மாட்டேன் அது ஒரு அருமையான புத்தகம் மிக முக்கியமான புத்தகம் இப்பொழுது இந்த இதில் இந்த பயோகிராஃபியை எழுதுகிற பொழுது குமாரசேகர முதலியார் ஆனால் அவருடைய மகன் வந்து இருபதாம் நூற்றாண்டிலே டாக்டர் சிவசம்பரம் என்று இருந்தார் என்றால் அவரும் இங்கிலாந்தில் போய் பெரிய பட்டங்கள் எல்லாம் பெற்று திரும்பினவர் அப்ப இந்த ரெண்டு பேரையும் சொல்லுகிற பொழுது அவர் ஒரு பேலன்ஸ பேணுகிறார் ஏனென்றால் முதலிய குமாரசேகர முதலியே அவர் ஒரு தேக்கமுற்ற சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர் இவர் வந்து ஒரு டைனமிக் சொசைட்டி ஒரு இயக்க வலு உள்ள சமூகத்தை சேர்ந்தவர் அவர் ட்ரெடிஷன் பவுண்ட் சமூகத்தை சேர்ந்தவர் மரபு வழிபட்டு சமூகம் இவர் வந்து முன்னேற்றம் ப்ரோக்ரசிவ் சமூகத்தினுடைய பிரதிநிதியாக வருகிறார் அவ அவருடைய ஸ்டேட்டஸ் வந்து அக்வர்ட் ஸ்டேட்டஸ் என்று சொல்லுவார்கள் அதாவது அது மரபுரிமை அந்த பரம்பரையாக பெறப்பட்ட பிறப்பால் பெறப்பட்டது ஆனால் இது அச்சீவ்ட் அச்சீவ்மெண்ட் மற்றது அவர்களை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது அது பிரைமரி குரூப் ஓரியன்டான ஒரு நோக்காக இருக்கும் அதாவது பிரைமரி குரூப் என்பது அவருடைய குடும்பம் உறவினர்கள் அப்படியாக பேசுகிற பழக்கம் வரும் இவருடைய தந்தையார் இப்படிப்பட்டவர் இவருடைய தமையனார் இப்படிப்பட்டவர் அப்படியெல்லாம் சொல்லுவார்கள் அங்கே அந்த மதிப்பீடு ட்ரெடிஷனல் அடிப்படையில் இருக்கும் ஆனால் இங்கே வந்து செகண்டரி குரூப் தான் அதில் முதன்மை பெறும் என்ன இவர் வந்து இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் என்ஜினியர்ஸ் தலைவராக இருந்தார் அப்படியாக அந்த விவரம் இருக்கும் மற்றது இதை கன்சர்வேட்டிசம் என்று சொல்லுவார்கள் மற்றது இது ஒரு இவர்களுடைய ஒரு விதிவாதம் இருக்கும் பேட்டலிசம் ஆனால் இந்த மொடர்ன் மென் என்று சொல்லக்கூடிய நவீன மனிதர்கள் அஸ்பாரிங் அவர்கள் ஒரு ஆர்வத்தோடு விடாமுயற்சியோடு உழைப்பவர்களாக விதியிலே நம்பிக்கை இல்லாத முன்னேற்றத்தை காணுகிற மனிதர்களாக எனவே இந்த ட்ரெடிஷன் மொடர்னிட்டி என்ற ரெண்டையும் சமப்படுத்துகிற முறையில் பழைய ஆட்களை பேசுகிற பொழுதும் அவர் ஒரு நடுநிலைமையான நோக்கிலும் மொடர்ன் ஆட்களை பேசுகிற பொழுதும் அந்த ஃபேக்ட்ஸை மட்டும் சொல்லுகிற முறையிலும் சொல்லுகிறேன் நான் நேரத்தை எடுத்து விட்டேன் தொகையாகவே வேறு கேள்விகளுக்கு போகலாம் என்று நினைக்கிறேன் இந்த நூல் ஆங்கிலத்தில் அமைந்திருந்தாலும் நீங்கள் திரு சண்முலிங்கம் ஐயா அவர்கள் மிகவும் 
அருமையான செழுமையான தமிழ் மொழியிலே இதை பற்றி நீங்கள் உங்களுக்கு தெளிவாக நன்றி கூற விரும்புகின்றேன் இந்த நூல் இணையதளத்திலும் உண்டு இதை எழுதுகின்ற போது தரவுகளை திரு தாமோதரம் அவர்கள் சேர்த்து கொண்டிருக்கிற போது நான் அவரை தாமோதரம் அவர்களை சில தடவைகள் லண்டனில் சந்தித்திருக்கின்றேன் அவருடைய வீட்டு விட்டு தான் நான் எங்களுடைய உறவினர் நான் அங்கு போய் அவர்கள் பேசுவது வளமை ஒரு நீண்ட காலமாக இந்த தரவுகளை சேர்த்து திரு ஆர்வம் அவர்களுக்கு வழங்கியவர் தொண்ணூறுகளின் எண்பதுகளின் அடிப்பகுதியில் இருந்து தாமோதரம் அவர்கள் தமிழ் டைம்ஸ் என்ற பத்திரிகையை லண்டனில் நடத்தி வந்தவர் அவர்தான் லண்டன் தமிழ் பாடசாலை முதலாவது தமிழ் பாடசாலையை எண்பதுகளின் நடுப்பகுதியிலே லண்டனில் ஆரம்பித்தவர் சி டி தாமோதரம் சிஜிஐடி தாமோதரம் ஐயா அவர்கள் அவருடைய தந்தையார் தான் ஹார்ட்லி காலேஜில் பிரின்சிபலாக இருந்தவர் அவர் ஹார்ட்லி ஹார்ட்லி கல்லூரியில் சில காலம் கற்பித்தவர் இந்த நூலிலே இருக்கின்ற அனைத்தையும் நீங்கள் மிகவும் நீங்களும் நடைநிலவன் என்று ஆய்ந்ததாகத்தான் நான் பார்க்கின்றேன் அதாவது நூலினுடைய தேவை பற்றியும் இந்த நூலினுடைய தகைமை அதனுடைய முக்கியத்துவம் ஆகினால் அதனுடைய முறையியல் பற்றி நீங்கள் மிகவும் ஆழமாக தெளிவாக எங்களுக்கு எடுத்துக் கூறுகிறீர்கள் ஆயினும் ஆசிரியர் தன்னுடைய அறிமுக பகுதியிலேயும் முகவுரையிலையும் சொல்லுகின்றார் இதிலே சொல்ல விடுபட்டிருக்கலாம் சில தவறுகள் இருக்கலாம் இவற்றை தனக்கு தெரியப்படுத்தினால் நல்லம் என்று சொல்லி இன்றவர் உயிரோடு இல்லை என்றாலும் நீங்கள் நினைக்கின்றீர்களா இது பாவித்த முறையிலை பொறுத்த வகையிலே அது வெற்றியான ஒன்று ஆனால் முழுமையானது என்று நான் சொல்வதற்கு தயங்குகின்றேன் அதாவது இங்க விடுபட்ட சில பெயர்கள் சில வேளையில் அவர் அவர் சொல்வது போல தரவுகளின் குறைவின் குறைவினால் ஏற்பட்டிருக்கலாமே அன்றி அவர்களுடைய தகமையினுடைய அல்லது தேவையினுடைய குறைவினால் அல்ல என்று நான் கருத விரும்புகிறேன் உதாரணமாக ஒரு நூல் முடிந்த நூல் முடிவான நூல் ஒன்றுதான் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அதுக்குள்ள இடைச்சிறைகள் செய்தால் அது இன்டர்பலேஷன் மாதிரி மாறிவிடும் ஆக்கப்பட்ட நூலினுடைய முழுமையை நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் இருந்தாலும் அங்கு விடுபட்ட சில தரவுகள் என்னை பொறுத்த வகையிலே ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கின்ற போது தேவையானவையாக எங்களுடைய வரலாற்றின் தேவையானவையாக கொள்ளப்படலாம் என்னால் அவர் தன்னுடைய இந்த நூலினுடைய தேவையை பற்றி முன்னு தன்னுடைய முகவுரையிலும் சொல்லுகின்றார் அறிமுக உரையிலும் சொல்லுகின்றார் குறிப்பாக நாம் இடம் பேருந்து புலம் பேருந்து வாழுகின்ற ஒரு காலகட்டத்தில் தனித்தகைய எங்களுடைய புலமையினுடைய தேவை இன்னும் கூடுதலாக எங்களுடைய வேர்களை கண்டுணர்கின்ற ஒரு ஆர்வம் ஒன்று ஏற்படும் என்ற வகையிலே அதை குறித்துவைக்கின்றார் இந்த ஆர்வம் தாமதம் அவர்களிடத்திலும் மிகவும் ஆழமாக இருந்தது இந்த ஒரு அவரோட தமோதரம் அவர்கள் நான் நினைக்கிறேன் லண்டனுக்கு வந்து குடியேறிய முதல் நூறு நூற்றி ஐம்பது தமிழர்கள் ஒருவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளின் அறுபதுகளின் ஆரம்பத்தில் அங்கு சென்றவர் ஆகையினாலே அவர்கள் அவர்களிடத்து அந்த தேவை ஆழமாக இருந்திருக்கின்றது அந்த தேவையை தான் அவர்கள் உன்னிப்பாக அதை ஆவணப்படுத்த வேண்டும் பதிகை செய்ய வேண்டும் என்ற மனநோக்கிலே தொடங்கி கடைசியாக பதினாறாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் அதுக்கு முன்னாலும் சென்றிருக்கின்றார் அவருடைய நூலிலே ஆகினால இது இது என்னை பொறுத்தவரை இது ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்கின்றது ஆகவே இத்தகைய நூல்கள் எழுவதற்கு இது தூண்டுகோலாக அமைய வேண்டும் என்று நான் கருத விரும்புகின்றேன் நீங்கள் சொல்வதை நான் பூரணமாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் நான் வந்து அவர் அந்த கிரௌடிங் என்ற கான்செப்டை அவருடைய மனதிலே அந்த பதிவு வைத்து கொண்டுதான் ஒரு பேலன்ஸ பேணி இருக்கிறார் என்று நான் சொல்லுவேன் இப்ப உதாரணத்துக்கு உதாரணத்துக்கு நீங்கள் சொல்றதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஆனால் ஆர்வம் அவர்களுக்கு இந்த சிக்கல் நிச்சயமாக இருந்திருக்கும் ஆஹ் முல்லத்தீவினுடைய கடைசி முதலியாராக இருந்தவர் ஏ கனக சபாவதி அவருக்கு பன்னிரண்டு பிள்ளைகள் அதுல ஒன்பது பேர் ஆண்கள் மூன்று பேர் பெண்கள் அந்த மூன்று பெண்களும் கூட மிக உயர் அந்த சிலை உள்ள கணவர்களை தேடிக்கொண்டார்கள் அப்படியானால் இந்த ஒன்பது பேரிலே கிட்டத்தட்ட ஆறு பேர் டாக்டர்ஸ் இன்ஜினியர்ஸும் அவ இவர்கள் 
மக்களிலே எவரையும் அவர் பறியவில்லை அவர்களுக்கு அவன் மேலே ஒரு மனக்குறை இருக்கலாம் ஆனால் அவர்களுடைய பெயர்கள் பதியப்பட வேண்டும் என்பதை நான் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் ஆனால் இவர் ஒரு பேலன்ஸ் ஒன்றை பெண்ணே இருக்கிறார் அவருடைய மனதிலே அது இருந்திருக்கிறது மற்றது நீங்கள் சொன்னது உண்மை அவருக்கு போதிய தகவல்கள் இருக்கவில்லை தகவல் இல்லாத இடத்திலே அவர் சிலதுகளை சொல்ல வேண்டியது சொல்லாமல் மட்டிருக்கிறார் இப்பொழுது நான் ஞாபகம் பெறுவதற்காக சொல்லுகிறேன் அவர் ஒரு பேலன்ஸ் பேணி இருக்கிறார் இப்போ இந்த இடதுசாரி இயக்க தலைவர்கள் முக்கியமானவர்கள் எல்லாரையும் அவர் பதிவு செய்திருக்கிறார் எம் கார்டியேசன் ஏ வைத்திலிங்கம் என் சண்முகதாசன் பி கந்தையா போன்றவர்களை எல்லாம் அவருடைய அடிப்படை குறிப்புகள் எல்லாத்தையும் தருகிறார் ஆனால் எனக்கு இந்த இந்த நூலிலே ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயத்தை நான் அவதானித்தேன் ஏனென்றால் இந்த இடதுசாரி தலைவர்களை பற்றி எழுதுகிறவர்கள் சில விஷயங்களை முக்கியத்துவப்படுத்துறது இல்லை சில விஷயங்களை சொல்லுவார்கள் அப்படியெல்லாம் எழுதியிருந்த போது நான் இந்த தலைவர்கள் மீது அவர்களுடைய விஷயங்களை அறிகிறதிலே எனக்கு இளைய வயதிலே மிகுந்த ஆர்வம் இருந்தது ஆனா அந்த தகவல்கள் எல்லாம் இவர் மிக அருமையாக பதிவு செய்திருக்கிறது கண்ட போது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியா இருந்தது ஆனால் இவருக்கும் சில தகவல்கள் கிடைக்காமல் போயிருக்குது என்பதுக்கு உரிய ஆதாரம் ஒன்றையும் நான் இங்கே கண்டேன் என்னென்றால் இந்த பி கந்தையா அவர் வந்து ஒரு பெரிய அறிஞர் அவர் வந்து இளம் வயதிலேயே பல்கலைக்கழகத்துக்கு போனவர் அப்பொழுது பல்கலைக்கழக கல்லூரி என்றது அங்க இருந்தது யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் அங்கே போய் அவர் படித்தது என்ன தெரியுமா யாருமே அதை பதிவு செய்யவில்லை அவர் படித்தது சான்ஸ்கிரிட் செய்தார் கேம்பிரிட்ஜுக்கு அவருக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கிறது கேம்பிரிட்ஜில் போய் அவர் சான்ஸ்கிரிட் ஒன்று செய்தார் ஆனால் இவர் சான்ஸ்கிரிட் படித்தவர் என்பதை அவரை பற்றி எழுதினவர்கள் யாரும் சொல்லாமல் விட்டுவிட்டார் இது வந்து எங்களுடைய யாழ்ப்பாணத்தவர்களுடைய ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையின்றி அவர்கள் அடிப்படை இங்கிலாந்து போனார் இதை சொன்ன அவக்கு கேடு என்று மறைந்து விட்டார்கள் போல எனக்கு தெரிகிறது அப்ப இந்த தகவல் ஆர்வம் அவர்களுக்கும் உறுதிப்படுத்த முடியவில்லை போலும் அப்ப அவரும் அவர் என்ன படித்தார் என்பதை சொல்லவில்லை ஆனால் சண்முகாசனை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது இவர் வரலாற்று பாடத்தை ஒனர்ஸ் டிகிரி செய்தார் காத்தியசனை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது அவர் பிஏ ஒனர்ஸ் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரை படித்தார் அதிலே ஒனர்ஸ் பட்டம் பெற்றார் என்று அவர்களுடைய கல்வியை பற்றி சொல்லுகிறார் ஆனால் கந்தையா வந்து அவர் சான்ஸ்கிரிட்ட படித்தாலும் ஒரு பெரிய ஆளுமை பொருளியல் அங்கே இருந்து திரும்பின பின்னர் அவர் பேசியதெல்லாம் பொருளியல் விஷயங்களை பற்றித்தான் ஆனால் உதவி விரிவுரையாளராக இருந்திருக்கிறார் என்று ஒரு பதவி இருக்கிறார் அவர் எதிலே உதவி விரிவுரையாளராக இருந்தார் அன்றைய அமைப்பிலே அவர்கள் நிச்சயமாக வேறு பாடங்களை படிப்பிக்கப்பட்டிருக்க மாட்டார் சான்ஸ்கிரிட் தான் படிப்பிக்கிருப்பார் பிறகு அவர் உதவி நூ அந்த நூலகராக இருந்திருக்கிறார் அதிலேயும் அவர் பெரிய சாதனையை செய்திருப்பார் செய்திருந்து செய்திருப்பார் அதை பற்றிய பதிவுகள் இல்லை பிறகு அவர் விட்டு சென்ற பின்பு ஒரு மிகப்பெரிய உலகத்திலே சிறந்த நிபுணரான எச்ஐ குணத்திலக அந்த இடத்துக்கு வந்தார் அவர் விட்டுட்டு போனதாலே அந்த இடத்துக்கு வந்து அவர் ஒரு பெரும் புகழை சேர்த்தார் எல்லாருக்கும் இளைஞர்களுக்கு அவர் நான் சொல்ல வாரது என்னென்றால் 
எங்களுடைய கல்வி முறையிலே உள்ள ஒரு பலவீனத்தை இந்த இந்த பாயிண்ட் காடு ஆனால் அவருடைய காலத்திலே படித்தவரான ஆஹ் துரைசிங்கம் என்ற இடதுசாரி இயக்க சிந்தனையாளர் அவர் எழுதிய புத்தகத்திலே தான் இவர் சான்ஸ்கிரிட் படித்தார் என்ற பதிவு இருக்கிறது அவரும் ஒரு கல்வியாளர் அவர் இவர் சான்ஸ்கிரிட் படி ஏன் சட்டோபாத்தியாக போன்ற உலகாயுத லோகாயுத புத்தகத்தை எழுதின அறிஞர்கள் எல்லாம் பெரிய சான்ஸ்கிரிட் அறிஞர்கள் சாங்கிருத்தியாயன் போன்றவர்கள் எல்லாம் அவர்கள் சமஸ்கிருத அறிஞர்கள் எனவே நான் தேவையில்லாத கதைக்கிறனோ தெரியாது எங்களுடைய அந்த ஸ்டெம் மனப்பான்மை மாற வேண்டும் நாங்கள் சமூக விஞ்ஞானங்கள்லையும் ஹியூமனிட்டிஸிலையும் கவனத்தை செலுத்த வேண்டும் அதே நேரத்தில் ஸ்டெம்மையும் நாங்கள் விடாமல் தொடர வேண்டும் தமிழ் வரலாறு இலக்கியம் அவர்களுக்கு பெரும் பங்களித்தவர்கள் விஞ்ஞானம் படித்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் தொடக்கம் அதையும் நாங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்பது என் கருத்து உண்மை உண்மை அதாவது அந்த அந்த நாளை கல்வியாளர்கள் விஞ்ஞானத்தையும் படிப்பார்கள் எல்லாத்தையும் படிப்பார்கள் அது ஒரு லிபரல் என்று சொல்வார்கள் அதாவது ஒரு விரிந்த கல்வி முறையாக இருந்தது ஆனால் நாங்கள் இப்பொழுது குறுகிய பாதையில செல்கிறோம் விஞ்ஞானியாக இருந்து கொண்டு விஞ்ஞானத்துறை வல்லுநராக இருந்து கொண்டு சமூக விஞ்ஞான துறைகளிலே சாதனை படைக்கலாம் என்பதற்கு டாக்டர் சிவகடாட்சம் அவர்கள் ஒரு உதாரணம் நீங்களும் ஒரு உதாரணம் டாக்டர் லம்போகரன் அவர்களும் ஒரு உதாரணம் அனுடியால அது ஒரு தடையாக முடியாது இதுக்கு நிறைய உதாரணங்களை நான் சொல்ல முடியும் அதே போல அதே போல சமூக விஞ்ஞானங்களை ஹியூமனிட்டிஸையும் படித்து போட்டு ஆஹ் ஒரு விஞ்ஞானத்துறை சார்ந்த விடயத்தை பற்றி ஆய்வு செய்யக்கூடிய அறிஞர்கள் கூட எத்தனையோ சிந்தனையாளர்கள் கூட இருந்திருக்கிறார்கள் இலங்கையில இருந்திருக்கிறார்கள் நான் உதாரணத்தை காட்ட ஆஹ் விரும்பவில்லை அதுக்கு பல உதாரணங்களை நாங்கள் சொல்லலாம் உங்களுடைய கருத்தை நான் ஆதரிக்கிறேன் அதாவது ரெண்டு கல்வியும் இணையாக போக வேண்டும் நாங்கள் எங்களுடைய பின்னடைவுக்கு உரிய பிரதான காரணம் நாங்கள் மொழிகள் கல்வியிலே விட்ட தவறும் விஞ்ஞானம் தொழில்நுட்பம் என்ற சிறப்பு துறைகளிலேயே முழு கவனத்தையும் செலுத்துவதும் ஆகும் நன்றி இத்தொடர்பில் அவருடைய உரை மிக சிறப்பாக இருந்தது இப்போ சிவகராட்சம் அவர்கள் எழுப்பிய வினா தொடர்பாக நான் என்னுடைய கருத்தொண்டை பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் அதாவது பார்த்திபராஜ் அவர்கள் இங்கே தமிழகத்து பேராசிரியர் அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் இலங்கையில் உள்ள கல்வி முறையில் தான் அட்வான்ஸ்களோட நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்றால் இயலர கல்வியோடு இவர்கள் கலைத்துறைக்கு இவர்கள் விஞ்ஞானத்துறை கண்டு பிரித்து விட்டுடுறோம் எஸ்எஸ்சிக்கு பிறகு அந்த பிரிப்பு வந்து விடுறது நான் படித்த காலத்தில் அறுபதுகள்லேயே வந்துட்டு தானே தெரிகிறது அந்த பிரிவு என்னாலவே சயின் படித்தவர்கள் ஆர்த்து இந்தியாவில் மற்றது படித்தவர்கள் அல்லது வீக்கம் போன்ற வந்துட்டு வணிக படிக்க எத்தனை படித்தவர்கள் பிரிவு ஆனால் தமிழ்நாட்டு கல்வி மரபிலே நான் நினைக்கிறேன் ஒருவளை பார்த்திபராஜா தான் அதை சரி சரியாக சொல்ல வேண்டும் இந்த பிஎஸ்சி படித்த பல பேர் தான் தமிழ் பேராசிரியர்களாக பிறகு தமிழை எம்ஏ செய்து பிஹெச்டி செய்து வந்திருக்கிறார்கள் அங்க வந்து இந்த பிரிப்பு ஆரம்ப டிகிரி வகையில வரையும் அவர்கள் விஞ்ஞானத்தை பாடங்களையும் தமிழ் பாடங்களையும் கலந்துதான் கற்று வந்த ஒரு மரபு இருந்திருக்கிறது அந்த மரபு இப்பொழுதும் இருக்கிறதா என்பதை பற்றி நண்பர் பார்த்திபராஜ் அவர்கள் கூறினால் பொருத்தமாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக ஐயா நீங்கள் 
கூறியது உண்மைதான் தேப்போ மீனாட்சி சுந்தரனார் உள்ளிட்ட நம்முடைய முந்தைய தலைமுறை மிக முக்கியமான ஆய்வாளர்கள் அது பேராசிரியர் எஸ் வையாபுரி பிள்ளையாக இருந்தாலும் சரி தேப்போ மீனாட்சி சுந்தரனாராக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் எல்லாம் சட்டம் பயின்றவர்கள் சட்டம் பயின்று ஒரு லா படித்து பிறகு வழக்கறிஞராக பணியாற்றி கொண்டே அவர்கள் பிறகு தமிழ் படிக்க வருகிறார்கள் ஆனால் தமிழ் தமிழியல் ஆய்வில் மிக முக்கியமான ஒரு மடை மாற்றுக்களாக வையாபுரி பிள்ளையும் தேப்போ மீனாட்சி சுந்தரனாரும் திகழ்ந்தார்கள் என்பது ஒன்று மற்றொன்று நீங்கள் கூறுவது மிக உண்மைதான் எங்களுக்கு முந்தைய தலைமுறையில் அறிவியல் படிப்பு படித்தவர்கள் குறிப்பாக பேச்சலர் ஆஃப் சயின்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பிசிக்ஸ் என்று ப பயின்றவர்கள் மேல்நிலை கல்வியில் தமிழை முதன்மை பாடமாக எடுப்பதும் எம்ஏ தமிழ் செய்வதும் பிறகு அவர்கள் ஆய்வுத்துறையிலே ஈடுபட்டு தமிழ் பேராசிரியர்களாக கல்வி புலத்திற்குள்ளே வருவதும் என்பதும் நிகழ்ந்திருக்கிறது ஆனால் அடுத்த எங்களுடைய தலைமுறையில் இந்த கிராஸ் மேஜர் என்று சொல்லுவோம் பிஎஸ்சி படித்துவிட்டு நீங்கள் முதுகலை தமிழை எடுத்தால் அது இன்வேலிட் ஆகிவிடும் எனவே நீங்கள் இளநிலையில் என்ன பாடப்படி பகுதி எடுக்கிறீர்களோ அதோடு தொடர்புடைய பாடப்பகுதியை தான் முதுகலையில் எடுக்க முதுநிலையில் எடுக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு கட்டுப்பாடு தற்காலத்தில் இருக்கிறது எனவே இந்த கிராஸ் மேஜர் என்பது பிஎஸ்சி சயின்ஸ் படித்துவிட்டு தமிழுக்கு வருவது அல்லது சயின்ஸ் படித்துவிட்டு ஆங்கில ஆங்கிலத்திற்கு வருவது என்பது குறைந்திருக்கிறது மிகவும் குறைவாக இருக்கிறது அல்லது ஒருவே ஒருவேளை அவர்கள் பிஎஸ்சி படித்துவிட்டு எம்ஏ தமிழ் வந்தால் மீண்டும் அவர்கள் பி ஏ தமிழ் செய்ய வேண்டும் அவர்கள் இடைநிலையிலேயே அதை நிறைவு செய்ய வேண்டும் என்கிற ஒரு நிலை இப்போது இருக்கிறது முந்தைய தலைமுறையில் நம்முடைய மரியாதைக்குரிய மிக முக்கியமான பேராசிரியர்கள் ஆய்வாளர்கள் அறிவியல் பாடத்தை இளநிலையில் படித்துவிட்டு முதுகலையில் தமிழை எடுத்தவர்கள் தான் உண்மைதான் ஐயா நான் நினைக்கிறேன் என்று சொல்றது ஒன்று இருக்கிறது இந்த ஏர்லி ஸ்ட்ரீம் லைனிங் அண்டு இந்த ஆரம்ப கல்வி அதாவது கல்லூரி காலத்திலேயே அதாவது அரசால உயர்தரை கல்வி படிக்கின்ற காலத்திலேயே அந்த பிரித்து விடுகின்ற முறைமை இதோடு இருக்கின்றதா நான் நான் நினைக்கின்றேன் அந்த இங்கே இருக்கின்ற கல்வி முறையிலேயும் அது பல இடங்கள் ஒவ்வொரு இடங்களுக்கு வித்தியாசமாக அது இருக்கின்றது பொதுவாக ஐக்கிய ராஜ்யம் போன்ற யூகே போன்ற இடங்கள்ல இந்த ஏழு நிலையிலேயே இந்த விஞ்ஞான கல்வி மற்ற கலைத்துறை கல்வி என்று பிரிக்கப்படுகின்றது பல்கலைக்கழகம் போவதுக்கு முன்னாகவே அமெரிக்கா போன்ற இடங்களிலே கனடா போன்ற இடங்களிலே வந்து நேச்சுரல் சயின்ஸ் அண்ட் சோசியல் சயின்ஸ் ரெண்டும் எடுக்கப்படுகின்றது ஆனாலும் இப்ப விஞ்ஞானத்துறையை நோக்கிய கல்வியை பெற பயில்கின்றவரும் ஒன்றோ ரெண்டு சப்ஜெக்ட் இங்கால் எடுக்க வேண்டும் ஹியூமனிஸ்டிகளை ஹிஸ்டரியோ ஜியோகிராபி அந்த அதுல எடுக்க வேண்டிய கடப்பாடு ஒன்று இருக்கின்றது இந்த சமநிலைக்காக இன்டர்நேஷனல் பேக்லரேட் ப்ரோக்ராம் என்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கின்றது சர்வதேச ரீதியாக உயர் மாணவர்கள் படிக்கின்ற ஒரு கட்டணம் கட்டி படிக்கின்ற ஒரு கல்வித்துறையாக அது ஒன்று இருக்கின்றது அதிலே கிட்டத்தட்ட எட்டு சப்ஜெக்ட்ஸ் அதை கட்ட பேலன்ஸ் பண்ணி அவர்கள் எடுக்க வேண்டிய இது ஒன்று இருக்கிறது அந்த மாதிரி வந்து இந்தியாவிலையும் சில இடங்களில் கொடைக்கானலே ஒரு ஸ்கூல்ல பார்த்துருக்கிறேன் அதே மாதிரியாக கனடாவிலையும் பல பாடசாலைகள் அந்த பாடத்திட்டம் இருக்கின்றது புலம் மாறி செயற்பட்டவர் உண்மையில கூடுதலான அவர்களுடைய அவர்களுக்குள் சென்ற போது அவருடைய ஆழம் மிகவும் வலிமை மிக்கதாக இருந்திருக்கின்றது என்பது உண்மை மெதராலஜி என்பது மிக முக்கியம் விபுலானந்தருடைய யாழ் நூல் ஆய்வு பற்றி பார்க்கின்ற போது முற்றுமுழுதாகவே ஒரு அறிவியல் அடிப்படையில் அதாவது ஹைலி சயின்டிபிக் மெதராலஜி என்று சொல்லி சொல்லக்கூடிய அவர் உபயோகித்திருக்கின்றார் ஆகையினால அறிவியலினூடாக வருகின்ற போது தமிழுக்கு அவர்கள் செய்கின்ற பங்களிப்பு என்று சொல்ல நான் பாவிக்க விரும்பவில்லை அவர்கள் கொண்டு வருகின்ற உள்ளடக்கத்தினுடைய செழுமை அல்லது ஆழம் மிகவும் உன்னதமாக இருந்திருக்கின்றது அவருடைய அணுகுமுறை ஆய்வு நிலைகள்ல ஒரு வித்தியாசமாக இருந்திருக்கிறது எப்படி விஞ்ஞான பாடங்களை அணுகின்ற முறையிலே அந்த ஒரு துல்லியமான ஒரு அறிவா அறிவு அறிவுசார் ரீதியான ஆய்வாக அதை எடுத்திருக்கிறார் ஹலோ 
சொல்லுங்க 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 நீங்க சோமசுந்தரம் சரி நீங்க பேச போறீங்களா இல்ல நான் பேசலாமா இட்ஸ் ஓகே நான் என்னென்றால் இல்ல திரு சண்முகம் ஐயா அவர்கள் நல்ல கருத்துக்களை முன் வைத்தார் அவர் சொன்னதை போல இந்த சோசியல் சயின்சஸோ இல்ல ஹியூமனிட்டிஸ் இதுகள்ல வந்து கூடுதலாக கவனம் செலுத்தக்கூடிய நிலையில எங்களோட கல திட்டங்கள் கரிக்குலம் இல்லை என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் அது ஸ்ரீலங்காவிலேயும் அந்த பிரச்சனை இருக்கு ஆனா இந்தியாவிலே ஓரளவுக்கு ஆங்கிலம் தமிழ் மொழியையும் கூட கல அவர்களுடைய ஒரு கற்கனறியாக மேற்கொள்கிற எல்லா விஞ்ஞான பட்டதாரிகளுக்கு கூட ஆங்கிலத்தை தமிழை கொடுக்குறார்கள் அப்போ அது மாதிரி அந்த அடிப்படையில் எங்களோட கரிக்குலத்தில் உள்ள ஒரு பிரச்சனை தான் அல்லது திரு சண்முகம் ஐயா கூடிய ஆக்கள் கரிக்குலம் டெவலப்மெண்ட் சென்டரில் இருக்க வேண்டிய ஆக்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஏனென்றால் எல்லாரும் வந்து எழுந்தமானமாக அவர் சொன்ன அந்த ஸ்டெம் இது ஈவன் அண்மை காலங்களில் பேராசிரியர் கனகநாயம் அவர்கள் ஆங்கில துறையில் இருந்த பொழுது யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டொரண்டோவில் அவர் ஒரு நாள் ஒரு கூட்டத்தில் பேசும் பொழுது சொன்னார் தன்னை ஒரு இஞ்ச கனடாவிலேயே ஒரு ஆங்கில பெண்மணி ஒரு ஆள் எடுத்து தன்னை கேட்டாராம் என்னுடைய மகன் இந்த ஆங்கில லக்கியம் செய்ய வரான் என்று சொல்லி இஞ்ச நிற்கிறான் இவர் உங்களுக்கு வழி நடத்த தெரியாதோ உங்களுக்கு தெரியாதோ இதை படித்த ஒரு பிரியோசனாவும் இல்லையாண்டு அவரே ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு அல்ல அதுகளுக்கு நீங்கள் அவரை கைட் பண்ண தெரியாம இருக்கிறீங்களா நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபஸர் வை கான் யூ அட்வைஸ் ஹிம் டு கோ டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்டு டு டூ அ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஓ சம்திங் எல்ஸ் அப்போ அந்த மொனிட்டரி வேல்யூவும் இதை இதண்டால் உழைச்சால் அல்லது சயின்ஸுக்கு போனவன் தான் கட்டிக்காரன் அந்த ஸ்டெம் பேக்ரவுண்டில் தான் எல்லாரும் நிற்க பார்க்கலாம் அப்போ அந்த கல்வியின் நோக்கமான அறிவு திறன் மெனப்பாங்கிற அந்த மெனப்பாங்கிலான் பிரச்சனை இருக்கு அட்டிடியூட்ல அப்போ ஸ்கில்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அதுகள் எல்லாம் நல்லது ஆனால் நாலேஜ் அண்டு வரைக்க சோஷியல் சயின்சஸ் ஹியூமனிட்டிஸில் உள்ள வேண்ட அந்த ஆழம் ஒரு இடத்துல போயனா கூட மேதமெட்டிக்ஸ் அதுகள் எல்லாம் தேவை அது வேறு ஆனால் இவ்வளவு கணித நிபுணராக இருக்கலாம் விஞ்ஞானம் அதுகள் ஒரு பக்கம் ஆனால் இந்த சோஷியல் சயின்சஸ் அண்ட் ஹியூமனிட்டிஸ் என்ற நடிபங்கு அந்த ரோல் வந்த இவ்வளவுத்துக்கு இருக்கின்றதை உயர்மட்டங்களில் உள்ள அரசியல்வாதிகளும் கல்வியலாளர்களும் சேர்ந்து எங்களுக்கு ஒரு சமூக அந்த கல்வியிலே ஒரு மறுமலர்ச்சியை ஏற்படுத்துறதான் தேவை திரு சண்முகம் ஐயா அவர்களுக்கு இதாக டாக்டர் லம்போதரன் அல்ல ப்ரொஃபஸர் சந்திரகாந்தன் ப்ரொஃபஸர் சுப்பிரமணிய ஐயா டாக்டர் சிவகராட்சம் அவர்கள் சொன்னதுகளோடு சேர்ந்து இதைத்தான் நான் ஃபீல் பண்ணக்கூடியதா இருந்தது நன்றி எனவே கனடாவில் அந்த அந்த சிஸ்டம் ஒரு ஒரு சில பல்கலைக்கழகங்களில் உண்டு நான் தொண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது வரை மொன்றியால் கொன்கோடியா பல்கலைக்கழகத்தை கற்பித்த போது அங்கு ரெண்டு புறங்களையும் ஒன்றிணைத்தார்கள் இன்று வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் கொன்கோடியா பல்கலைக்கழகத்தில் மட்டும்தான் ஃபேக்கல்டி ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்சஸ் என்றுதான் இருக்கின்றது என்ன செய்தார்கள் என்றால் ஒவ்வொரு சயின்ஸ் மாணவனும் தங்களுடைய அடிப்படை கோர் ப்ரோக்ராமோடு சேர்த்து மூன்று குறைந்தது மூன்று பாடங்கள் ரெண்டு வருடத்துக்குள் சோசியல் சயின்சஸ் அண்ட் ஹியூமனிட்டிஸ் ஃபேக்கல்டி ஆஃப் ஆர்ட்ஸ்ல எடுத்தே தீர வேண்டும் அதே போல இங்க இருக்கின்றவர்கள் ஆர்ட்ஸ் ஃபேக்கல்டியில் இருக்கின்றவர்கள் அல்லது ஹியூமனிட்டிஸ் அண்ட் சோசியல் சயின்சஸ் பகுதியில் இருக்கின்றவர்கள் விஞ்ஞான கூடத்திற்கு சென்று ஏதாவது மூன்று பாடங்கள் தங்களுடைய முதல் ரெண்டு வேடங்களுக்குள் முடித்துக் கொள்ள வேண்டும் இப்படியான ஒரு சிஸ்டம் இன்று வரைக்கும் அங்கே இருக்கின்றது ஆனால் உண்மையிலே அங்கு வர தேறி வருகின்ற மாணவர்களிடத்திலே அவர்களுடைய அறிவின் செலவு மிக பரந்தா இருக்கும் உதாரணமாக நாங்கள் கற்பித்த போது நான் பார்த்தேன் விஞ்ஞான பகுதியிலிருந்து வார மாணவர்கள் கேட்கின்ற கேள்விகளினாலே இங்க இருக்கின்ற மாணவர்கள் அறியார்வமும் அறிவு தூண்டுதலும் டாக்டர் லம்பதன் அவர் கூறியது போல அந்த அணுகுமுறையில் ஒரு ஒரு மெல்லிய மாற்றத்தை கொண்டு வர அது போனால் பொதுவாக எங்கள் மத்தியில் நீங்க நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் நாங்கள் படிக்கிற காலத்துல ஆர்ட்ஸுக்கு போறேன் அல்லது அவ்வளவு படிக்க முடியாத வைக்குதான் அது என்ற மாதிரியான ஒரு ஒரு மனப்போக்கு கூட இருந்து வந்தது ஒரு காலத்துல ஆகையினால அது அதை அதை நாங்கள் மாற்றோம் என்னால் நீங்க சொன்ன போல மொனிட்டரி வேல்யூ தான் தமிழையோ பூமி சாஸ்திரத்தையோ படிச்சு அந்த நேரத்தில் என்ன உழைக்க போயிடும் என்ன மாதிரி ஒரு ஆசிரியராக தான் வரலாம் என்று இப்படியான அதாவது பேராசிரியர் சிவத்தம்பி அடிக்கடி சொல்லுவார் இந்த ப்ரொஃபஷனல் என்ற சொல்லுக்கு கூட சரியான தமிழ் இல்லை ஏன்னா தமிழர் மத்தியில் அந்த தன்மை இருக்கு இல்லை ப்ரொஃபஷனல் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் என்று சொல்லுவார் ஈஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் ஃபுட்பாலர் என்று சொல்லி அதை தமிழ் என்னென்ற அப்பா சொல்றேன்னு சொல்லி சொல்லுவார் இன்றைக்கு கூட நீங்கள் சண்முகம் ஐயாவோட வித்தியாசமாக சொல்ல அங்கு உபயோகித்தார் தொழில் தொழில் நிகர் என்ற வகையிலே 
எனக்கு நல்ல சொல்லாகப்பட்டது நாங்கள் வளமையா நாங்கள் புலமை என்று சொல்லித்தான் பார்ப்போம் நாங்கள் இஸ் எ ப்ரொஃபஷனல் ஃபுட்பாலர் என்றதை நாங்கள் அவர் புலமையான என்று சொல்ல முடியாது எல்லாருக்கும் விளங்குதோ தெரியல அது வாழ்நாள் தொழிலாக தேர்ந்து கொண்ட ஒகிபேஷன் என்ற கருத்திலே வான்மை என்பதை உபயோகிக்கிறார்கள் ஆனால் பெரும்பாலான கேட்கிறார்கள் இது என்ன வான்மை விவாதத்தை நான் தொடக்கி விட்டதாக நான் ஒரு விஷயத்தை சொல்ல வேண்டும் என்ற விருப்பம் காரணமாக ஒரு முக்கியமான விடயத்தை அதாவது பி கந்தையா உதாரணத்தை நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஒரு விடயத்தை எங்களுடைய இருக்கிற தாழ்வு மனப்பான்மையினுடைய விளைவுகளை பற்றி சொல்றதுக்காகத்தான் அதை நான் குறிப்பிட்டனே தவிர ஆஹ் எனக்கு சயின்ஸ் மீது உள்ள ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான நோக்கு காரணமாக சொன்னதாக ஒன்றை அழுத்தி கூறின போது கொஞ்சம் மெய்யா கூறிவிட்டேன் போல இருக்குது ஆனால் நாங்கள் ஒரு உண்மையை கவனிக்க வேணும் இதை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த மெகால் லே மெகாலே என்றவர் வந்து இந்த மொழிகளுடைய கல்வி மற்றது சமஸ்கிருதம் லட்சியம் அதில் பற்றி அவர் சொன்ன கருத்துக்கள் பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் ஆங்கில கல்வியை புகுத்தினவர் அவர் தான் இந்த நிர்வாக துறைக்கு சிவில் சர்வீஸுக்கு ஆட்கள் தெரிவது பற்றிய உடையத்திலும் ஒரு கருத்தை கூறியிருந்தார் அவர் சொன்னார் என்னென்றால் கெரோல் மொழியை கெரோல் மொழியைத்தானும் நான்கு ஆண்டுகள் ஒரு பல்கலைக்கழகத்திலே படித்தால் அவர் சிவில் சேவண்டாக பதவியேற்பதற்கு தகுதி உடையவர் ஆகிறார் அதாவது கெரோல் என்றது இந்த கரிபியன் நாடுகளிலே அல்லது பிரெஞ்சு அவர் சொன்னார் கெரோலே இருந்தாலும் படியுங்கோ ஆனால் அதை முறைப்படி படியுங்கோ அவ நான் சொல்ல வர்றது என்னென்றால் அந்த பழைய காலத்திலே இல்லாட்டி இன்றும் கூட இன்னும் கூட கேம்பிரிட்ஜுக்கோ அல்லது நீங்க ஒக்ஸ்போர்டுக்கோ போனால் அல்லது அமெரிக்க பல்கலைக்கழகங்களுக்கு கனடிய பல்கலைக்கழகங்களுக்கு மேற்கு நாட்டு பல்கலைக்கழகங்களுக்கு போனால் சரியான முறைகளின்படி நீங்கள் எந்த துறையையும் படிக்கலாம் அந்த முறைகளின்படி நீங்க படித்து விட்டால் நீங்க எந்த விஷயத்தை பற்றியும் பேசுறதுக்கு தகுதி உள்ளவராக இருக்க முடியும் நான் அதிக நேரம் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது ஆனா ஒரு நல்ல உதாரணம் ஒன்று நான் அடிக்கடி விளையாடுகிற பொழுது சொல்றேன் நான் என்னுடைய நான் பல்கலைக்கழகத்தில் படித்த காலத்திலே பத்மஸ்ரீ டி சில்வா என்று ஒருவர் எங்களுடைய பேக்தானவர் அவர் சென்சர் டோனர் செய்தார் சென்சர் டோனர் செய்த போது எங்களுடைய பல்கலைக்கழகங்களில் அப்படியான பாடத்தை செய்கிற போது அவர்கள் துணை பாடம் என்று சொல்லி ஒன்றை படிக்க வேண்டும் சப்சிடியரி சப்ஜெக்ட் என்று சொல்லுவார் அவர் அவர் துணை பாடமாக பிலோசபியை செய்தார் பிலோசபியை செய்த பொழுது அதில் ரெண்டு பேப்பர் எடுக்க வேண்டும் ஒன்று வந்து உளவியல் சைக்கோலஜி மற்றது வெஸ்டர்ன் பிலோசபி பற்றிய ஒரு பேப்பர் 
இந்த ரெண்டையும் படித்து அவர் சான்சில ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் எடுத்தார் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் அவருடைய விருப்புக்குரிய அவருடைய விருப்புக்குரிய ஆசிரியராக இருந்தவர் கே என் ஜெயதிலக அவர் சான்ஸ்கிரிட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆள் அல்ல அவர் வந்து பிலாசபி டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரொஃபஸர் அவ இவருடைய படிப்பு முடிந்த உடனே அவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிடைக்கிது கே என் ஜெயதிலகா சொன்னார் நீ சான்ஸ்கிரிட்டுக்கு போகணும்னா என்னுடைய டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வார் சொல்லி அவர்களுக்கு உதவி விரிவுரையாளர் பதவி பிலாசபி டிபார்ட்மெண்ட்ல கிடைத்தது அந்த பத்மஸ்ரீ டிச்சில்வா பின்னர் அங்கிருந்து புலமை பரிசில் பெற்று லண்டனுக்கு போனார் ஆக்ஸ்போர்டிலையோ அல்லது இங்க படித்தாலும் தெரியல அங்க போய் அவர் சைக்கோலஜி சைக்கியாட்ரி துறையிலே டாக்டரேட் வரை படித்தார் படித்து போட்டு திரும்பி வந்து அவர் மெடிக்கல் ஃபேக்கல்டியில சைக்கியாட்ரி லெக்சரராக இது வந்து எங்களுடைய எங்களுடைய ஆட்களுக்கு ஒரு நல்ல படிப்பனே அதாவது சயின்ஸ் படித்தவர் மெடிக்கல் ஃபேக்கல்டியில லெக்சர் ஆயிருந்தேன் அவர் ரெண்டு ஒரு வருஷத்தால விட்டு பாலிடெக்னிக் லண்டன்ல ப்ரொஃபஸரா போய் அங்க இருந்து அவர் இப்ப காலமாகி விட்டார் அவ நான் அந்த மெகாலே சொன்ன உதாரணம் இது போன்ற இன்னும் எத்தனையோ உதாரணங்களை நான் சொல்ல முடியும் ஆனா விஞ்ஞானிகள் வந்து விஞ்ஞான துறையை செய்தவர்கள் படித்தவர்கள் வாச குழந்தசாமி ஒரு என்ஜினியர் அவர் தமிழ் லக்கியத்தை பற்றி தமிழை பற்றி தமிழ் மொழியை பற்றி அவர் எழுதியிருக்கிற புத்தகங்களுக்கு நேரான புத்தகங்களை நாங்கள் தமிழ் அறிஞர்கள் எழுதினதாக காண முடியாது அப்ப இப்படி நிறைய உதாரணங்களை நான் சொல்லலாம் நன்றி லண்டன் இருந்து நித்தியானந்த அவர்கள் ஓ நல்ல சண்மலிங்கம் மிக அழகாக இந்த நூலை எப்படி உள்ள போறது என்பதை பற்றிய ஒரு மிக தெளிவான ஒரு பார்வையை முன் வைத்திருக்கிறார் இந்த சண்முகம் இந்த நூலை தொகுத்த சண்முகம் அவர்கள் வந்து ஒரு சுவாமிகளால் வழிநடத்தப்பட்ட ஒருவர் இன்ஜினியரிங் துறையிலே அவர் எழுதிய நூல் இன்றும் நீர்ப்பாசன துறை பற்றி எழுதிய அந்த நூல் இன்றும் இலங்கை நீர்ப்பாசனவியல் துறையிலே ஒரு பைபிள் போல அது பாவிக்கப்படுகிறது எவ்வாறு இந்த இலங்கையினுடைய நீர் தேக்கங்களை பேண வேண்டும் உள்ளூர் குளங்களை பேணுவது போன்ற அத்தகைய நீர்ப்பாசன முகாமை தான் சிறந்தது என்ற மிக அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லியிருக்கிறார் இந்த இந்த மகாவலி கங்கை போன்ற மிக பாரிய நதிகளை திசை திருப்புவது போன்ற விஷயங்களில் அவர் அவ்வளவு ஆர்வம் காட்டவில்லை எங்களுடைய பாரம்பரியமான நீர் தேக்கங்களை நாங்கள் பேணி பாதுகாத்தாலே போதும் என்ற அந்த புத்தகம் இன்றும் ஒரு பெரிய ஒரு செமினல் நூலாக அமைந்திருக்கிறது சண்மணிங்கம் அவர்கள் இந்த இந்த நூல்ல மூவாயிரம் பேரை பற்றிய பதிவு நான் நான் நினைக்கிறேன் இது பின் ஒரு இருநூற்றி ஐம்பது பக்கங்களிலே ஒரு பக்கத்திற்கு ரெண்டு கூடி போனால் ஒரு நான்கு பேருடைய பதிவுகள் இந்த மெயின் என்ட்ரிஸ் இருக்கிறது இவர்களே கிட்டத்தட்ட எழுதுகிறார்கள் எழுநூற்றி எழுபத்தி எட்டு நூல்கள் பேரை பற்றிய என்று என்று ஆனால் நான் நினைக்கிறேன் சண்முகலிங்கம் அவர்கள் இந்த ஒவ்வொரு என்ட்ரியிலும் சொல்லப்பட்ட குறிக்கப்பட்ட வேறு நபர்களை பற்றியும் சேர்த்து இந்த எண்ணிக்கைக்கு வந்தாரா என்று எனக்கு தெரியவில்லை ஆனால் இந்த ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் என்னென்றால் இந்த இவ்வளவு அருமையான இந்த விவரங்களை தூக்கக்கூடிய இவர்கள் இந்த நபர்களின் படங்களை சேர்க்காமல் விட்டு எண்ணில் இவர்களுக்கு மிக நெருக்கமான ஒரு ஒரு சோசஸிலிருந்து தான் இவ்வளவு தகவல்களை திரட்டி இருக்கிறார் எனவே நான் இந்த இந்த நூல் குறித்து தீபம் தொலைக்காட்சியிலே நான் ஒரு ஒரு மணி நேரம் உரையாற்றி இருக்கிறேன் ஆஹ் அது எனக்கு மிகப்பெரிய குறையாக இருந்தது ஏனில் மிக நெருக்கமான சோசஸ்களே அவர்கள் அவர்கள் போயிருக்கிறார்கள் ஆஹ் அந்த வகையில் எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு குறைபாடாக நான் அதை சொல்லுவேன் ஏனில் அவர்கள் அதை அதை கவனத்தில் கொடுக்க கொள்ளவில்லை ஏனில் அவர்கள் நினைத்திருந்தால் கிட்டத்தட்ட எல்லாருக்குமாக இல்லை என்றாலும் கிட்டத்தட்ட அரைவாசி பேருடைய பட படங்களையாவது அவர்கள் சேர்த்திருக்க முடியும் என்று நான் நினைக்கிறேன் அது இன்னும் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு பயோகிராஃபியை செய்யும் போது அவர்களுக்கு மிக உதவியாக இருந்திருக்கும் 
மற்றது இந்த இந்த அகராதி என்பதே ஒரு வளர்ந்து போதுதான் இட்ஸ் இட்ஸ் அன் ஒன் கோயிங் ப்ரோசஸ் அதை அவர்கள் அவர்கள் அதை செய்திருக்கிறார்கள் அதிலே பல விடுபடல்கள் அதெல்லாம் இருந்தாலும் கூட இந்த அளவிலே அவர்கள் அதை 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 செய்ததுக்கு நாங்கள் பாராட்டு தெரிவிக்க வேண்டும் மற்றும் பொன்கந்தையாவை பற்றிய ஒரு குறிப்பு பேரரசு சிவத்தம்பி அவர்கள் அவருடைய சமஸ்கிருத அறிவு பற்றி பல அவரை பற்றி எழுதிய கட்டுரைகளிலே அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் எனக்கு பெரிய ஆச்சரியம் யாழ்ப்பாணம் பெருமைப்பட வேண்டும் இவ்வளவு ஒரு 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 சமஸ்கிருத மொழியை பயின்ற ஒரு 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 பெரும் சான்றோன் அஹ் யாழ்ப்பாணத்து அரசியலிலே பங்கு கொண்டிருக்கிறான் என்பது ஒரு ஒரு மிக மிக பெரிய விஷயம் இப்படி ஆக்கள் தான் இருந்துக்கிறாங்க இப்ப இப்ப உள்ள ஆளுகள் நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் இலங்கை அரசியல ரவுடி பயல்கள் தான் இருக்கிறாங்க பார்த்தோம் என்றால் இந்த இப்படி ஒரு பெருமகன் அஹ் யாழ்ப்பாணத்து அரசியலிலே இருந்திருக்கிறான் என்பதை நாங்கள் பெருமைப்படுத்தக்கூடிய விஷயம் அது சில இடங்களில் அவர்களுக்கு தவறுகள் நேர்ந்தது உதாரணமா இரா சிவலிங்கம் என்ற மலையக அறிஞரை பற்றிய ஒரு குறிப்பு அதிலே காணப்படுகிறது சண்மலிங்க சொன்னது போல ஒவ்வொருவரும் தங்களுக்கு தெரிந்த ஒரு துறை சார்ந்து அல்லது தங்களுடைய பிராந்தியம் சார்ந்து உள்ள நபர்களை தேடும் தேடுகின்ற ஒரு ஒரு இட இடம் இங்கே இருக்கிறது அதிலே சிவலிங்கத்தை பற்றி அந்த குறிப்பிட்டு அவர்கள் தமிழ் சினிமா பற்றிய ஒரு நூலை அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல எழுதியதாக அவர்கள் குறிப்பிட்டுகிறார்கள் ஆர் சிவலிங்கம் அப்படி ஒரு புத்தகம் எழுதவில்லை அவர் அஹ் அவருடைய புத்தகம் அவர் பின்னால் தான் அஹ் சிவலிங்கத்தை சிவலிங்கத்தின் சிந்தனைகள் மலையக சிந்தனைகள் என்ற நூலை நாங்கள் நானுமையில அந்த தொகுத்து வெளியிட்டிருக்கிறேன் இது இது எந்த சிவலிங்கம் இந்த தமிழ் சினிமாவின் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி அன்று எழுதினார் என்று தெரியவில்லை எப்படியோ அது போயிருக்கிறது ஆனால் ஒரு 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 ஸ்பெக்ட்ரம் ஒரு உண்மையில் இந்த வெவ்வேறு இலைகளாக அங்க அங்கங்கே இந்த இந்த இது இந்த இந்த ஆளுமைகள் வருகிறார்கள் அது அது ஒரு வகையில் ஒரு சமூக வரலாற்றை உருவாக்கி கொள்வதற்கான ஒரு ஒரு சில வாசல்களை இந்த நூல் திறந்து விட்டிருக்கிறது என்று நாம் சொல்ல வேண்டும் அஹ் அதிலே இது அரசியல் சார்பு இருந்தாலும் ரொம்ப கிறிஸ்பாக எழுதியிருக்கிறார் அது ரொம்ப மிக நேர்த்தியாக அந்த நான் கிட்டே எஸ் ஜி சென்னாயகத்தை பற்றிய ஒரு வரலாற்றை இங்கே லண்டனில் வெளியிட்டார்கள் அதுல அவருடைய எஸ் ஜி சென்னாயே தந்தை பேர் எழுதியிருக்கிறார்கள் தாய் பேர் எழுதாம அப்படி வரலாறு எழுத கூட என்ன அடுத்து அவர் மகாஞ்சனால படிச்சிருக்கார் அவர் வந்து யூனியன் காலேஜ்ல படிச்சார் இப்படி மிக அடிப்படையான தகவல்களிலேயே பிள்ளைகள் விடுகிறார்கள் அதே போல இந்த சி சுந்தர்லிங்கம் எலிசபெத் மகாராணிக்கு மெட்ஸ் படிச்சு கொடுத்தாங்கன்னா அதெல்லாம் ஒரு பொய்யான கதை அது இன்னும் நாங்கள் அம்பிக்கணும் அவர் அவர் பிறந்த இப்ப இவர் போன காலம் வேற இது சொல்லப்படுகிற கதைகள் நிறைய நம் மத்தியிலே வழங்கி வருது அந்த வகையில இது ஒரு ரொம்ப நேர்த்தியாக எழுதியிருக்கார் டூ ஃபேக்டுவல் சயின்டிபிக் கிறிஸ்பி அதே போல இந்த மலேசியாவிற்கு சென்று மலேசியாவிலே வாழ்கின்ற யாழ்ப்பாண தமிழர்கள் குறித்து அஹ் ஒரு மிக நீண்ட இரண்டு வழியும் தொகுதிகளை மலேசியாவில இருந்து வெளியிட்டிருக்கிறார் அதிலே அந்த யாழ்ப்பாணத்து தமிழர்கள் அங்கே சென்று ஆற்றிய அனைவரையும் பற்றிய மிக விரிவான தகவல்கள் புகைப்படங்களோடு அஹ் அவர்கள் செய்திருக்கின்ற அதை ஒரு பெரிய சாதனை என்று நாம் சொல்ல வேண்டும் இது ஒரு நாள் நமக்கு ஒரு நமக்கு ஒரு முன்னோடி தான் ஏனெனில் புலம்பெயர்ந்த நாடுகளிலே மிகப்பெரிய அறிஞர்கள் வாழ்ந்து மறைந்திருக்கிறார்கள் அது அடுத்த தலைமுறைக்கு தெரிவிப்பதற்கான ஒரு 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 வழிகாட்டியாக இந்த நூல் அமைக்கிறது என்று சொல்ல விரும்புகிறேன் நன்றி வணக்கம் நான் விட்ட குறைகள் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் நிறைவு செய்கிற முறையில சந்திரகாந்தன் பாத சந்திரகாந்தன் மற்ற நித்யானந்தன் இன்னும் பல பேசிவிட்டீர்கள் ஆஹ் உண்மையிலே என்னுடைய கையில இந்த புத்தகம் இல்லை நான் இன்டர்நெட்ல தான் இதை பார்த்து ஒரு சும்மா குத்து மதிப்பாக சொல்லிவிட்டேன் அது தவறு மூவாயிரம் பேரை இருக்க முடியாதுதான் ஆயிரம் பேர் இந்த அந்த பக்க எண்ணிக்கையை நான் சரியா கவுண்ட் பண்ணாமல் சொல்லிவிட்டேன் மற்றது இந்த ஆறுமுகம் அவர்களுடைய முக்கியமான நூல்களை பற்றி என குறிப்பிட்ட நேரம் இருக்கவில்லை அவர் எழுதின அந்த வாட்டர் ரிசோர்சஸ் பற்றிய நூல் மிக மிக முக்கியமான நூல் அவர் எஞ்சினியர்ஸுக்கான ஒரு வழிகாட்டி கை நூல் முறையும் எழுதினார் அது ஒரு பாடப்புத்தகமாகவே இருந்தது என்று அறிந்தேன் மற்றது அவர் இன்னும் ரெண்டு புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறார் இதே பாணியில அது அதை நீங்கள் கட்டாயம் அதை போய் பார்த்து உங்களுடைய கிராமம் உங்களுடைய சொந்த பரம்பரை அதை நீங்கள் அவருடைய நூல்கள் ரெண்டையும் வழிகாட்டியாக கொண்டு செய்யலாம் அவர் எழுதியிருக்கிறார் சங்கரத்தை கிளான் சங்கரத்தை கிளான் என்று ஒரு 
உறவு தொடர்பு இருக்கிறது அதே போல நல்லூரை சேர்ந்தவர் அவர் நல்லூர் கிளான் உறுப்பினரும் ஆவர் அவ இந்த ரெண்டு புத்தகங்களை நீங்க படித்தால் அவர் அந்த தன்னுடைய உறவினர்களான அனைத்து தூர தூரவினர்கள் உறவினர்களான அனைத்து பெரிய மனிதர்களை பற்றியும் அதில் பதிவு செய்திருக்கிறார் ஆனா அதிலேயும் டீடைல்ஸ் குறைவுதான் அவர்கள் என்ன பட்டங்கள் பெற்றார்கள் என்ன பதவிகளை வைத்தார்கள் போன்ற சில குறைந்த அளவு தகவல் தான் இருக்கின்றது அவர் நான் நினைக்கிறேன் அந்த அடக்கத்தோடு அதை தங்களுடைய சொந்த மரபுரிமையை சொல்லுகிற பொழுது மிகைப்படுத்தி கூறக்கூடாது என்று அடக்கம் காரணமாக அப்படி செய்தார் என்று தான் நினைக்கிறேன் ஆனால் அதுவும் எங்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டி அப்படி நாங்கள் ஒரு முழுமையான தனிமனித ஆளுமைகளுடைய வரலாற்று ஆவணம் ஒன்றை அவருடைய நூல்களை வழிகாட்டியாக கொண்டு கட்டமைக்கலாம் என்பது என்னுடைய கருத்து பல விதமான அதனாதிகள் எழுதப்பட வேண்டும் என்பது என்னுடைய கருத்து நான் ஒரு கருத்து சொல்ல நினைக்கிறேன் இந்த யாழ்ப்பாணத்தில் சமூகத்திலேயே ஒரு பழக்கம் இருக்கிறது கல்வெட்டு அடித்தல் ஒரு ஒரு ஆள் மரணமான அந்த முக்கிய முப்பத்தொன்றாவது இருக்கு அந்த அதிலேயே அவை என்ற வரலாறுகள் வளர்ந்து அவற்றை சேகரித்தால் கலருடைய வரலாறுகளை நாங்கள் பெற்றுக் கொள்ளலாம் நினைக்கிறேன் அதே ஒவ்வொரு கிராம ரீதியாக செய்யப்பட வேண்டிய அல்லது செய்யக்கூடிய ஒரு என்றால் அதுல மிக முக்கியமான அக்கள் இந்த தகவல்களை எடுக்கக்கூடியதா இருக்கும் அதை யாரும் எடுத்து தொகுத்தா பொறுமா ஒரு நல்ல ஒரு பதிவாக வரலாம் நினைக்கிறேன் ஆரம்பம் அவர்கள் தன்னுடைய அந்த சங்கரத்து கிளான் பற்றிய புத்தகத்திலே அந்த நூலிலே அதை நீங்கள் இடையதளத்திலே வாசிக்கலாம் அதிலே சொல்லுகிற பொழுது ஒருவரை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது ஒரு இடத்திலே சொல்லுகிறார் இவரை பற்றி எழுதப்பட்ட அந்த அந்தியட்டி மலர் மிக சிறந்த ஒரு ஆவணம் என்று இந்த அந்தியட்டி கல்வெட்டுகளை இப்பொழுது இந்த நூலகம் டாட் காம் பதிவேற்றம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று நினைக்கிறேன் அதுகளை நான் தனித்தனி விஷயங்களை போய் பார்வையிடவில்லை இன்னும் அப்படி நிறைய பேசலாம் உங்களுடைய கருத்து தான் முக்கியமானது இன்னும் பலர் பேச இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு வழிவிட்டு நான் விலகிக் கொள்கிறேன் கண்வாலிங் அவர்களுடைய இந்த நூல் உரை வந்து மிக சிறப்பாக இருந்தது என்பது முதலாவது சொல்ல வேண்டிய விஷயம் எங்களை கொஞ்சம் ஆழமாக சிந்திக்க வைத்திருக்கின்றது அதுதான் இவருடைய உரையினுடைய வெற்றி என்று நான் நினைக்கிறேன் அந்த அவர்கள் கோரியதும் இந்த அந்த நூலை பற்றி நித்தியானந்தன் அவர்கள் மேல் அதிகமாக தந்த விளக்கங்களும் அந்த நூலை பற்றிய ஒரு முக்கியமான கணிப்பை தருவது மட்டுமல்லாமல் இறுதியாக நண்பர் சிவபாலோட் சொன்னது போல இந்த எங்களுடைய சமூக வரலாற்றை முழுமையாக எழுதுவதற்கு சிலராவது நாங்கள் சமகாலத்திலே முயற்சிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஊக்கத்தையும் கூட தருகிறதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் எங்கள் எங்களுக்கு தனித்தனி துறைகளை தேர்ந்து கொண்டு நாங்கள் செயல்பட்டு கொண்டிருந்தாலும் ஒட்டுமொத்தமாக சமூகத்தினுடைய இயக்க வரலாற்றை எழுதக்கூடியவர்களை நாங்கள் உருவாக்க வேண்டும் அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த உரை உரை ஊடாக கிடைக்கிற பயன்பாடு என்று ரெண்டாவது விஷயம் நாங்கள் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் கூட இந்த ஹெம்மோரிங் அவருடைய உரையின் ஊடாக வந்த ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் விவாதத்துக்கு இங்கே கொண்டு வந்தோம் அதாவது எங்களுடைய கல்வி வரவிலே கலைத்துறையையும் மற்றது அறிவியல் போன்ற துறைகளையும் தனியாக பிரித்து கற்பிப்பதன் ஊடான உள்ள பிரச்சனை இது ஈழத்து கல்வி வரவிலே ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு தாக்கம் என்றுதான் நான் கருதுகிறேன் இல்லை நான் எப்படி இதை பார்க்கிறேன் என்றால் விஞ்ஞான கல்வி அல்ல சட்டக்கல்வி அல்லது கலை கல்வி என்ற கண்ணோட்டத்தில் பிரிக்கிறது மட்டுமல்ல இந்த மாணவர்களுடைய உலக நோக்கி அது மட்டுப்படுத்தி விடுகிறது இந்த பிரிப்பு என்றது தான் அடிப்படையில எல்லா கல்வியையும் அட்வான்ஸ் லெவல் வரையும் அவர்கள் படிக்கக்கூடியதாக இருந்தால் பல்கலைக்கழகத்துக்கு வந்து தேர்ந்து கொண்டு அங்காலே போகலாம இல்லாமல் அடிப்படையில பிரித்து விட்ட உடனே பல பேர் பல்கலைக்கழகத்திலே இல்லைக்கு பிரிவிராளராக பேராசிரியராக வருகின்றவர்கள் கூட 
ஒரு கட்டத்தில் இந்த அறிவியல் கல்வியோ மற்ற உலகனோக்கோக்கான கல்விகளையோ பொறாமல் வருவதன் ஊடாக ஒரு துறை சார்ந்தவர்களாக மட்டுமே இயங்கக்கூடிய நிலை இன்றைக்கு எங்களுக்கு முன்னாலே காணப்படுகிறது அது நாங்கள் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் சில பேரை இதை பாதிக்கத்தக்கதாக இருந்தாலும் சில உண்மைகளை அதை நாங்கள் சொல்ல வேண்டும் எனவே நாங்கள் இழத்து கல்வி வரலாற்றுக்கு ஏதாவது எங்கள் சார்பிலே பேராஜ சந்திராந்தன் போன்றவர்களோ நாங்களோ டாக்டரோ நாங்கள் ஏதாவது ஆலோசனை வழங்கலாம் அங்கே உள்ள கல்வி திட்டத்தை செயல்படுத்துகிறவர்களுக்கு கல்வி என்பது தனிய ஒரு துறைக்குள்ளே ஒழுங்கி போகின்ற ஒரு விஷயம் அல்ல அது ஒரு உலக நோக்கை உருவாக்குவது எனவே பரந்த அடிப்படை கல்வியை மாணவர்கள் பெறுவதற்கு ஒரு வழிவகை செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் இப்போ கைலாசபதியை பற்றி நாங்கள் எங்களுக்குள்ள ஒரு பெருமையாக பேசிக்கொள்வோம் ஒரு பெரிய பேராசிரியர் அடிப்படை காரணம் கைலாசபதி தமிழ் படிக்கிற காலகட்டத்தில் நான் கேள்விப்பட்டதை சொல்லுகிறேன் வெஸ்டர்ன் ஹிஸ்டரியே அவர் தனக்கு துணைப்பாடமாக படித்தார் என்று மேலத்தேய வரலாற்றை துணைப்பாடமாக படித்த காரணத்தினாலே ஒரு வெஸ்டர்ன் மனிதன் சிந்திக்கிறது போன்ற சிந்தனையோடு அவராலே அறுபதுகளிலே செயல்படக்கூடியதாக இருந்தது அதுபோல சிவத்தம்பி போன்றவர்கள் மூன்று பாடங்களையும் படித்து டிகிரிகள் செய்தவர்கள் அதனால் தமிழுக்குண்டு வரும் பொழுது அந்த மூன்று பாடத்தால் பெற்ற அறிவையும் உள்ளடக்கி கொண்டு தமிழுக்குள்ளே வந்து செயல்படக்கூடியதாக இருந்தது அப்போ அந்த பரந்த அறிவை அடிப்படையில் பெற்றுக்கொண்டு பிறகு ஒரு நுனித்து கொண்டு மேலே கொண்டு போவாரி ஒரு கல்வி திட்டம் அமைக்கிறதுக்கு அந்த சிந்தனை பயம் இந்த நூல் சார்ந்து சமூலிங்கத்தினவர்கள் சொன்ன அந்த கருத்தை சார்ந்து சொல்லுகின்றேன் அப்போ ரெண்டு மூன்று வகையான சிந்தனைகளுக்கு இந்த கருத்தரங்கு எங்களுடைய ஒரு கனதியானதாக இருந்திருக்கிறது அனைத்து உலக மட்டத்திலான பலரும் தங்கள் தங்கள் கருத்துக்களை நல்லா சொன்னார்கள் ஒரு வகையிலே நாங்கள் நடத்தி வருகின்ற இந்த ஒரு வெற்றிகரமான கருத்தரங்காகத்தான் நான் கருதுகிறேன் சண்முகலிங்கம் அவர்களுடைய ஆழ்ந்த அகன்ற புலமை அதற்கு ஒரு அடைக்கலத்தை இட்டிருக்கிறது என்ற வகையிலே நான் எங்கள் சார்பில் அவரை வாழ்த்தி மனம் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நானும் என்ற துணைவியாரும் அவருடைய பேச்சை முழுமையாக வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த இடத்துல எனக்கு ஏற்பட்ட ஒரு அனுபவத்தை நான் சொல்லாம் நினைக்கிறேன் இந்த வான்மை கல்வி இந்த பிரபோதனை பற்றி பேசுறீங்கள் இந்த வான்மை கல்வி என்பதை நான் என்னதுடைய முதுகலை மாணி பட்ட படிப்புக்கு ஆய்வுக்கு உட்படுத்திய போது அந்த சொல்லை பாவித்து விட்டேன் இந்தியாவுக்கு அந்த என்னுடைய ஆய்வு சென்ற போது அவர்கள் இந்த இப்படியான ஒரு சொல்லை கேள்விப்படவே இல்லை அதை கேட்டு வந்தது அப்பொழுது எனக்கு அந்த வைவா டெஸ்ட்லயே அந்த கேள்வியை கேட்டார்கள் இது என்ன மீனிங் அங்க இருந்து இதை எடுத்தாய் சவாராயா சவாயரா எழுதின புத்தகத்திலேயே இது இருக்கின்றதை என்றேன் அப்ப அப்பொழுது இந்த பேராசிரியர் அதை ஏற்றுக்கொண்டார் ஆனால் அப்படி என சில சொற்கள் விபரீதமான முடிவை விபரீதமான அடைவையும் எங்களுக்கு கிடைக்கின்றது தருகின்றது என்பதும் உண்மை ஆஹ் இந்த இடத்துல நான் நித்தியானந்தன்டையும் ஒரு கேள்வி ஒன்று கேட்க வேண்டிய இருக்கு நித்தியானந்த இருக்கு இல்லையோ நித்தியானந்தன் வந்துட்டு போட்டார் ஒரு அங்கு படிக்கிற ரெண்டு மணிக்கு மேலே நிற்கிறார் கலைச்சி இருபது நிற்கிது ஆனால் நினைவு மலர்கள் பற்றி சொன்னீங்கள் நினைவு மலர்கள் நினைவு மலர்கள் பறியப்பட வேணும் என்று நூலகத்துல ஆயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு பறியப்பட்டிருக்கு எனக்கும் அதில் அக்கறை இருக்கு ஏனென்றால் அதுக்குள்ள பலருடைய வாழ்க்கை வரலாறு முதல்வர அதுக்குள்ள தெரிய வரும் என்றதுனால அது கட்டாயம் பெற வேணும் என்ற ஆர்வம் எனக்கு இருந்தது இங்கே லண்டன்ல கிடைக்கக்கூடிய பலதை நான் பெற்று அங்கே அனுப்பியிருக்கிறேன் அதை அனு எப்போவும் அனுப்பியிருக்கிறேன் அப்போ அந்த வகையில் நிறைய இதுகள் ப பதிவாகி இருக்குது அண்ட் நான் சொல்லணும்னா மற்றபடி இன்றைக்கு இவருடைய சண்முகலிங்கம் அவருடைய பேச்சு மிக சிறப்பாக இருந்தது ஏனென்றால் அவர் பல்வேறு விதங்களில் அவர் ஆய்வு செய்த முறை வந்து நான் எதிர்பார்க்க இல்லை அப்படி வேறு ஒருவர் அந்த மாதிரியான முறையில் வகை பல்வேறு விதமாக நோக்கில் 
அந்த நூலை பார்த்து செய்திருக்க கூடும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இல்லை வேறு ஒருவன் செய்யக்கூடிய அந்த பேரில் ஒரு மிகுந்த ஒரு நிறைவு ஏற்பட்டது எனக்கு நீங்க <laughs> விஞ்ஞானத்தில் மைட்ரோகொன்ட்ரியா என்று சொல்லி சொன்னால் ஒரு கலத்தில் உள்ள நுண்ணங்கம் ஒரு ஓகனல் புண்ணங்கம் அதை இளமணி என்று சொல்லி இலங்கையில் சொன்னால் தமிழ் பிள்ளைகளுக்கு விடாங்கம் அந்த இளமணி என்ற ஒரு வேர்டு நீங்கள் இந்தியாவில் பார்க்கல அங்கே அவர்கள் மைட்ரோகொன்ட்ரியா என்று இங்கிலீஷே அப்படியே எழுதுவார்கள் மைட்ரோகொன்ட்ரியா அதில் குளோரோப்ளாஸ்ட் என்று சொன்னால் பச்சையவருமணி என்று சொல்லி அங்கே எழுதுகிற இல்லை இந்தியாவில் அதை குளோரோப்ளாஸ்ட் என்று எழுதுவார்கள் அப்போ அதுகளில் சில சர்ச்சைங்கிற தமிழ்நாட்டு தமிழ் சொற்பதங்கள்லையும் எங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கு அது மாதிரி வான்மையன்றது அது டாக்டர் சபா ஜெயராஜா இல்லை வேறு ஆக்களும் பாவிச்சதை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அப்போ புது புது சொற்கள் சேர்க்கப்படுறது தேவையாக இருக்குது எங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆங்கிலத்தில் இருந்த பதங்களுக்கு தமிழ் பதங்கள் அதை எங்களுக்கு என்னென்னா இப்போ ஐயுபிஎஸ்சி என்று சொல்லி கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்குது இன்டர்நேஷ்னல் யூனியன் ஆஃப் பியூர் அண்ட் அப்ளைட் கெமிஸ்ட்ரி என்று நீங்கள் ஐயுபிஎஸ்சி பேரூட்டின் படி விஞ்ஞான பெயர்களை கெமிஸ்ட்ரிக்கு சொல்லுவீங்க அது மாதிரி எங்கள்ட தமிழில் சொற்பதங்களை பாவிக்கிறதுக்கு ஒரு சரியான ஒரு தன்னாய மடிகள் மாதிரி இருந்தால் அது இதுன்னு சொல்லி அந்த ஒரு நல்ல ஒரு குழு ஒன்றை அமைச்சு தமிழ் இதுக்கு இந்த சொல்லாட்சிகளுக்குரிய பதத்தை பாவிக்கிற ஒரு குழு ஒன்றங்களுக்கு தேவை அப்போ இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டின் இந்த நடைமுறையும் இலங்கையில் எங்கள சொற்பதங்களுக்கும் இடையில் சில முரணுகள் இருந்து கொண்டு தான் இருக்க செய்யும் நாங்கள் அதை ஒரு அதுக்கு ஒரு செழிப்பு ஊட்டக்கூடியதான ஒரு ஆக்க குழு கொண்டு நல்ல தமிழ் அறிஞர்கள் நல்ல அவர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து இதில் இருந்தால் பிரயோசனமாக இருக்கும் ஐயுபிஎஸ்சி மாதிரியோ அல்லது வேறு வேறு பொட்டானிக்கல் டேர்ம்ஸ் இதுகள் வார மாதிரி இருசொற் பேரேடு இப்படியான விஷயங்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு தமிழில் ஆக்கிறக்கூடிய தமிழ் அறிஞர்கள் அதுக்கு வந்தால் நல்லா இருக்கும் என்றுதான் என்னுடைய கருத்து அதாவது சர்வதேச ரீதியாக எல்லா தமிழரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு வருவோம் இங்க ஒரு தாவரத்தை வந்து நாங்கள் என்று சொல்லி அஹ் ஸ்ரீலங்காவில பனைய சொல்லி போட்டு வேறு ஒரு கண்ட்ரியில வந்து இன்னொரு பேரை வைக்கலாம் அதுக்கு ஒரு தாவரவிய பேர் அது மாதிரி பொட்டனிக்கல் டேர்ம் என்று சொன்னால் எத்திலீன் என்று சொன்னால் என்ன மாதிரி அப்ப அதே போல ஒரு அல்லது டிடிடி என்ற டைக்ளோரோ டைபீனைல் ட்ரைக்ளோரோ ஈதே ஸோ அப்ப அது அங்கேயும் ஒன்று தான் இந்தியாவிலும் ஒன்று தான் அமெரிக்காவிலும் ஒன்று தான் அது மாதிரி ஒரு பதம் எங்களுக்கு வேணும் வான்மையன் டவுன் என்னடாப்பா இவன் வான்மையன் என்று சொல்லிடம் என்று ஷொக்டா போக கூடாது சொற்கோவை குழு என்று சொல்லி இங்கே உண்டு இருந்தது அது தொடர்ந்து இயங்கவில்லை அந்த குழுவில் வந்து இலங்கை சார் அது சொற்கள் அதாவது சொற்கள் இந்தியாவிலே பயன்படுத்துகிற சொற்களும் இலங்கையிலே பயன்படுத்துற சொற்களும் சில சந்தர்ப்பங்களிலே வித்தியாசமாக இருக்கின்றது அப்போ அதுக்கு இலங்கை சந்தர்ப்பத்தை அடிப்படையாக வைத்து செய்யப்பட்டது இதை வந்து கிரியா கிரியா வந்து இப்போ நித்தி நித்தியும் அதில் பங்கு கொண்டவர் கிரியா வந்து டிக்ஷனரி ஒன்று செய்தது அதில் இலங்கை தமிழ் சொற்கள் இப்போ ஒரு ஒரு பதத்துக்கு இலங்கை தமிழில் வித்தியாசமான சொல்லியிருந்தால் அதுவும் அதுக்குள்ளே போட்டிருந்தவியல் அப்போ அப்படியான ஒரு நடைமுறை அந்த கிரியா பப்ளிகேஷன் செய்தது அந்த இப்போ அண்மையில் காலமானார் மற்றது நான் என்ன அடுத்தது நான் அவதானிச்ச விஷயம் என்னென்னா இப்போ எங்களிலேயே தமிழ் தமிழ் புலமையில மிகவும் நன்றாக செய்து வந்தவர்கள் என்று நாங்கள் சொல்லக்கூடிய சொல்லுபவர்கள் பேராசிரியர் கைலாசுபதியோ அல்ல அழுகு சிவத்தம்பியோ அவர்களுடைய ஆளுமை வந்து தனிய தமிழ் துறைக்குள்ளால போயிருந்தால் தனிய நாங்கள் 
கட்ட காலத்திலே இந்த துறைகளை பிரிச்சு தமிழ் அண்டா தமிழ் தான் ஆஹ் சோசியல் சயின்ஸ் அண்டா சோசியல் சயின்ஸுக்கு தான் போகலாம் என்று அந்த ரெண்டையும் அவர்கள் பிரித்து வைத்திருந்தார்கள் அப்ப அதாலே அந்த எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கல்வியில வந்து இப்ப சமூகவியல் நோக்கில ஒரு விஷயத்த பார்க்க வேணும் என்ற ஒரு மரபு கற்க கற்க முறையில அந்த கற்க வழிகாட்டல்ல இருந்திருக்கே இல்லை அப்ப அதால இப்போ உதாரணமாக ஒரு மொழியல் படிக்கிற ஒரு மாணவ மாணவர் கூட அந்த ஒரு சொல்லையோ அல்லது ஒரு விடயத்தையோ சமூகவியல் நோக்கில நோக்குவதில்லை அவர்கள் மொழியலன்னா தனிய மொழி என்ற அந்த அதை அடிப்படையில அதுக்குள்ளேயே அந்த வட்டத்துக்குள்ளேயே சுத்தி கொண்டு நிக்கிறது இன்றைக்கும் நான் போன போன இப்ப ரெண்டு வருஷத்துக்கு முந்தி நான் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்து போன பொழுது அங்கே அவதானிச்சேன் அதே பிரச்சனை நான் அதை பற்றி அவர்களிடம் பேசி பேசிட்டு வந்தேன் அந்த கற்க முறையும் எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையான ஒரு முறையாக அங்க இருக்கிறது நாங்கள் எல்லாரும் பேசுகிறோம் இவ்வளவு தூரத்துக்கு எல்லா நாடுகளிலேயும் இப்படியான ஆஹ் வழக்கங்கள் ஆஹ் முறைகள் நெறிமுறைகள் எல்லாம் ஆஹ் வித்தியாசமாக இருக்கின்றது அது வந்து ஒரு ஆஹ் அறிவியல் சார்ந்த நோக்கிலே ஆய்வுகளை நடத்தக்கூடிய ஒரு அஹ் வழிமுறைகளை வழி வகுப்பதாக இருக்கும் பொழுது இன்னமும் இலங்கையிலே அந்த முறையிலே மாற்றங்கள் ஏற்படவில்லை அது ஒரு சரியான ஒரு சாபக்கேடு அதை எவ்வாறு அஹ் ஒரு அந்த எங்களுடைய அந்த மாணவர்களுக்கு இந்த வழிமுறைகளை காட்டுவதற்கான வழிமுறைகளை அஹ் காட்டுவது மிக முக்கியமானதாக இருக்கின்றது அதற்கு அங்குள்ள பல்கலைக்கழக கற்கை நெறிகள் மாற்றப்பட வேண்டும் அதற்கு ஆன வழிமுறைகள் என்ன என்பதை பற்றிய ஒரு கலந்துரையாடலும் அவர்களுடன் இணைந்து செய்வது நல்லது இந்த இணைய வழியில செய்யும் பொழுது நல்ல விடயம் சண்முகலிங்கம் நன்றாக செய்தீர்கள் அது மிகவும் அருமையாக இருந்தது இனி நீ அதுல இப்ப பல விடயங்களை நீங்கள் அதுக்குள்ளால கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள் உதாரணமா சிராப்பர்களை பற்றி ஒரு ஆய்வு அது வந்து மிக முக்கியமான ஒரு ஆய்வு அந்த ஆய்வு செய்யப்படவில்லை அப்ப அந்த சிராப்பர் குடும்பங்கள் எங்க இருந்து வந்தன எப்படி வந்தார்கள் எப்படி அவர்கள் இந்த பணம் படைத்த ஒரு ஆஹ் ஒரு ஒரு கூட்டமாக யா யாழ்ப்பாணத்திலேயே இப்ப வன்னி மாவட்டங்கள்லயே நாங்கள் இந்த சிராப்பர்ன்றத நாங்க கேள்விப்பட்டது இல்லை சிராப்பர் என்ற ஒரு ஆள் இருந்து என்ற மாதிரி ஆனா யாழ்ப்பாணத்துல எங்க பார்த்தாலும் அது சிராப்பர் குடும்பம் அல்ல சிராப்பர் என்று சொல்லி கொண்டிருப்பார்கள் அப்ப அவர்களை பார்த்தா அவர்கள் நிலச்சுவாந்தர்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் சரியான தமிழ் சொல்லு என்னமா அதுக்கு சிராப்பருக்கு நீங்க சரியாக நாங்கள் தமிழ்ல என்ன சொல்லலாம் காசாளர் வேலை அப்படி என்ன சொல்லலாம் அதாவது இந்த கச்சேரிகள்ல சிரோஃபண்ட் ஒரு பதவி அண்மை காலம் வரை இருந்தது அது வந்து எழுது வினைஞர் காசு தொடர்பான கணக்கு வழக்குகளை பாக்குறாக்கள் தான் இருக்கும் நிதியாளர் கணக்காளர் 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 எல்லாரும் <laughs> 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 சிராப்பர்களை பற்றி நீங்க பார்வதி அவர்கள் குறிப்பிட்ட வழியால நான் அதை சொல்லணும் வந்து எனக்கு ஒரு விருப்பம் இருக்கிறது ஆர்வம் அவர்களுடைய முன்னுரையிலே அவர் ஒரு நல்ல உதாரணத்தை தந்துருக்கிறார் ஏனென்றால் ஆஹ் ஒரு யாழ்ப்பாணத்தவர் ஒருவர் ஆஹ் டாக்டர் மெடிசின் படிக்கிறதுக்காக இங்கிலாந்துக்கு சென்று அங்கே டர்காம் யூனிவர்சிட்டியில எம்டி பட்டத்தை பெற்றார் அதோட நிக்காமல் அவர் மிக சிறந்த கல்வியாளர் எம்டி பட்டத்தை பெற்ற பிறகு பேரிஸ்டரா அங்கே 
பெண்ணுக்கு பெற்றார் லோ அதை படித்து போட்டு இலங்கைக்கு திரும்பினார் இலங்கைக்கு திரும்பி கொஞ்ச காலம் டாக்டர் வேலை செய்தார் பிறகு கொஞ்ச காலம் சட்டத்திறனியா வேலை செய்து போட்டு சிராப்பராக போய்விட்டார் அவர் சிராப்பர்களுக்கு இருந்த செல்வாக்கை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் இதை பற்றி நிறைய கதைக்கலாம் நான் இந்த இந்த மேன்மக்கள் சரிதம் இந்த நூலை பதிப்பித்தது நான் தான் இந்து சாமிய கலாச்சார திணைக்களம் வெளியிட்டிருக்கு அதுக்கு ஒரு முன்னிறையும் எழுதியிருக்கிறேன் அதுவும் இந்த பேச்சோட தொடர்பான ஒரு விடயம் தான் அதையும் அறிவித்து இந்திய கலாச்சார திணைக்களத்தினுடைய அனுமதியோட நீங்கள் மாமகி சரணன கதைக்கு இந்த புத்தகத்தை பதிவேற்றம் செய்தால் நல்லது அல்லது இது மீள் பதிப்பு செய்தால் கூட நிறைய விற்பனை ஆகும் ஏனென்றால் உங்களுடைய உறவினர்களை பற்றி எல்லாம் இதுல சுப்பிரமணியம் ஐயா அவர்களுடைய உறவினர்களை பற்றி சிராப்தர்கள் அல்ல உங்களுடைய உறவினர்களை பற்றியே இருக்கிறது அதே போல டாக்டர் லம்போதரன் அவர்களும் தன்னுடைய உறவினர்களை இதில் கண்டு கொள்ளலாம் என்னுடைய ஊரவரை சேர்ந்த பெரிய குடும்பம் ஒன்று அவர்கள் எங்களை ஊரவர்கள் அவர்களை மறந்து விட்டார்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் ஆன உடனே உடுவில் என்ற கிராமத்துக்கு இடம் பெயர்ந்து போய்விட்டார்கள் இன்னொரு பகுதியினர் வட்டுக்கோட்டை போய்விட்டார்கள் ஆனால் அவர்கள் இலங்கையினுடைய மிக பெரிய ஆளுமைகளாக இருந்திருக்கிறார்கள் யாரு தெரியுமா இந்த சரவணமுத்து ஸ்டேடியம் என்று குழம்பில் இருக்கிறா டாக்டர் சரவணமுத்து அந்த குடும்பம் அவர்கள் சரவணமுத்து சாரா என்று சொன்ன ஆறு பேர் அவர்கள் எல்லாம் பன்னாலையை சேர்ந்தவர்கள் பன்னால கிராமத்தை சேர்ந்தவர்கள் இதை நான் ஒரு இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு முந்தி படித்த போது எனக்கு பெரிய அதிர்ச்சியா இருந்தது திடுக்கிற செய்தியா இருந்தது அங்க இருந்த முதியவர்களை கூட நான் போய் விசாரித்தேன் இந்த முத்தர் சரவணமுத்து குடும்பத்தை பற்றி தெரியுமா தெரியாதுன்றார் ஆனால் இந்த மேன்மக்கள் சரத நூல்லே அதை பதிவு செய்திருக்கிறார் அதே போல ஆர்வம் அவர்களும் அந்த ஆம்ஸ்ட்ராங் ஃபேமிலியை பற்றி ஆம்ஸ்ட்ராங் ஃபேமிலி பெரிய என்ஜினியர்ஸ் அவர்கள் பன்னாலையை சேர்ந்தவர்கள் என்பதை நான் நினைக்கிறேன் ஆர்வம் அவர்கள் பதிவு செய்த எனக்கு வெவ்வேறு புத்தகங்களை பார்த்தாலே யார் என்ன சொன்னார் என்றாலும் ஒரு குழப்பமா இருக்கு இப்ப இதெல்லாம் சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் என்னுடைய பன்னாலையினுடைய வரலாற்றை நான் கட்டமைத்து பார்த்தபோது எனக்கு வியப்பான செய்திகள் பல அதுக்குள்ளே இருக்கின்றது பெரிய மனிதர்கள் எல்லாம் அந்த சிறிய கிராமத்திலே இருந்திருக்கிறார்கள் சார் கனகசபை அவர் ஸ்டேட் கவுன்சிலர் ஆயிருந்தவர் அவர் எங்களுடைய கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ஆனா ஆர்வம் அவர்கள் அதை அவர் தெல்லிப்படையிருந்து பதிவு செய்திருக்கிறார் அது ஒரு தவறான பதிவு அப்படி தவறுகள் இருக்குது அதுகள் பெருசில்ல ஆனால் அந்த கிராமத்தவர்கள் படிக்கிற பொழுது சில வேலையிலே அவர்களுக்கு ஒரு வேதனையா இருக்கும் எங்களுடைய கிராமத்தவர்கள் இவர் தெல்லிப்பள்ளி என்று போட்டுட்டாரு என்று மேன்மக்கள் சகிதம் அதுவும் நூலகத்துல இருக்கு ஆனால் ஆசிரியர்களுடைய அனுமதி கிடைக்க இல்லை என்று மட்டும் போட்டு நான் ஆசிரியர் அல்ல பதிப்பாசிரியர் இதுக்கு அந்த பதிப்பித்த திணைக்களம் தான் அனுமதியை கொடுக்க வேண்டும் நீங்க சொன்னா சரி அது மேன்மக்கள் சகிதம் போட்டிருக்கிறார்கள் ஆனா நூலை வாசிக்க முடியாது அப்படி என்றால் உங்களுடைய கண்டக்ட்ல அந்த பொம்பியனை எடுத்து பெற முடியுமா உமாவேஸ்வரனை தெரியும் உங்களுக்கு சரத 
நான் அவரோட கதைக்கிறேன் அருமையான நிகழ்வு பல புதிய விடயங்கள் அந்த அருமையான விளக்கத்தோடு அது ஒரு இலகுவாக பாகுபடுத்தி அந்த நாலு காலங்களாக பிரித்து நாலு பிரதேச ரீதியாக ஊர் கிராமம் என்று குறித்து அதுல இருக்கின்ற இதே ஒரு ஒரு நூலை வாசித்த ஒரு அனுபவத்தை எங்களுக்கு இந்த ஆஹ் இந்த வாசிப்பு நூல் மூலமாக இன்றைக்கு சண்முனிங்க அவர் தந்திருக்கின்றார்கள் அதற்கு மேலாக இதுல உரையாடிய ஒவ்வொருவரும் ஆஹ் அந்தந்த துறையில இருந்து அதை எடுத்து போட்ட பொருள் அது ஒரு ஒரு இன்னும் இன்னும் அணி சேர்ப்பதாக அருமையான தகவல்கள் சுவையான தகவல்கள் இன்னும் ஆர்வத்தை தூண்டுகின்ற விதத்திலே இந்த மேன்மக்கள் சரிதம் இது போன்ற தகவல்கள் போன்ற பல விடயங்களும் பெறக்கூடியதாக இருந்தது என்னுடைய இதுல வந்து நித்தியானந்த் அவர்களுடைய இது சிறப்பாக இருந்தது அதுல ரெண்டு மூணு கேள்விகள் இருந்தது என்று கேட்டால் நான் ஒரு கேள்விகள் இருந்தது இப்ப பொதுவாக அதை பேசுகின்ற பொழுது முல்லைத்தீவு யாழ்ப்பாணம் திருகோணம் இல்ல போன்ற பகுதிகளை பேசின இலங்கையின் மற்றைய பகுதிகளை பற்றிய இதுகள் குறிப்புகள் இருக்கின்றதாங்க இருந்த குறிப்புகளை பற்றி எல்லாம் சொல்லி இருந்தார் அடுத்தது அடுத்ததாக இன்னொன்று இந்த ஆரிய சக்கரவர்த்திகள் காலத்தில இருந்தே இந்த அகராய் தொடங்குறேன் சொல்லி இருந்தார் இந்த ஈழத்து பூதந்தவனரை பற்றி ஏதாவது குறிப்பு இருக்கின்றதா என்று அடுத்ததாக ஒன்று வந்து இரண்டு கேட்டால் இங்கேயும் இப்படிப்பட்ட ஆவணப்படுதல்கள் கனகாலை நடந்திருக்கின்றது எங்களுடைய வாழ்ந்து மறைந்த கனக சபாவதி அதிபர் அவர்கள் எம்மை உருவாக்கியவர்களோ வாழ்வித்தவர்கள் வாழ வைத்தவர்கள் வரலாற்று அவ்வளவுத்தையும் தொகுத்து ஒரு பெரிய ஒரு வரலாற்று பொக்கிஷமாக செய்திருக்கின்ற முயற்சி நித்தியாந்த் அவர்கள் சொன்னதில் இருந்து எனக்கு தெரிந்தது என்று கேட்டால் மலேசியாவில் இருக்கிற தமிழர்கள் அப்படி ரெண்டு ஒளிமலை செய்திருக்கிறேன் பெரிய ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சி இந்த கல்வெட்டுக்கள் ஆவணங்களாக்கப்பட்டுள்ளோம் இது பற்றிய கட்டுரைகள் பலருடைய சரிதங்கள் தொடர்ச்சியாக வந்து கொண்டிருக்கிறது நாங்கள் அவதானிக்கிறோம் பல இடத்துல இந்த கல்வித்துறைக்கு மற்ற துறைக்கு பங்களித்த பலருடைய சரித்திரங்களை பல பல காலங்களிலும் பல பேர் எழுதி கொண்டு தொடர்ச்சியாக எழுதி வரும் இருக்கிறார்கள் இடையிடையே வருகின்ற வரலாற்று தகவல்களும் அங்கே வந்து கொண்டிருக்கின்றன எனக்கு ஒன்று கேட்டால் இன்றைக்கு இந்த புலம்பெயர் தமிழர்கள்ல எண்பத்தி எண்பதுகளில் இருந்து புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள்ல ஐரோப்பா மற்றது அமெரிக்க கண்டம் மற்ற மற்ற இடங்கள்ல இந்த புலம்பெயர்ந்திருக்கிற தமிழர் மத்தியில இன்றைக்கு ஒரு சமுதாயம் வந்து அவர்கள் அந்த தளம் அமைத்து அஹ் அவர்கள் சில செயற்பாடுகளை பங்களிப்புகளை ஆற்றி இன்றைக்கு அந்த அடுத்த சமுதாயம் இன்றைக்கு வந்து அதை கொண்டு கொண்டிருக்கின்றது இந்த இந்த வந்து குடியேறிய அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்ஸ் அவைய பற்றிய ஆவணப்படுத்தல்கள் வாழ்க்கை சரிதங்கள் நம்முடையே எந்த அளவுக்கு இருக்கின்றன அதை பற்றிய முயற்சிகள் அல்லது தேடல்கள் அல்லது ஆய்வுகள் ஏதாவது இருக்கின்றனவா என்று அறிய என்னிடம் எதிர்பார்க்கிறீங்களா அல்லது யாராக இருந்தாலும் எனக்கு அப்படியானது நான் கேள்விப்படவில்லை அதனுடைய வேலை நான் கேட்கிறேன் எனக்கு சொல்வதற்கு நிறைய இருக்கிறது ஆனால் மற்றவர்கள் பேச வேண்டும் ஆனபடியாக நான் பேசாமல் இருக்கவே விரும்புகிறேன் அதாவது இது பற்றி நிறைய நூல்கள் இருக்கின்றன அந்த நூல் ஆசிரியர்கள் பாராட்டப்பட வேண்டியவர்கள் அவர்களை பற்றி நான் சொல்லலாம் ஹென்ரி மார்டின் வந்து நோட்ஸ் ஒன் கேப்ஸான் ஒரு புத்தகம் அடைகிறார் அது மொழிபெயர்க்கப்பட வேண்டிய ஒரு புத்தகம் நோட்ஸ் ஒன் கேப்ஸா பார்த்தீங்கள என்றால் அதிலே முக்கியமான நபர்களை பற்றிய வாழ்க்கை குறிப்புகளை அவர் எழுதியிருக்கிறார் அதுக்கு பிறகு வந்த புத்தகம் யாழ்ப்பாண வைபவ கௌமுதி கல்லடி வேலு பிள்ளையனுடையது அது பகுத்து ஆய்வு செய்யப்பட்டு வடிவாக வியாக்கியானம் செய்யப்பட்டு நூல்கள் எழுதப்படலாம் அதிலே அருணா செல்லத்துறை ஒரு சாதனையை படைத்திருக்கிறார் என்று நான் சொல்லுவேன் முல்லைத்தீவை பற்றி அவர் எழுதியிருக்கிறார் அது நாலாவது தொகுதியோ என்ன அவருடைய நூல் தொகுதியில் மற்றது இந்த இவர் ஆர்வத்தினுடைய புத்தகத்தை உண்மையாக நல்ல முறையில திருமதி விஜயரட்னம் பயன்படுத்தி இருக்கிறார் அவர் வந்து விஜயரட்னம் எழுதிய புத்தகம் என்னென்றால் அவர் ஒரு சிறந்த எழுத்தாளர் ஆங்கிலத்துல நல்ல புலமை உள்ளவர் ஆங்கிலத்துல தான் எழுதுவார் அவர் ஒரு பிஎஸ்சி கிராஜுவேட் சயின்ஸ் கிராஜுவேட் ஆனால் ஆங்கில லட்சியம் தமிழ் லட்சியம் ஆகியத்துல புலமை உள்ளவர் அவர் வந்து இந்த 
already of the uh, yeah the spread of the palmera panamanathin uramum valimayam endru naangal moliveerkkanam adu yaalpanathu vettiya charithiram adhile oru chapter sons and daughters of the soil adhile avar vivaranayaga varanithu kondu pore oru 50 பேர் ஆளுமைகளை பற்றி அதெல்லாம் அவருக்கு ஒரு மூலமா இருந்தது ஆரம்பம் அவருடைய புத்தகம் என்பதை அவர் வெளிப்படையாகவே அதில் சொல்லியும் இருக்கிறார் அது ஒரு நல்ல ஒரு நரேஷன் அந்த மாதிரி எத்தனையோ விஷயங்கள் செய்யப்படலாம் டிரைவர் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த சான ப சத்தியசீலன் மலேசிய இடப்பயர்வு என்று ஒரு ஆய்வு நூல் எழுதியிருக்கிறார் அது ஒரு அருமையான ஆய்வு நூல் பலராலும் கவனிக்கப்படவில்லை அவர் ஆங்கிலத்தில் மொழி இருக்கிறார் தமிழில் மொழி இருக்கிறார் இப்படி நிறைய புத்தகங்கள் இருக்கின்றன அவற்றை பற்றி நாங்கள் அடுத்தது தனியார் செய்த நினைவு குறிப்புகள் வரலாறுகள் இருக்கின்றன அவை மறைந்து கொண்டு போகின்றன இந்த நூலகம் டாட் காம் அந்த குடும்பத்தவர்களோடு தொடர்பு கொண்டு அவற்றை எடுக்க வேண்டும் உதாரணமா இந்த சேமே சபாவதி என்று சொல்லி ஆஹ் யாழ்ப்பாண நகரத்தினுடைய மேயராக இருந்தவர் மாநகர முதல்வராக அந்த நாளில அந்த சாம் சபாவதி குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் நாலு பேரை பற்றி அருமையான ஒரு வரலாற்று உம் ஆய்வு நூல் ஆஹ் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்த நூல் பலருக்கு தெரியாது ஆனால் யாழ்ப்பாணம் லைப்ரரியிலே ஒரு கொப்பி இருக்கிறது அதே போல இந்த ரொக்வுட் ஃபேமிலி அவர்களும் ரொக்வுட் டாக்டர் அவர்களும் ஒரு பெரிய கிளை விட்டு பெறவின்னு ஒரு ஃபேமிலி அந்த குடும்பத்தை பற்றிய ரொக்வுட் ஃபேமிலி பற்றிய புத்தகத்தை ரொக்வுட் ஃபேமிலியை சேர்ந்த அவருடைய பேர் ஆனால் இதிலே எங்களுடைய ஆட்கள் அக்கறை செலுத்துவதாக தெரியவில்லை இப்ப ரொக்வுட் ஆஸ்பத்திரி போனீங்கன்னா இங்க கொட்டேஜ் சண்டை இருக்கிறது அங்கே போய் தங்குறதுக்கு வீடு மாதிரி அமைத்து விடுதியை கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதில் ரொக்வுட் ரொக்வுட் கொட்டேஜ் ஒன்று இருக்கிறார் அது அந்த குடும்பத்தை அந்த அவர்கள் கட்டி கொடுத்த ஒரு நன்கொடை இந்த மாதிரி ஐபி தொடர்னு வந்து ஒரு பிரின்சிபல் இருந்தவர் அவர் தன்னுடைய சுயசரிதத்தை ஒரு சின்ன நூலாக அழகிருக்கிறார் ஆனால் அதை பற்றி பேசுவார் இல்லை அதே போல இந்த ரட்டஞ்சீவன் கூல் அவர்களுடைய குடும்பத்தை சேர்ந்த கனன் சோமசுந்தரம் ஆஹ் சோமசுந்தரம் அவென்யூ வந்து ஒரு யாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு நோட்டே இருக்கிறது அவர்கள் பெரிய குடும்பத்தினர்கள் அவர்கள் சோமசுந்தரம் அவர் ஒரு பெரிய கல்வியாளரும் கூட அவர் தான் இந்த முல்லத்தீவில் சிஎம்எஸ் மிஷன் பாடசாலைகளை அமைக்கிறதிலே முன்னொன்று உழைத்தவர் அவருடைய வரலாற்றை பற்றி ஒரு நூல் இருக்கிறது இவைகளெல்லாம் ஏறக்குறைய தமிழ் மக்களால் மறக்கப்படுகிறதும் அழிந்து கொண்டு போகிறதுமான நூல்களாக இருக்கின்றன இவையெல்லாம் தோக்கப்பட வேணும் மற்றது ஏன்ன இதுக்கு முன் உதாரணங்கள் நிறைய இருக்குன்னு என் சரித்திரம் எழுதின உவேசாம் ஒரு மிகப்பெரிய வரலாற்று ஆவணம் என்ன அது இருக்குள்ள எங்களுடைய சமூக சரித்திரம் இருக்குது இது போன்ற நூல்கள் எங்கள்டையும் இருக்கிறார் ஆனா அதுக்கு ஒப்பிடக்கூடிய நூல் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் அது போன்ற நூல்கள் எங்களிடம் இருக்கிறார் இந்த ஆவணங்களை நாங்கள் பரிசீலிக்க வேண்டும் அதை பற்றிய ஆய்வுகள் வழிபெற வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து நன்றி நன்றி 
ஆஸ்திரேலியா மற்றது அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளே புலம்பெயர்ந்து வந்திருக்கின்ற எண்பதுகளுக்கு முந்தி எண்பதுகளுக்கு பிறகு வந்தவர்கள் இங்கேயே செட்டிலாகி பலவிதமான அடித்தள விட்டவர்கள் என்று சொல்லுவோமே அது ஓரளவுக்கு கனடாவில் உள்ளவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதே போல ஜெர்மனி பிரான்ஸ் போன்ற இடங்களிலையும் செய்வதற்கு செய்திருப்பார்கள் செய்வதற்கு தூண்ட வண்ணம் ஆனால் எங்களுடைய அங்கள் கவனிக்கிறதுக்கு பதிலாக எங்களுடைய அங்கள் கவனிக்காத விடயங்களை பி டெஷால்க் அவர் புக்சரா பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்தவர் அவர் எங்களுடைய இடம் பெயர்ந்து வாழுகிற டயஸ்போரா பற்றி அருமையான கட்டுரைகள் எழுதியிருக்கிறார் இன்னொரு பேரும் ஞாபகம் இல்லை இன்னொரு ஆய்வாளரும் டயஸ்போரா பற்றி தமிழ் டயஸ்போரா பற்றி எழுதியிருக்கிறார் மண்டது இங்கே கனடாவில் வாழுகிற ஒரு பேர் அவரும் சுவாரஸ்யமான விஷயம் உள்ளத்தி போய் சேர்ந்தவர் அவருடைய பேர் அமரசிங்கம் என் முதற் பேரை மறந்து போன ஞாபகம் இல்லை அமரசிங்கம் வந்து கனடியன் டேஸ்போரா பற்றி ஒரு நூல் எழுதியிருக்கிறார் அதனுடைய பேரை என்னால் உடனே ஞாபகப்படுத்த முடியவில்லை இப்படி எல்லாம் எத்தனையோ விஷயங்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன நாங்கள் இவற்றை எல்லா தகவல்களையும் எங்களுக்குள்ளேயே முதல் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் ஈவன் அமரசிங்கே அவர் ஆங்கிலத்தில் அவர் எட்டு வயதிலோ ஒன்பது வயதில் இங்கே வந்தவராம் நான் நினைக்கிறேன் அமரசிங்கத்தினுடைய தந்தையார் யூனிவர்சிட்டியில் என்னுடைய காலத்தில் படித்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அவருடைய உள்ள தொடர்பு எனக்கு இல்லாமல் போய்விட்டது அவர் ஏழு எட்டு வயதில் வந்தவர் அவர் தமிழ் அறிவு இல்லை போல இருக்கிறது அவருடைய புத்தகத்தை அது டேஸ்வரா தமிழ் சபத்திய புத்தகம் கனடியன் டேஸ்வரா பற்றி இப்படி பல ஆய்வுகள் பல விடயங்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த நூல்கள் நான் பார்த்தேன் அதே அதே போல டேஸ்ட்ரா அதாவது ஐரோப்பாவிலும் இங்கே வட அமெரிக்காவில் உள்ள தமிழர்கள் பற்றி வேறு ஆய்வுகளும் உண்டு அது இந்த இந்த ஒரு பயோகிராஃபிக்கல் அப்ரோச்சில் இல்லை இந்த அதாவது எங்களுடைய வரலாற்று எழுதுகின்ற நோக்கில் இல்லை அவை கூடுதலாக எனக்கு அந்த அத்தகைய ஆய்வுகளோடு எனக்கு உண்மையாகவே உடன்பாடு இல்லை நான் ரெண்டு நீங்க சொன்ன நூலையும் பார்த்தேன் அவருக்கு பேர் அமர்நாத் அமரசிங்கம் அவருடைய நூலை பார்த்து நான் மற்றது அது ஒரு வகையில் டயஸ்ட்ரா நாங்கள் உள் நின்று பார்ப்பதற்கும் புறம் நின்று பார்ப்பதற்கும் ஒரு வேறுபாடு உண்டு அவர்கள் புறம் நின்று பார்ப்பதாக ஒரு மாயை தோற்றுவித்து தான் அது எழுதப்பட்டிருக்கின்றது அது அந்த பார்வை எனக்கு அது அளவு உடன்பாடு இல்லை என்றால் அது ஏதோ ஒரு அந்த காலத்தில் சொல்வார்கள் மானடவியல் ஆய்வாளர்கள் மக்களை ஒரு ஒப்ஜெக்ட் மாதிரி பார்த்து எழுதினவியல் என்று சொல்லி அதாவது நாங்கள் மிருக என்று இந்த நேஷனல் ஜியோகிராஃபிக் பல்வேறு மிருகங்களை பார்த்து எழுதுவது போல பூர்வீக குடிகளை ஆபிரிக்க மக்களை அவர்கள் அந்த மாதிரி பார்த்து எழுதின மாதிரி தான் நீங்க டயஸ்ட்ரா பார்த்து எழுதுகின்ற ஒரு நோக்கு இருக்கின்றது அது என்னை பொறுத்தவரை அந்த அணுகுமுறை மிக பிள்ளையான ஒன்று என்றால் அது என்னுடைய எனக்கு இந்த இந்த டயஸ்ப்ரா இப்படி செய்தான்ற ஒரு தேவை இருக்கின்றது ஆகையினால அதை நான் பார்க்க வேண்டும் மற்றது இரண்டாவதாக அங்கு கூடுதலாக அரசியல் ஒரு ஒரு நோக்கத்தை நாங்கள் ஊடுருவுகின்ற தன்மை ஒன்று இருக்கின்றது ஆகையினால அந்த நான்கு நூல்களை பார்த்து நான் மேல ரெண்டு பிஹெச்டி தீசிஸ் அமெரிக்காவில சிக்கல பெண்கள் எழுதியிருக்கின்றார்கள் தமிழ் டயஸ்ப்ரா பற்றி தகவல் கொடுத்தவர்களும் தாங்கள் என்ன மாதிரினால் இப்போ நாலஞ்சு பேரை அழைத்து அவர்களை நேர்காணல் செய்துவிட்டு இசான் டயஸ்பிரான் எழுதுவது அது 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 மிகவும் பாரதூரமான ஒரு தவறான அணுகுமுறை தாங்கள் என்னத்துக்காக எழுதுகிறோம் என்று கூட சொல்வதில்லை சிறுவிழைகள் அது நான் எத்திக்ஸ் படிப்பிச்சிருந்த உள்ளாலும் இங்கே ட்ரை கவுன்சில் பாலிசின்னு சொல்லி இருக்கின்றது ட்ரை கவுன்சில் பாலிசி ஆன் ரிசர்ச் அமங் ஹியூமன் சப்ஜெக்ட்ஸ் கனடாவில் மிகவும் ஸ்ட்ரிக்டான ஒன்று மிகவும் காத்திரமாக கை கைப்பிடிப்பார்கள் மருத்துவ அறிவியல் சம்பந்தப்பட்டது மட்டுமல்ல எந்த மனிதனை நேர்காணல் கண்டு கனடாவில் எழுதுவதாக இருந்தாலும் ரகசியம் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்னத்துக்காக சொல்ல வேண்டும் இது பல லட்சக்கணங்களின் ஊடாக போய் வரும் ஆர்இபிஎன் சொல்லுவோம் ரிசர்ச் எத்திக்ஸ் போர்டின் ஊடாக போய் வர வேண்டிய விடயங்கள் அதுக்கு கூட போக விரும்பவில்லை ஆனால் அதை தவிர டயஸ்பரா பற்றி 
தனியாக எழுதியிருக்கின்றார்கள் ஆனால் என்னுடைய ஒரு ஒரு விடயத்தமனு சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன் நீங்கள் கூறியது போல இந்த இந்த நூலினுடைய பாத்திரமான செழுமை அது ஒரு கூட்டு கூட்டு நிலையில தான் ஏற்பட்டிருக்கின்றது இரண்டாவது அவர் தன்னை ஆக்கியவன் என்று போடவில்லை தொகுப்பா தொகுத்தவர் என்று தான் போட்டிருக்கின்றார் தொகுப்பாளராகத்தான் தண்ணி அவர் காட்டிக்கொள்கின்றார் அங்க அதனால ஏனென்றால் அவர் மற்றவர்களை கன்சல்டன்ஸ் என்று போடுகின்ற போது அந்த ஆலோசனை அனைவருமே அதுல இது ஒரு பங்களிப்பு செயல் என்பதையும் அங்கே குறிப்பிடுகின்றார் குறிப்பாக தாமதத்தை எல்லாம் சொல்லுகின்றார் அது போல நாம் டயஸ்பரா பற்றி ஏதாவது செய்வதாக இருந்தால் அது கூட்டு முயற்சியாக அமைய வேண்டும் என்பது என்னுடைய விருப்பம் இதை இதை நான் இங்கு சொல்லி நீங்கள் அதை பற்றிய அருமையான ஒரு கருத்தையும் வைத்தது எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷம் தருகிறது நான் அதை பாராட்டுவதற்காக சொல்லவில்லை நான் அந்த உங்களுடைய கருத்து தான் இணக்கம் ஆனால் அவர் அந்த முன்னுரையிலே முன்னுரையிலே டயஸ்போரா அந்த கன்செப்டை பற்றிய ஒரு ஆய்வு ஒன்று வைக்கிறார் அந்த அளவு கூட நாங்கள் யாரும் முன்னேறவில்லை என்ற ஒரு ஆதங்கம் எனக்கு ஏற்பட்டது அப்படி பார்க்கற பொழுது அதற்காகத்தான் நான் அதை குறிப்பிட்டேன் ஆனால் இவை பற்றிய கராறான விமர்சனங்கள் வைக்கப்பட வேண்டுமா குறைந்தது அது மிக முக்கியமானது இப்ப நீங்கள் சொன்னது மிக முக்கியமான ஒரு கருத்து அதனால் இவர்கள் என்னத்துக்காக இந்த ஆய்வுகளை செய்கிறார்கள் இந்த நோக்கத்தோடு செய்கிறார் ஆனால் ஷா பீட்டஷாலத்துடைய ஆய்வுகளை நான் அப்படியானதாக சொல்ல மாட்டேன் பீட்டஷால் யாழ்ப்பாணத்திலாக்கு சென்று அங்கு தங்கி நீண்ட காலம் அவரோடு நாங்கள் சேர்ந்து பணியாற்றிருக்கணும் அவருடைய பல கலத்துக்கு நான் பல தடவை சென்று இருக்கின்றேன் அவர் உண்மையாகவே அவருடைய ஆய்வுகள் பெருமளவிலே தன்னுடைய கருத்தாக அல்ல அவர் பார்ப்பதை பார்ப்பதாக எழுதுகின்றது நான் இதைத்தான் பார்க்க விரும்புகின்றேன் என்று எழுதுவது வேறு அல்லது நான் உள்நோக்கமன்ற வைத்துக்கொண்டு ஆய்வு செய்ய விரும்புவது வேறு அல்லது நான் ஒரு முடிவை வைத்துக்கொண்டு அதற்கு தரவுகள் தேடுகின்ற தன்மையும் உண்டு அதுவும் ஒரு போலியான ஆய்வு பீட்டர் சாக்குடைய மிகவும் திறமான ஆய்வு அவர் ஆய்வு என்பதை விட ஆவணப்படுத்துகை தான் அவருடைய அவருடைய ஸ்ட்ரெங்க் என்று நான் பலம் உண்மையா அவருடைய வீட்டிலே சென்று நான் பல தடவை தாங்கி இருக்கின்றேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு முதல் தொட்டிக்கு ஆறு வரை யாழ்ப்பாணத்தில் நடந்த விடயங்கள் உலகத்துக்கே தெரியாது என்றால் ஒரு தொடர்பும் இருக்கவில்லை வெளியுலகத்தோடு ஆனால் இவர் அவற்றை எல்லாமே அந்த நாளில் இருந்த சிட்டிசன்ஷிப் கமிட்டியுடைய சகல ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே அழிந்து விடாமல் அங்க உப்சலா பல்கலைக்கழகத்தில் இதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு பகுதி வைத்து இது காத்திரமாக வைத்திருக்கின்றார் அது அது மட்டுமல்ல அங்க இருந்த புதைவிடங்கள் மரண மரணித்தவர்களை புதைத்தவர்கள் எல்லாம் அழிக்கப்பட்டுவிட்டன அந்த படங்கள் கூட மிகவும் பக்குவமாக அங்கே பத்திரப்படுத்தி வைத்திருக்கின்றார் வரிசைப்படுத்தி அவருடைய ஆய்வை நான் பாராட்டுகின்றேன் பீட்டர் சாக்குடைய நான் சொல்லுகின்றது பொதுவாக அண்மை காலத்துல இது இந்த டயஸ்பரா ரிசர்ச் ஒரு ஈஸியாக பற்றி எடுப்பதற்கான ஒரு பாதை போல எனக்கு தெரிகின்றது அதை பலர் இட்ஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் அன் எக்ஸ்பிளாய்டேஷன் ஒரு வகையில் அது ஒரு தவறான போக்கு மற்றது அது கதை சொல்றது போல ஆய்வு செய்யறது கூடாது என்றால் இது எங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வருங்காலத்தை சரியா பாதிக்கும் இது எங்களுடைய பிள்ளைகளை பிள்ளைகளும் பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகளையும் பற்றி நாம் கொடுக்கின்ற எதிர்காலம் பற்றிய அந்த அந்த இமேஜ் உருவகம் மிகவும் பாரதூரமான ஒன்று இல்லாததை இருப்ப இருப்பது என்று சொல்வது போன்ற ஒன்று அப்படி செய்யக்கூடாது அதை நாங்கள் சுட்டிக்காட்டுங்க பல்கலைக்கழகங்களோடு நான் தொடர்பு கொள்ள விரும்புகின்றேன் ஏனென்றால் இத்தகைய ஆய்வுகளை ஊக்கப்படுத்த கூடாது சமூகத்தை ஒரு வகையிலே ஒரு ஒரு ரேசிஸ்ட் அப்ரோச்ல பாக்குற மாதிரி ஒரு இனத்துவ தன்மையோடு நாமே பார்ப்பது போல காட்டுவது நான் என்னுடைய சமூகத்தை பற்றி குறைவாக அழுதினால் நான் சிறப்பானவன் என்ற மாதிரியான ஒரு இமேஜ் நானே எனக்கு கொடுப்பது அது அது சரியில்லை ஆய்வு சரியான தரவுகளோடு சரியான அணுகுமுறையோடு செய்யப்படுவதுதான் ஆய்வு குரல் என்று செய்யப்படுவது நன்றி நன்றி நல்ல நல்ல கருத்து ஆனால் நாங்கள் வந்து புலம்பெயர் சாம தமிழர்கள் புலம்பெயர் சமூக மண்டோர் கன்செப்டை இருபது வருஷமாக உண்டாக்கி விட்டோம் ஆனால் அந்த கன்செப்டுக்கு இல்லை அது ஒரு ரிச்சான ஒரு ஆய்வு கன்செப்டாக எங்களுடைய விரையில அது வந்து ஒரு தொய்ந்து போன ஒரு கருத்தாக தான் இருக்குது இதற்கிடையிலே சேரன் வந்து ஆறாம் திணை என்று ஒன்றை சொல்கிறார் அது என்ன வலிதானதோ எனக்கு தெரியவில்லை 
ஆனால் நாங்கள் வந்து இந்த விஷயத்துக்குள்ளே நாங்கள் நுழைய வரணும் அதுதான் என்னுடைய கருத்து அதை சரியான பாதையில் நாங்கள் கொண்டு செல்ல வேணும் இப்போ டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து டயஸ்போரா ஸ்டடிஸ் அண்டே பேரண்டு வைக்கிருக்கிறார்கள் அப்போ நாங்கள் இதை மௌனமாக பார்த்து கொண்டிருக்கீர்களா உங்களுடைய கருத்தை நான் பூரணமாக அழைக்கிறேன் நல்லது இந்த விஷயத்தை நீங்கள் இங்கே சொன்னது நன்றி நான் இதுல இந்த டாஸ்பரா ஸ்டடிஸ் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டொரோண்டோல துவங்கினவையல் அப்ப ப்ரொஃபஸர் சந்திராந்தன் தான் முதல் அது கோர்டினேட் பண்ணுவர் அப்புறம் அடுத்த ரெண்டு வருஷம் நான் செய்த நான் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டொரோண்டோல அதுல வந்து அந்த அங்க செய்யப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து உண்மையாக எங்களுடைய மாணவர்களுக்கு நாங்கள் எங்களுடைய பண்பாட்டை பற்றிய ஒரு அறிவூட்டலே அதுக்குள்ளால கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்தது ஆனா இப்ப இன்றைக்கு அங்க அந்த தமிழ் ஸ்டடிஸ் என்று சொல்லி ஒன்று யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ட்ரோண்டோவின்ட்டு ஸ்காப்ரோ கேம்பஸ்ல இருக்குது அது வந்து ஏராளமான காசு அதுக்கு கொட்டி இருக்கிறார்கள் ஆனா அங்கே நான் இப்ப மாணவர்களோட நான் பேசின பொழுது அந்த தமிழ் ஸ்டடிஸ் என்ற துறையில வந்து தாங்கள் அந்த பாடத்தை கல்ச்சரல் பெர்ஸ்பெக்டிவோட படிக்க முடியாம இருக்கு ரெண்டா இஞ்சால தமிழை சும்மா குடுக்கணும்னு நாங்கள் அது வந்து ஆறு கிழமைக்கு அதுல என்னத்தை நாங்க செய்யறோம் ஆனா எங்களுக்கு வி வாண்ட் லேர்ன் அபவுட் அவர் கல்ச்சர் ஆனா அது முடியாம இருக்குது அதுக்கு என்னண்டா ஹிஸ்டரி ஒரு பாடமா எடுக்கிறவைக்கு மட்டும்தானே அது கொடுக்கலாம் அந்த பாடம் எடுக்கலாம் தமிழ் ஸ்டடி தமிழ் வேர்ல்டு என்ற ஒரு ஒரு ஒன்று கிரியேட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு ப்ரொஃபஸர் அதுக்குள்ள வச்சிருக்கணும் ஆனா அந்த பாடம் எடுக்க முடியாம இருக்கணும் பிள்ளையர் இதை பற்றிய ஏதாவது இயங்க நிலையில யாராவது அதை பற்றிய தகவல் தெரிந்து அதை அதுல ஏதாவது மாற்றங்கள் செய்ய முயற்சிப்பினமா ப்ரொஃபஸர் சந்திரகாந்தன் பரிணாமம் பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு கருத்து நிலை அதனால நாம் அதை கால அடைவுக்குள் குறித்து வைத்து செய்யவும் முடியாது ஒரு பக்கத்தில் டயஸ்பரா வளர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது மறுபக்கத்தில் பல்வேறு நாடுகளில் நாம் பரவி இருப்பதனால இது வித்தியாசமான ஒரு சூழல் உதாரணமாக இங்கே இப்ப இட்டாலியன்ஸ் கிட்ட இருக்கு டயஸ்பரா ஸ்டடிஸ் கிரீக் சேர்ந்திய டயஸ்பரா ஸ்டடிஸ் செக்ஷன் ஆனால் இத்தாலிய இத்தாலிய கிரேக்க நாட்டை சார்ந்தவர்கள் நீண்ட காலமா நெடுங்காலமா இருக்கிறார்கள் அல்லது போலாந்து நாட்டை சார்ந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் இவர்கள் உலகெங்கும் எங்களை போல சேர்ந்து இருக்கவில்லை ஒரு நேரத்திலேயே ஆஸ்திரேலியாவிலேயோ அல்லது யூரோப்பிலேயோ யூரோப்புக்கு அந்த காலத்தில் இருந்து யூரோப்புக்குலாம் போலண்டும் இருக்குது அது மாதிரி தான் இட்டலியும் இருக்குது எங்களுக்கு இது மிகவும் எங்களுடைய சமூகத்தை பொறுத்த வரையில நாங்கள் ஒரு சில ஆப்பிரிக்க நாடுகளோடு எங்களை ஒப்பிடலாம் அங்கிருந்து பெரு பெருமளவில் இடம்பெயர்ந்து இப்ப நைஜீரியன்ஸ் கனடங்கள் இருக்கின்றார்கள் அது போல அதனால எங்களுக்கு இது இது ஒரு உண்மையில இந்த கருத்து நிலை மிகவும் சிக்கலான ஒன்று ஒரு மொழியிலே கூட நாம் இப்ப இங்க இருக்கின்ற அத்தனை இட்டாலியன்ஸும் கூடுதலாக ஆங்கில மொழியை தான் பேசுவார்கள் சில பேர் கிரீக்ஸ் பிரெஞ்சு மொழி பேசுகின்றவர்கள் மொன்றியில் இருக்கின்றார்கள் பிரெஞ்சுலாம் இடம்பெறும் அவர்கள் எங்கெங்க இருக்கிறார்கள் அந்தந்த நாட்டு மொழியோடும் இருக்கின்றார்கள் ஆகினால நாங்க டயஸ்பரா ஸ்டடிஸ் சொன்னால் கனடியன் டயஸ்பரா கனடிய மக்கள் மத்தியில் நாம் சுதந்திர வாழ்வதற்கும் இத்தாலியிலேயோ பிரான்ஸ்லயோ ஜெர்மனியிலோ வாழ்வதற்கும் பாரிய வேறுபாடுகள் உண்டு அப்படி நாம் ஒரு வகையில இந்த கனடாவில இது செய்வதாக இருந்தால் திரும்பவும் நாம் ஒரு இது ஒரு கல்வரை சங்கம தன்மையோடு தான் செய்ய வேண்டும் இந்த ஆய்வுகள் பல்கலைக்கழகத்தோடு நாம் நான் நினைக்கிறேன் எங்களுடைய பெரியவர்கள் மூத்தவர்கள் ஒன்று சேர்ந்து நாம் இதை பல்கலைக்கழக நிர்வாகத்தை சந்தித்து ஏதாவது செய்ய வேண்டும் இதை பற்றி தனிப்பட்ட வகையில கருத்துக்களை சொன்னால் அவர்கள் நினைப்பார்கள் இவருக்கு ஏதோ இதை பற்றி இதை குறை இருக்கின்ற மாதிரி இல்லையா நாங்கள் எங்களுக்குள் சேர்ந்து ஆலோசித்து ஒரு வி கேன் ஈவன் ரைட் அ காமன் ரிக்வெஸ்ட் எங்களுடைய எங்களுடைய எங்களை பற்றி எங்களுடைய சிந்தனை எங்களுடைய விளக்கம் எங்களுடைய பதிகை எங்களுடைய பெர்செப்ஷன்ஸ் நாம் இத்தகைய விதமாக அதை மனம் கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை அவர்கள் மத்தியில் சேர்ந்து ஒரு டயலாக் வைத்து செய்வதுதான் நல்லது என்று நான் நினைக்கின்றேன் இப்ப நாங்கள் எவ்வளவு குறைகளை சொல்லலாம் ஏன்னா எனக்கும் அங்க தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் இல்லை இப்ப நாங்க தமிழ் ஸ்டடிஸுக்கு எவ்வளவு காசு சேர்த்து கொடுக்குறோம் நாங்களும் அதுக்கு ஒரு சித்துதவி செய்கிறோம் தமிழ் தமிழ் இருக்கைக்கான விடயத்தில் ஆகினால சமூகத்துக்கு அதுல ஒரு அங்கம் இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் கொஞ்சம் இறுக்கமாக அதை செய்ய வேண்டும் 
உங்களோடு நான் முரண்படுறதாக இல்லை உங்களுடைய கருத்தை தொண்ணூற்றி ஒன்பது வீதம் நான் ஆதரிக்கிறேன் ஆனால் ஒரே ஒரு கருத்தை மட்டும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் டயஸ்போரா என்ற அந்த சொல்லும் அந்த பிரியோகம் அதனுடைய வரலாறை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னால் அது ஒரு புரட்சிகரமான கருத்து தான் ஏன் அது எதோடைய ஆரம்பிச்சு என்றால் யூஎஸ் டயஸ்போராவுடைய ஆரம்பித்தது அது புராதனமான ஒரு சிந்தனை யூஎஸ் மக்கள் ஒவ்வொரு நாடுகளில் பட்ட அவதங்களினுடைய குரல் தான் அது அதுக்கு பிறகு ஆர்மீனியன்ஸ் ஆர்மீனியன்ஸ் வந்து உலகத்திலே நடந்த மிகப்பெரிய இனப்படுகொலை ஆர்மீனியன் டயஸ்போரா இன்றைக்கு ரொஹிங்கியாஸ் அப்படி பல்வேறு நாடுகளில் வர்ற அவர்கள் நாடுகள் அற்ற தேசங்கள் தேசியங்கள் அப்ப நாங்கள் டயஸ்போரா ஸ்டடீஸுக்குள்ள நுழைந்து அதை அதனுடைய ஒரிஜினல் புரட்சிகரமான பாதைக்கு அதை வழிநடத்தி செல்லணும் என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து நான் சின்ன சின்ன கட்டுரைகளாக நாலு கட்டுரைகள் இதில் பற்றி எழுதியிருக்கிறேன் அது கிணற்றிலே போட்ட கல் போல் தான் இருக்கிறது அது அதுக்குரிய குற்றச்சாட்டு என்னிடம் இருக்கிறது என்னுடைய நூல்களை நான் வெளியிட்டு விழாக்களை வைத்தோ ஒரு வகையிலையோ இம்போர்ட் பண்ணியோ அதை அவர்களுக்கும் கொடுக்கவில்லை ஆனால் நான் பதினைஞ்சு வருஷத்துக்கு முந்தி ஒரு கட்டுரை எழுதினேன் டயஸ்போரா அந்த விஷயம் பற்றி அதுக்கு பின்னரும் மூன்று கட்டுரைகள் எழுதியிருக்கிறேன் ஆனால் அதுக்கு எதிர்வினை எதுவும் எனக்கு வரவில்லை ஆனால் சந்தித்தவர்கள் நல்ல விஷயம் எழுதியிருக்கிறீங்க வந்து நன்றி நீங்க சொன்ன உண்மை அது அந்த கருத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்ளதாக வந்து நானும் இந்த இந்த சொல்லை பற்றி நான் ஒரு பெரிய கட்டுரை எழுதியிருக்கிறேன் தமிழ்ல தகவல்ல இப்ப ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷத்துக்கு முன்பு சொல் உண்மையில நீங்க சொன்னது போல யூதர்கள் மத்தியில தான் வந்தது அதனுடைய கருத்து விதைப்பது எங்கும் சிதறி பரவுதல் புலம்பெயர் லக்கியம் என்று சொல்லி அதுக்கு பெரிய விழாக்கள் எல்லாம் போறோம் புத்தகங்கள் வழிகிறோம் புலம்பெயர் லக்கியம் என்று கொண்டாடுறோம் புலம்பெயர் இதழ்கள் வந்திருக்கின்ற எல்லாம் கரைக்கிறோம் ஆனா அந்த புலம்பெயர் லக்கியம் என்றதுக்கு இல்லை அது என்ன புலம்பெயர் லக்கியம் என்ன இருக்கு நொஸ்டல்ஜியா நினைவு துயர் நாங்கள் வேறு அறுக்கப்பட்டு சிதற அடிக்கப்பட்டோம் அந்த உணர்வு தான் அதுக்குள்ள அதை விறகுது அப்ப அதிக புரட்சியிற தன்மையை நாங்கள் எடுத்து காட்டணும் அதுக்கு இது நல்ல ஒரு கன்செப்ட் இது ஒரு புரட்சிகரமான கன்செப்ட் ஆனா அது நீங்க சொல்ற மாதிரி திசை திருப்பப்பட்டு வித்தியாசமான பாதையில் செல்கிறது இன்னொரு நோர்விக்கிய ஆய்வாளராக தான் இருக்கணும் அந்த பே புத்தகத்தினுடைய பேரை மறந்துட்டேன்சமோ அந்த மாதிரி ஒரு சொல்லி அவர் பார்க்கிறார் தமிழர்களை பற்றிய இதை எழுதுறதுக்கு அதை நான் நோர்வேஜியூனிவர்சிட்டி மிகவும் தரவுகளை அடிப்படையாக வைத்த நல்ல ஆய்வு அது அப்ப எங்களுடைய லக்கியகர்த்தா இவர் கோயிலா மகேந்திரன் ஒரு சிறுக தோதி எழுதியிருக்கிறார் அருமையான சிறுக தோதி அதுக்கு எழுதின முன்னுரையிலே நான் இந்த விஷயத்த தொட்டு இருக்கிறேன் அதெல்லாம் அந்த அவருடைய கதைகளுக்கு நான் அவரே எதிர்பார்க்காத ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷனை நான் அதில் கொடுத்திருந்தேன் அப்பொழுது அவர் சொன்னார் நீங்க சொன்னது எனக்கு பிடித்ததா இருக்குது நன்றாக இருக்கிறது என்று அதாவது இந்த புலம்பெயர்ந்தவர்களை இழிவுபடுத்துகிற முறையில அவர்களை கேலி செய்கிற முறையில எழுதப்பட்ட சிறுகதைகள் நினைவு குறிப்புகள் கட்டுரைகள் ஆய்வு நூல்கள் என்ற பெயரிலே ஒளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன அவையெல்லாம் சரியான முறையில் விமர்சிக்கப்படவில்லை மற்றது புலம்பெயர்ந்தவர்கள் 
சாதி பார்க்கிறார்கள் அது பார்க்கிறார்கள் இது பார்க்கிறார்கள் என்று சொல்லி அவர்களை இழிவுபடுத்துகிற முறையில் ஆனால் நாங்கள் எங்கெங்கே எல்லாம் சாதியை கலந்து செல்லுகிறோம் புராணமாக ஆர்வம் அப்படின்னு புத்தகத்தில் அதையெல்லாம் கலந்து சென்று இருக்கிறார் அவர் செல்ல முனைகிறோம் என்ற முற்போக்கான சிந்தனைகளை முதன்மைப்படுத்துகிற டேஷ் ஒரு ஆய்வுகள் ஏன் வரவில்லை என்பது கேள்விக்குரியது ஒரு பெரும் எண்ணிக்கையில் வாழ்கின்றபடினால தமிழரை தவிர்த்த நிலையில ஒரு டயஸ்பரா ஸ்டடிஸும் டயஸ்பரா ஸ்டடிஸ் என்ற வகையில் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது இட்டாலியன் டயஸ்பரா ஸ்டடிஸ் அது வேற விடியும் தனியார் டயஸ்பரா ஆய்வுகள் சொல்லி பார்க்கின்ற போது ஏதோ வகையில் தமிழர்கள் அங்கு உள்ள அடங்குகின்றார்கள் குறிப்பாக கனடாவை பொறுத்த வகையில இன்னும் சிறப்பாக தொடர்ந்தோ பொறுத்த வகையில் எல்லாத்திலையும் தொடங்கி இருக்கணும் ஆனால் என்னுடைய வேதனையான விடயம் என்னவென்றால் அது தமிழர்களை உடல்நிலைப்படுத்தி பார்க்கின்றோம் என்ற போதாவிலே அவர்களை ஒரு பொருள் போல வைத்து பார்ப்பது அந்த அத்தகைய ஆய்வு கடைசி மட்டுக்கும் நான் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஆய்வு அல்ல அல்ல அதெல்லாம் நீங்க சில நூல்களை பார்ப்பீர்கள் நான் இந்த ஆய்வில் நான் தொடங்கினேன் ஆனால் சரியான தரவுகள் இல்லை அவர்கள் மத்தியிலே ஆங்கில அறிவு போதாது அது இதன் சொல்லி அதாவது தங்களுடைய ஆய்வுக்கு இவர்கள் இந்த இந்த பொருள் அவ்வளவு சரியில்லைன்ற மாதிரி நான் கட்டணம் கட்டுறதுக்காக கல்லு வாங்கினேன் அந்த கல்லுல படிப்பும் அதுவும் இதுவும் இருக்கின்ற மாதிரியான ஒரு ஒரு போக்குல இந்த டயஸ்பராவில் பார்த்து ஒரு Objectification in terms of uh, reification, you know, make, making a thing out of it, uh, which, which is not, uh, not at all. And as Alan said, I don't have to say anything about it. 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 பத்திரிகையை நடத்துகிறார் அது தான் டேஸ்போர ஆராய்ச்சி ஆராய்ச்சின்னு தொடக்கம் அங்க தொடங்குது நடைபெறுகிறது ஆனா அதுக்கு இல்ல எங்களுடைய இன்டலெக்சுவல் அவுட்புட் அகடமிக் அவுட்புட் அதுக்கு இல்ல போகல சரியா இப்ப உதாரணத்துக்கு லண்டன்ல உள்ள டெம்பிள்ஸ்ல இருக்கிற ஊழல்களை பற்றியும் அது அந்த நிர்வாகத்தை பற்றியுமான ஸ்டடிஸ் எல்லாம் நடக்குது அது ஆங்கிலத்தில் எழுதப்படுது ஆனால் அது வந்து நாங்கள் சமூகியல் அந்த நோக்கில வித்தியாசமான முறையில பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் நான் அந்த ஆய்வு கட்டுரையை பார்க்கல ஆனால் அப்படி ஒரு ஆய்வு கட்டுரை வந்திருக்கிறத நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஆனால் எங்களுடைய கதைகள் அது இல்லை ஜெர்மனியில போனவர்கள் இந்த மாதிரி செய்கிறார்கள் மற்ற சிறுகதைகள் நாவல்கள் எல்லாம் அப்படி வருகுது என்ன அப்ப அதெல்லாம் டயஸ்போரா ஸ்டடிக்குரிய விஷயம்தான் அதுக்குரிய சப்ஜெக்ட் தான் அப்ப நான் சொல்றது என்னென்னா இந்த விடயங்களை நாங்கள் கொஞ்சம் நுட்பமாக நோக்க வேண்டும் முக்கியமா இதை நாங்கள் சிறுகதை ஆசிரியர்களிடமும் நாவல் ஆசிரியர்களிடமும் கையளித்து விட்டு நினைவு குறிப்புகள் எழுதுவார்கள் அவர்களிடம் கையளித்து விட்டு நாங்கள் வாழாக இருக்கின்றோம் இப்ப நீங்கள் உங்களை போன்றவர்கள் இதில் எவ்வளோ ஆழமாக சிந்திக்கிறீர்கள் என்பது எனக்கு தெரிகிறது பார்வதி அவர்கள் இதில் பற்றி சிந்திக்கிறார்கள் ஆனால் நாங்கள் ஒரு கூட்டாக இணைந்து இந்த விடயத்தை பற்றி சிந்திக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து நன்றி நன்றி அருமையான கலந்துரையா ஒரு 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 கிளை தலைப்பாக அது வந்துட்டு டயஸ்போரா ஸ்டடி அதை பற்றி நேரில் ஒரு ஒரு குறுகிய இது ஃபாதர் சந்திரகாந்தன் பார்வதி கந்தசாமி எங்கள் மூன்று பேருமே அதை தந்த மிக்க நன்றி உண்மையிலே அது 
இன்னொரு நேரத்திலே அது தமிழ் சங்கத்திலே எடுத்து பேசப்படக்கூடிய விடயமாக அமைந்திருக்கல நீங்கள் அதை இந்த மாதிரி பேசக்கூடியதாக இருந்தால் அதை எடுத்துச் செல்லக்கூடியதாக இருந்தால் எங்களுடைய அடுத்த முயற்சியாக ஒரு அடித்தளமிடக்கூடியதாக அமைந்திருக்கலாம் அது அதை அந்த விண்ணப்பத்தையும் வைத்துக் கொண்டு எங்களுக்கு நேரவும் அண்மைத்துக் கொண்டு வருகின்றது ஆகவே நிகழ்ச்சியை நிறைவுக்கு கொண்டு வரலாம் என்று நினைக்கின்றேன் இன்றைக்கு ஒரு முழுமையான அஹ் தமிழ் மரபு திங்களுடைய முதலாவது நாளை தொடர்ந்து தமிழ் சங்கம் மிகவும் பயனுள்ள வகையிலே இந்த பயனுள்ள தலைப்பிலே அதை வந்து தொடங்கி இலங்கை தமிழர் வாழ்க்கை வரலாறு அகராதி என்றிலே தொடங்கி கடைசியாக நாங்கள் புலம்பெயர் ஆஹ் தமிழர்களுடைய டயஸ்போரா வரலாற்றை பற்றிய நாங்கள் எவ்வளவு இந்த நிலையிலே இருக்கின்றோம் அதுல எவ்வளவு செய்ய வேண்டி இருக்கின்றது என்ன செயற்பட்டுக் கொள்கின்ற ஒரு கலந்துரையாளரோடு அது நிறைவுக்கு வருகின்றது ஒரு நல்லதொரு ஆரம்பமாக இருக்கின்றது இதே நேரம் எங்களுடைய வசந்தம் தமிழ் உளவனத்தின் நிலையத்தினுடைய நிகழ்வு ஒன்று இங்கே நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது அது ஜனவரி நாலாம் தேதி திங்கட்கிழமை அதுக்குரிய ஜூம் போட்டிருக்குதா இதுல என்னோட போட்டு நீங்கள் நினைக்கிறேன் சட்ல போட்டிருக்கணும் நினைக்கிறேன் அடிவட்டு <laughs> 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 இந்த அதையும் உங்களுக்கு அறிய தெரிந்து கொண்டு இன்றைக்கு எங்களுடைய நிகழ்வை நிறைவுக்கு கொண்டு வரலாம் நினைக்கின்றேன் ஒரு நிகழ்வுகளை பங்கு கொண்ட எல்லாருக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி கருத்தரகள் வழங்கியது மற்றது எங்களுக்கு இவ்வளவு விளக்கங்கள் தந்து எல்லாருக்கும் நன்றி மீண்டும் எங்கள் அடுத்த வார நிகழ்வு எனக்கு கலண்டரே வருகிற போல இருக்கு அடுத்த வருடத்துக்குரிய ஜனவரி பதினைந்தாம் தேதி வரை இருக்கின்றது அதுல அது பற்றிய அறிவித்தலை நாங்கள் அறிய தருகின்றோம் நன்றி வணக்கம்